தேவனுங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இதனால நாளிலும் நாம் யாவரும் நம்முடைய தேவனை தொழுகை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையில மன மகிழ்ச்சியோடு அவருடைய சமூகத்தில நாம் காணப்பட்டு ஒருவேளை நமக்கு இங்க மின்சார வசதி இல்லை என்கிற ஒரு சூழலில அதை நாம் மனதில் வைக்காமல் தேவனோடு ஒரு நெருக்கமான சமாதானமான உறவுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு சிந்தையோடு இதனாலின் ஆராதனைக்குள்ளாக நம்ம கடந்து போவோம் இப்பொழுதும் நம்மை ஆண்டோடைய சமூகத்திலே ஒப்பு கொடுத்து ஜபம் செய்து நாம் ஆராதனைக்குள்ளாக செல்வோம் நாம் யா ஒரு முழங்கால் படிட்டு பிரார்த்தனை செய்வோம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறதான பரலோக பிதாவே ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிறவரே வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் நீரூற்றுகளையும் உண்டாக்கின எங்களின் தேவாதி தேவனே எங்களின் ராஜாதி ராஜாவே சர்வல்லமே இழப்பிதாவே தர்மையான நாளிலும் கூட நம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் அற்பர்களும் நீசர்களும் குப்பைகளும் தூசிகளுமான எங்களை உம்முடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டு அன்புள்ள தகப்பனே உம்முடைய சமூகத்திலே எங்களை நீர் வழி நடத்தி வருகிற உம்முடைய தயவுக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வேலையிலும் தேவரீர் எங்களுடைய பாவங்கள் குற்றங்கள் குறைகள் மீறுதல்கள் எல்லாவற்றையும் தயவாக எங்களுக்கு மன்னித்து எங்கள் தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் உடைய பரலோக கரம் எங்களை நடத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் உடைய பரிசு தாவியானவருடைய தயவு எங்களோடு கூட இருந்து இந்த நாளின் ஆராதனை முழுவையுமா முழுமையுமாக நீங்கள் பொறுப்பே நடத்தும்படியாகவும் தலைமையேற்கும்படியாகவும் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் தடையா இருக்கிற எங்கள் எல்லாருடைய பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் தப்பிதங்களையும் குற்றங்களையும் குறைகளையும் மீறுதல்களையும் தயவாக எங்களுக்கு மன்னித்து தேவரீர் இந்த நாளிலே எங்களை ஆசிர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இந்த ஆராதனை முழுவதும் உடைய கிருபின் கரம் இருந்து எங்களை நடத்தும்படியாய் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாய் பெயர் பெயராய் நீர் ஆசிர்வதிக்கும்படியாய் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் இரக்கம் நிறைந்த பரலோக பிதாவே ஆமேன் ஆண்டோருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அனைவருக்கும் ஓய்வு நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த ஓய்வு நாளிலும் ஆண்டோருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளும்படியாக ஆலயத்திலும் ஜூம் இணைப்பின் வாயிலாகவும் கூடி வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் நம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நல் நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த நாளிலும் முதலாவதாக நாம் பாடல் ஆராதனைக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் பாடல் ஆராதனையை ஏலன் ஃபெமிலா மற்றும் ஜாடின் அவர்களை நடத்தி தரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் கத்திருக்க ஸ்தோத்திரம் இந்த பாடல் ஆராதனையின் முதல் பாடலாக பெரிய பாடல் புத்தகத்தில் பாடலின் மூன்று பாடலின் மூன்று அனாதியான கத்திரை என்கிற பாடலை பாடுவோம்
அடுத்த பாடலாக பாடலன் நூற்றி எண் எண்பத்தி ஆறு பாடலன் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான் என்கிற பாடலை பாடுவோம்
நல்ல கருத்து மிக்க பாடல்களை பாடி இந்த பாடல் ஆராதனை நடத்தி கொடுத்த பிள்ளைகளை தேவன் தாமே ஆசிர்வதிப்பாராக சபையின் சார்பாக நாங்கள் அவர்களுக்கு வாழ்த்துதலையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் இந்த ஓய்வு நாள் பள்ளியை ஆரம்பிக்கும் வண்ணமாக அனைவரும் எழுந்திருந்து பாடல் எண் பனிரெண்டை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுவோம் பாடல் எண் பனிரெண்டு மெய் தேவனை துதி பேர் நன்மை செய்தார் என்கிற பாடலை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுவோம் மீதேவனை தூதி பேரன்பை செய்தார் கோமாரனை தந்தோனையே நேசித்தார் உன் பாவத்துக்காயே சுவே மறித்தார் நீ ஜீவனை பெறுவார் சம்பாதித்தனர் தம் வாக்கை அன்பர் கருவென் எப்பாவியானாலும் விஸ்வாசம் வைத்தால் அநேரமே மணி பொண்ணாம் ஏசுவார் போற்றுவோம் போற்றுவோம் ஜீவனாய அடுத்ததாக நாம் மாறுத்தார வேத வாசிப்பிற்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் மாறுத்தார வேத வாசிப்பிற்காக நாம் தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதி ஆதியாகமம் புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ஆதியாகமம் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினொன்று முதல் முப்பத்தி ரெண்டு வரை உள்ள வேத வாக்கியங்கள் நாம் மாறி மாறி இந்த வசனங்களை வாசிப்போம் என் சகோதரனாகிய ஏசாவின் கைக்கு என்னை தப்புவியும் அவன் வந்து என்னையும் பிள்ளைகளையும் தாய்மார்களையும் முறியடிப்பான் என்று அவனுக்கு நான் பயந்திருக்கிறேன் தேவரீர் உன் சந்ததியை எண்ணி முடியாத கடற்கரை மணலை போல மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் என்று சொன்னீரே என்றான் அன்று ராத்திரி அவன் அங்கே தங்கி தன் கைக்கு உதினவை உதவினவைகளிலே 
தன் சகோதரனாகிய ஏசாவுக்கு வெகுமானமாக இருநூறு வெள்ளாடுகளையும் இருபது வெள்ளாட்டு கடாக்களையும் இருநூறு செம்மறியாடிகளையும் இருபது ஆட்டுக்கடாக்களையும் பால் கொடுக்கிற முப்பது ஒட்டகங்களையும் அவைகளின் குட்டிகளையும் நாற்பது கடாரிகளையும் பத்து காளைகளையும் இருபது கோழிகை கழுதைகளையும் பத்து கழுதை குட்டிகளையும் பிரித்தெடுத்து வேலைக்காரர் கையிலே ஒவ்வொரு மந்தையை தனித்தனியாக ஒப்புவித்து நீங்கள் மந்தைக்கு மந்தைக்கு முன்னும் பின்னுமாக இடம் விட்டு எனக்கு முன்னாக போட்டி கொண்டு போங்கள் என்று தன் வேலைக்காரருக்கு சொல்லி முன்னே போகிறவனை நோக்கி என் சகோதரனாகிய ஏசா உனக்கு எதிர்பட்டு நீ யாருடையவன் எங்கே போகிறாய் உனக்கு முன் போகிற மந்த யாருடையது என்று உன்னை கேட்டால் நீ இது உமது அடியானாகிய யாக்கோபுடையது இது என் ஆண்டவனாகிய ஏசாவுக்கு அனுப்பப்படுகிற வெகுமதி இதோ அவனும் எங்கள் பின்னே வருகிறான் என்று சொல் என்றான் இரண்டாம் மூன்றாம் வேலைக்காரனையும் மந்தைகளின் பின்னாலே போகிற அனைவரையும் நோக்கி நீங்கள் ஏசாவை காணும் போது இந்த பிரகாரமாக அவனோடு சொல்லி இதோ உமது அடியானாகிய யாக்கோபு எங்கள் பின்னாலே வருகிறான் என்றும் சொல்லுங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் முன்னே வெகுமதிகளை அனுப்பி அவனை சாந்தப்படுத்தி கொண்டு பின்பு அவன் முகத்தை பார்ப்பேன் அப்பொழுது ஒருவேளை என் பேரில் தயவா இருப்பான் என்று அந்தபடியே வெகுமதி அவனுக்கு முன் போயிற்று அவனோ அன்று ராத்திரி பாளையத்திலே தங்கி ராத்திரியில் எழுந்திருந்து தன் இரண்டு மனைவிகளையும் தன் இரண்டு பணிவிடை காரிகளையும் தன்னுடைய பதினோரு குமாரதையும் கூட்டிக் கொண்டு யாக்கோபு என்கிற ஆற்றின் துறையை கடந்தான் அவர்களையும் சேர்த்து ஆற்றை கடக்க பண்ணி தனக்கு உண்டான யாவையும் அக்கறைப்படுத்தினான் யாக்கோபு பிந்தி தனித்திருந்தான் அப்பொழுது ஒரு புருஷன் பொழுது விடியும் அளவும் அவனுடனே போராடி அவனை மேற்கொள்ளாததை கண்டு அவனுடைய தொடை சந்தை தொட்டார் அதனாலே அவருடனே போராடுகையில் யாக்கோபின் தொடை சந்து சுலுக்கிற்று அவர் நான் போகட்டும் பொழுது விடுகிறது என்றார் அதற்கு அவன் நீர் என்னை ஆசிர்வதித்தாலே ஒழிய உம்மை போக விடேன் என்றான் அவர் உன் பேர் என்ன என்று கேட்டார் யாக்கோபு என்றான் அப்பொழுது அவர் உன் பேர் இனி யாக்கோபு எண்ணப்படாமல் இஸ்ரவேல் எண்ணப்படும் தேவனோடும் மனிதனோடும் போராடி மேற்கொண்டாயே என்றார் அப்பொழுது யாக்கோபு உம்முடைய நாமத்தை எனக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் நீ என் நாமத்தை கேட்பானேன் என்று சொல்லி அங்கே அவனை ஆசிர்வதித்தார் அப்பொழுது அவன் பெனியலை கடந்து போகையில் சூரியன் உதயமாயிற்று அவன் தொடை சுழுக்கினாலே நொண்டி நொண்டி நடந்தான் நாம் அனைவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் அவர் யாக்கோபுடைய தொடை சந்து நரம்பையால் இஸ்ரேலுக்கு இல்லை வாசித்த இந்த நல்ல வேத பகுதிக்காக நாம் தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம் நாம் அனைவரும் முழங்கால் படி இடுவோம் ஆரம்ப ஜபத்தை இசையும்படி அம்மா சரஸ்வதி அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மகா கிருபையும் மகா கிருபையும் இரக்கமும் நிறைந்த நல்ல தகப்பனே சோஸ்திரம் அப்பா கர்த்தாவே அப்பா அந்த ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலும் தேவரியர் எங்களை ஒரு சிறு கூட்டமாக வந்தையாக நீர் உங்களுடைய ஆலயத்திற்கு சேர்த்த கிருபைக்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றி துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் தகப்பனே வந்திருக்கும் பிள்ளைகளை ஒவ்வொருவரையும் சிறியவர் பெரியவர் முதியவர்களையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா அப்பா காலையிலிருந்து மதியம் வரலையும் தேவடையும் நம்முடைய கிருபைகளும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் வழிநடத்த வேண்டும் என்று கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் தகப்பனே கடந்த வாரங்களில் தேவரே நீர் எங்களோடு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடியும் நிமிடமும் எங்களை கண்ணோக்கி பாதுகாத்து ஜீவன் பிளன் சுகம் எல்லாவற்றையும் தந்து ஆண்டவரே அவங்க நாளில் ஆசரிக்கத்தக்கதான எங்களுக்கு விளத்தை தர தந்தீர் அதற்காக கோடான கோடி நன்றி தகப்பனே அப்பா ஜூமில் வந்திருக்கிற பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க தகப்பனே அப்பா இப்படியாக ஜென்ரல் காங்கிரஸ் தலைவரையும் ஆண்டவரே நீங்கள் இந்த உலக தலைவராக தயவனே ஆசீர்வதித்து இந்த மந்தையை மேய்த்து அப்பாவும் பாதத்தில் ஒப்படைக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு மகனை நீ தேர்ந்தெடுக்க தேவன் கிருபியாக இருமாண்டவரே 
தியாக காலையிலிருந்து மதியம் வரலையும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் நீங்கள் தலைமை தாங்கி அப்பா நீங்கள் அவர்களை மறைத்து நீங்கள் பேச நாங்கள் கேட்டு அதை எங்கள் வாழ்க்கையில் அப்பா அப்பியாசிக்க தேவன் கிருபை செய்யும் எங்கள் போதகரையும் ஆண்டவரே குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்க அவங்கள தெய்வீக ஆராதனையும் தேவரே அவங்க போதகரை மறைத்து தேவரே இன்று எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மன்னாவை தேவன் கொடுக்க வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமே நல்லது ஒரு உருக்கமான ஜபத்தை ஏறெடுத்து ஜபத்தில் நம்மளை வழி நடத்தின அம்மாவை தேவன் தாமை ஆசிரிப்பாராக சபையின் சார்பாக நாங்கள் அவருக்கு நன்றியையும் வாழ்த்துதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் இயற்கை செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் இயற்கை செய்தியை நம்மோடு இணைப்பில் இணைந்துள்ள சகோதரி நான்சி கீதா அவர்கள் இப்பொழுது நம்மிடையே பகிர்ந்து கொள்வார்கள் அனைவருக்கும் ஓய்வு நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் நம்மளுடைய எஸ் சாமி நாமத்துக்கேமை மகிமை உண்டாவதாக இப்பொழுது இயற்கை செய்திக்காக எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு வந்து நீரோடை நீரோடை நான் பேசுறது கேக்குது இல்ல பேசுங்க நீரோடை பத்தி நான் இப்போ பேச போறேன் பூமிக்கு மேலேயும் ஓடும் பூமிக்கு கீழேயும் ஓடும் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் போர் போடுறது வந்து பூமிக்கு கீழே போற நீரோட அங்க மேல ஓடுற நீரோட வந்து தனித்துவம் வாய்ந்தது அது மலையில இருந்து தோன்றி வரும்போது மிகவும் தூய்மையான தண்ணீரா கீழே வருது நிறைய சிற்றோட சேர்ந்து ஓடைகள் சேர்ந்து அருவியா மாதிரி அப்புறம் ஆறா மாறி ஆறு வந்து அப்படியே அது வந்து சிற்றாரா நிறைய பிரிஞ்சு நிறைய இடங்களுக்கு தண்ணீரை கொடுக்குது இப்போ இந்த நீரோட வந்து அந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப தூய்மையான தண்ணி அது வந்து அதுக்கு நிறம் கிடையாது ஆனா அந்த மலையில இருந்து வரும்போது அந்த சுற்றி இருக்க மரங்கள்லாம் பச்சையா இருந்ததுன்னா அது பச்சை கலர்ல தண்ணி தெரியும் அதே போல பனி மலையில இருந்து தண்ணி வந்ததுன்னா அது லைட் ப்ளூ கலர்ல தெரியும் ரொம்ப அழகா தெரியும் அது எல்லாமே கலர் கலரா தெரியும் இந்த நமக்கு சங்கீதம் ஒண்ணு மூணுல சொல்றாங்க ஒரு மரம் வந்து தன் காலத்தில் தன் கனியை கொடுக்கும் இலை உதிராது இருக்கும்னு சொல்லியாச்சுன்னா அந்த மரம் வந்து இந்த நீரோட பக்கத்துல இருக்கும் அந்த மரம் வந்து தன்னுடைய காலத்துல தன்னுடைய கனிய அது கொடுத்துரும் அதே மாதிரி சங்கீதம் நாப்பத்தி ரெண்டு ஒண்ணுல சொல்றாங்க தாவிது சொல்றாரு வான்கள் நீர் நீரோடைய வாஞ்சியத்துக்கு கதறி அழுமா அதுக்கு அது எதுக்காக கதறி அழுதுன்னா தண்ணி தாகம் அதுக்கு தாகம் வேணும்னு அழும்போது அந்த நீரோடையிலதான் வந்து அது தண்ணி கதறுது அது மானுக்கு மட்டும் இல்ல சகல ஜீவராசிகளுக்கும் தண்ணீர் கிடைக்குது அதுக்கு பிறகு அது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நன்மைகள் எல்லாம் அழகா செய்துகிட்டே போகுது அது போகும்போது நமக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு தண்ணியும் ஞாபகத்துக்கு வரும் என்னன்னா அந்த சமாரிய ஸ்திரீ வந்து கிட்ட வந்து யோவா நாலு பத்துல சொல்லுவாங்க ஏசாமி கேட்பாங்க நீ அவரிடத்தில் உனக்கு தண்ணீர் கேட்டா அவர் உனக்கு வந்து ஜீவ தண்ணீரை கொடுப்பாருன்னு சொல்லிருக்கு இது வந்து நம்ம பாக்குற தண்ணி வந்து தண்ணி வந்து தண்ணி வந்து தண்ணி வந்து ஒரு தூய்மையான தண்ணி அது ஒரு தூய்மையான தண்ணி அது அழகான கலர்களை பிரதிபலிக்குது அப்புறம் வந்து அஹ் ஒரு மரத்தை கனி கொடுக்க வைக்குது அது இலை உதிராம ஸ்ட்ராங்கா இருக்க வைக்குது ஜீவராசிகளுக்கு தண்ணீர் கொடுக்குது இப்போ ஏசு சுவாமி வந்து இன்னொரு ஒரு தண்ணியை பத்தி சொல்றாரு அது பேரு வந்து ஜீவ தண்ணீர் நீ கேட் நம்ம கேட்டோம்னா அது கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு அப்போ அந்த ஜீவ தண்ணீர் அப்போ இந்த ஓடையில இருந்து வர தண்ணி ஒரு மரத்துக்கு கனி கொடுக்க முடியும்னா நமக்கு ஏசாமி கொடுக்குற அந்த ஜீவ தண்ணீர் அவருடைய வார்த்தைகள் அவருடைய குணங்கள் அவருடைய எல்லா காரியமும் நம்மிடம் இருந்ததுன்னா நம்மளால இன்னொரு ஒரு மரத்தை கனி கொடுக்க வைக்க முடியும் அது மட்டும் இல்ல எப்படி மானுக்கு அதுக்கு தாக எடுக்கும்போது தண்ணி கேட்குதோ அது போல நம்ம கிட்ட இந்த ஜீவ தண்ணீரோட நம்ம எப்பொழுதும் நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா நம்ம அந்த தண்ணீரை மற்ற மக்களை பார்க்கும்போது அவருடைய சோகம் அவருடைய தேவைகள் அவருடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் நம்மளால புரிய முடியும் 
இந்த தண்ணீர் இருந்தாதான் ஜீவ தண்ணீர் இருந்தாதான் நம்மளால அதை வந்து புரிஞ்சுக்கவே முடியும் அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா இந்த தண்ணி வந்து கீழே ஆறுக்குள்ள வந்து வெளியில போகும்போது அது கரம் கலர் வந்து மாறி போயிருது மக்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க அதுல குப்பை எல்லாம் போடுறாங்க போட்டு அப்புறம் அதுல உள்ள மணல் எல்லாம் சேர்ந்து போகும்போது அது என்ன ஆகுதுன்னா கலர் மாறி போகுது அந்த தூய்மை தண்ணியும் அது இழந்துருது ஆனாலும் அது தண்ணியா போய் அது எல்லாருக்கும் உபயோகமாவும் இருக்கு ஆனா ஆஹ் அது அந்த இதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா நம்ம கிட்ட ஜீவ தண்ணி போய் ஓடும் போது கேட்டு ஏசாமி கிட்ட அதை பெற்றுக்கொள்ளும் போது நம்ம வந்து நம்மளுடைய சுய சிந்தனைக்குள்ளேயும் போகக்கூடாது அதுதான் அந்த குப்பை ஆக்குறது மற்றபடியும் மக்களுடைய போதனைக்குள்ளேயும் போகாம தேவனுடைய வசனத்தை மட்டும் சார்ந்து நம்ம நடக்கிறதுக்கு இதை கற்றுத்தருது இன்னொன்னு வந்து இந்த தண்ணி வந்து ஓடிட்டே இருந்தாதான் அதுக்கு நன்மை செய்ய முடியும் மரத்துக்கு வந்து அது நன்மை செய்ய முடியும் மானுக்கு தண்ணி கொடுக்க முடியும் ஆஹ் அதே போல நம்ம ஏசாமியோட ஜீவ தண்ணீர் நம்ம கூட ஓடிக்கிட்டே இருந்தாதான் நம்மளால வந்து மற்றவர்களை கனி கொடுக்க வைக்க முடியும் மற்றவங்களுக்கு உதவ முடியும் அதனால எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து இறைவன்கிட்ட வேண்டிக்கணும் ஜீவ தண்ணீரை பரிசுத்தமா அசட்ட பண்ணாம மனசுக்குள்ள எப்பொழுதும் அத கடவுளே எனக்கு அந்த தண் நம்முடைய ஜீவ தண்ணீர் என்னோட போனோம் மற்றவங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கணும்னு நம்ம கடவுள்கிட்ட எப்பொழுதும் ஜெபித்து அதை பெற்றுக்கொள்வோம் ஆமை நல்லதொரு இயற்கை செய்தியை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட சகோதரியை தேவன் தாமே ஆசிரிப்பாராக சபையின் சார்பாக நாங்கள் அவர்களுக்கு வாழ்த்துதலையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் ஊழிய அறிக்கைக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் ஊழிய அறிக்கையை நம்மோடு இணைப்பில் இழந்துள்ள சகோதரி புஷ்பலதா அவர்கள் இப்பொழுது நம்முடைய பகிர்ந்து கொள்வார்கள் இன்னைக்கு நம்ம ஊழிய அறிக்கையில கடிச்சு பார்க்க போற தலைப்பு கர்த்தரின் மெய்யான நாள் அப்படின்ற தலைப்புல வந்து அவங்களுடைய சாட்சிய கிறிஸ்டினான்றவங்க வந்து பகிர்ந்துருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து கிறிஸ்டினா இருபத்தோரு வயசு அவங்க வசிக்கிற நாடு எது அப்படின்னா அங்கோலா அந்த அங்கோலா எங்க இருக்கு அப்படின்னா தென்மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில இருக்க ஒரு நாட்டோட பேர் தான் அங்கோலா அங்க வந்து லூவாண்டா அப்படின்ற நகரமும் இருக்கு அங்க அட்வென்டேஜ் சர்ச் வந்து அங்க இருக்குது இவங்க வந்து ஒரு போதகருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க ஆஹ் அவங்க அவங்க அந்த போத ஊழியக்கார குடும்பத்துல இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து தேவனை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனா ஏழாம் நாள் ஓய்வு நாள் அப்படின்றத வந்து அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க அப்பா வந்து நல்ல சுவிசேஷ் அறிவிக்கிற ஒரு ஊழியக்காரரா இருக்காரு ஆஹ் அவரு ஆனா எல்லா மதத்தையும் மதிக்கணும் அப்படின்னு தன்னுடைய அவங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்டினாவுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஆனா அவர் வந்து பக்கத்துல லூவாண்டா நகரம் பக்கத்துலதான் வந்து லூவாண்டா நகரம் இருக்குது அந்த நகரத்துல அட்வென்டேஜ் சர்ச் இருக்கு ஆனா வந்து அவர் அங்க மட்டும் அந்த இடத்துக்கு மட்டும் அந்த சபைக்கு மட்டும் அவர் போகல ஏன் போகல அப்படின்னா அது வந்து எதிர்மறையான கருத்துக்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு சொல்லிட்டு அங்க போகவும் பயப்படுறாரு தன்னுடைய குடும்பத்திலையும் அந்த பிள்ளைகளையும் கூட அங்க வந்து இவங்களையும் அந்த கிருஷ்ணாவையும் கூட ஆஹ் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறாரு அவங்களுக்கு வாலிப வயசு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போறாங்க வேலைக்கு போற இடத்துல வந்து மதிய வேலையில வந்து வேதத்தை குறிச்சு ஆராய்ந்து பண்ணி அங்க இருக்க எல்லாருமே படிக்கக்கூடியவங்களா இருக்காங்க இருக்காங்க அப்ப அதுல ஒரு நபர் வந்து உம் யார் வந்து அதை வந்து சொல்லித்தராங்கன்னா அந்த அட்வென்டிஸ்ட் ஒரு அட்வென்டிஸ்ட் தான் வந்து அந்த இடைப்பட்ட அந்த மதிய வேலையில வந்து எல்லாருக்கும் வந்து வேதத்தை பத்தி ஆராய்ந்து படிக்கிறதுக்கு சொல்லித்தராங்க அப்ப வந்து என்ன சொல்லித்தராங்கன்னா அவரு மட்டும் சனிக்கிழமை தான் ஓய்வு நாள்னு சொல்றாரு மத்த எல்லாரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் ஓய்வு நாள்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த கிறிஸ்டினாவுக்கு என்ன ஒரு எண்ணம் வருதுன்னா ஆஹ் எந்த ஓய்வு நாள் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்குள்ள அவங்க போறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவர்கிட்ட அந்த நபர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் என்ன செய்யறாருன்னா அவங்களுக்கு ஆஹ் ஒரு அஞ்சு பிரசங்கம் பண்ண ஒரு ஒளி நாடாக்களை கொடுக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஆஹ் அட்வென்டிஸ்ட் புத்தகத்தையும் வந்து அவங்க கையில கொடுக்கறாரு அதை அவங்க வந்து ஆராய்ந்து படிக்கிறாங்க 
ஆஹ் படிக்கிறாங்க அப்ப அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு எண்ணம் வருது அதாவது ஓய்வு நாள் வந்து சனிக்கிழமையா ஞாயிற்றுக்கிழமையான்ற ஒரு இதுக்குள்ள போயிட்டு மத்த எல்லாரும் போற வழியில நம்ம போக கூடாது எல்லா சபைகளும் போறாங்க நம்மளும் அந்த வழியில போகணும் அப்படின்ற எண்ணத்துக்குள்ள இருந்து அவங்க வெளியே வந்து தேவ சுத்தத்தின் படி நம்ம எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க யோசிக்கிறாங்க அப்ப வந்து ஆண்டவர் அவங்களுக்கு வழியை காண்பிக்கிறாரு அந்த அந்த ஒளி அந்த ஒளி நாடாக்கள்ல இருக்க பிரசங்கத்தை எல்லாம் போட்டு கேட்கிறாங்க கேட்கும்போது அவங்களுக்குள்ள ஆஹ் ஓய்வு நாள் வந்து ஆஹ் சனிக்கிழமை தான் அப்படின்ற ஏழாம் நாள் தான் ஓய்வு நாள் அது சனிக்கிழமை தான் அப்படின்ற எண்ணத்துக்குள்ள அவங்க வராங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க தங்கி இருந்து வேலை பாக்குற இடம் வந்து அவங்க மாமாவோட வீட்டுல இருந்து வேலைக்கு போறாங்க அப்ப அந்த மாமா வீட்டுல இருக்க எல்லாரும் கூட இவங்க வெளியில போயிட்டு ஒரு நாள் வந்து பாக்கும்போது அவங்க மாமா அவங்க சொந்தங்கள் எல்லாம் வந்து அத வந்து அந்த பிரசங்கத்தை கேக்குறாங்க கேட்டுக்கிட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா அவரு வந்து வேதத்துல இருந்துதான் பேசுறாரு இந்த பிரசங்கம் பண்றவரு வேதத்துல இருந்துதான் பேசுறாரு அறிவு பூர்வமாக பேசுறாரு அவரு சொல்றது அஹ் உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்லி அதை ஏத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய படிக்கிறாங்க வேதத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி படிக்கிறாங்க படிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா ஓய்வு நாள் வந்து சனிக்கிழமை தான் ஏழாம் நாள் தான் ஓய்வு நாள் சனிக்கிழமை தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய அப்பா கிட்ட பேசுறதுக்காக போறாங்க அவங்க அப்பா மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய மத தலைவர்களை எல்லாம் ஆஹ் அழைச்சிட்டு வந்து ஒரு நாள் வந்து ஒரு கூட்டம் மாதிரி போட்டு இவங்க பேசுறாங்க கிறிஸ்டினா பேசுறாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆஹ் இயேசு கிறிஸ்து வந்து இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த சிருஷ்டிப்பின் வாரத்தின் முடிவுல தேவன் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா அந்த பத்து கற்பனைகளே தன்னுடைய விரல் நாள எழுதி கொடுத்துருக்காரு அதுல வந்து ஏழாம் நாள் வந்து ஆஹ் ஓய்வு நாள்ன்றது அந்த இடத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் பரிசுத்தமா அனுஷ்டிக்கணும்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க அப்ப வந்து அந்த அதுல வந்து வசனங்கள்ல வந்து ஆதியாகமும் ரெண்டு ரெண்டு மூணுல ஆஹ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாத்திராகாமம் இருபது எட்டு பதினொன்னுலயும் இப்ப யாத்திர ஆதியாகமம் இரண்டாவது அதிகாரத்துல ரெண்டு மூணு என்னன்னா தேவன் தாம் செய்த தம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் கிரியையை ஏழாம் நாளிலே நிறைவேற்றி தாம் உண்டாக்கின தம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் முடித்த பின்பு ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் தேவன் தாம் சிருஷ்டித்து உண்டு பண்ணின தம்முடைய கிரியைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி முடித்த பின்பு அதிலே உயர்ந்திருந்தபடியால் தேவன் ஏழாம் நாளை ஆசீர்வதித்து அதை பரிசுத்தமாக்கினார் இது இது இந்த வயத வசனங்களை வந்து வாசிச்சு காமிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் யாத்ராகமம் இருபதுலயும் எட்டுல இருந்து பதினொன்னு வரைக்கும் இருக்க அந்த வசனங்கள்லயும் அதுலயும் ஓய்வு நாளை குறிச்சு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதையும் வந்து வாசிச்சு காமிக்கிறாங்க வாசிச்சுட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த தலைவர்கள் கிட்டையும் மத தலைவர்கள் கிட்டையும் அந்த திருச்சபை தலைவர்கள் கிட்டையும் அப்பா கிட்டையும் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்து பூமியில இருந்த போது ஆஹ் உண்மையோடு இந்த ஓய்வு நாளை வந்து ஆசிரிச்சாரு அவரு பரலோகத்துக்கு சென்ற பின்பாக அவங்களுடைய சீஷர்களும் கூட இதை வந்து கடைபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்மாதிரியா அதை பின்பற்றி நடந்தாங்கன்றது வந்து எடுத்து சொல்றாங்க அவங்க அப்பா கிட்டையும் மத்தவங்கள்டையும் அப்ப சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன கேக்குறாங்க இந்த சத்தியத்தை ஏன் வந்து நீங்க உங்க நம்ம சபையில சொல்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி அந்த கூட்டத்துல கேக்குறாங்க அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆஹ் ஓய்வு நாள் வந்து ஏழாம் நாள் தான் சனிக்கிழமை தான்றத அவங்க வந்து ஆஹ் உண்மைதான்றத ஒத்துக்கிறாங்க ஒத்துக்கிட்டாலும் ஆஹ் அதை ஏத்துக்கிற அந்த பக்குவம் அவங்கள்ட்ட இல்ல அப்ப கிருஷ்ணா கேக்குறாங்க ஏன் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையில நீங்க ஆராதனை பண்றீங்க அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்கும் போது அதுக்குரிய விளக்கத்தை அவங்களால சொல்ல முடியல சொல்ல முடியல சொல்ல முடியலனாலும் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆஹ் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி அட்டண்டிஸ் தச்சுட்டு போனீங்கன்னா நம்முடைய ஊழிய பொறுப்புல இருக்க ஆஹ் இதுல இருந்து நான் அவங்க பங்குல இருந்து உங்களை எடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல நீங்க வந்து பங்கு பெற முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அவங்க வந்து நீங்க என்னை வந்து இந்த ஊழிய பங்குல சேர்த்துக்கிட்டாலும் நான் வந்து அவங்க அட்வென்டேஜ் தச்சுக்கு நீங்க போக கூடாது கிறிஸ்டினாவை பார்த்து அந்த தலைவர்களும் அவங்க சபையில இருக்க எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த அட்வென்டேஜ் தச்சுக்கு போக கூடாது அந்த அந்த சபைக்கு போக கூடாது ஆஹ் இந்த ஊழிய பங்குல நீங்க இங்கதான் இருக்கணும்னு சொல்லும் போது அவங்க சொல்றாங்க அப்படி நான் இங்க ஊழியம் செய்யறேன் அப்படின்னா நான் வந்து மெய்யான சத்தியம் எது ஆஹ் ஏழாம் நாள் ஓய்வு நாள் ஆஹ் சனிக்கிழமைதான்றத வந்து நான் எங்க என்னை வந்து ஊழியத்துக்கு அனுப்புறீங்களோ அங்க நான் வந்து எடுத்து சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன வந்து முடிவு எடுக்கிறாங்க அந்த தலைவர்கள்னா ஆஹ் அந்த சபை தலைவர்கள் வந்து ஒரு கடிதம் கொடுக்குறாங்க அந்த கடிதத்துல என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா ஆஹ் அட்வென்டிஸ்ட் அட்வென்டிஸ்டா இவங்களை மாத்திராதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க சபையை சேர்ந்தவங்க
மாறல அதுக்காக தேவன் சித்தத்தின்படி மட்டும் வாழ்றதுக்கு அஹ் என்னுடைய குடும்பத்துக்காக ஜபம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆஹ் இவங்க வந்து இந்த பதிமூன்றாம் வார காணிக்கையை வந்து எங்க கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா எங்க வந்து கொடுக்க போறோன்றதை இங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் லுவாண்டா நகரம் அப்படின்ற அந்த நகரத்துல அட்வென்டிஸ்ட் ஸ்கூல் கட்டுறதுக்காகவும் பெலைஸ் அப்படின்ற நகரத்துல அட்வென்டிஸ்ட் சர்ச்சி கட்டுறதுக்காகவும் லோம்பே அப்படின்ற நகரத்துல வந்து வீட்டு வன்முறை மற்றும் ஆலோசனை மையம் கட்டுறதுக்காகவும் ஆஹ் கூவாம்போ அப்படின்ற நகரத்துல வந்து அந்த அட்வென்டிஸ்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆடவர் விடுதி கட்டுறதுக்காகவும் பயன்படுன்றத இங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் கிறிஸ்டினா வந்து ஆஹ் அந்த வேற சபையில இருந்தாலும் அவங்க வந்து மெய்யான சத்தியம் இதுதான் அப்படின்னு அவங்களுடைய அவங்களுக்கு வந்து அறிவிக்கப்படும் போது அதை ஏத்துக்கிட்டு தேவ மத்தவங்க எல்லாம் போற வழியில போகணும்னு நினைக்காம தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வாஞ்சிக்கும் போது தேவன் வந்து அவங்கள வந்து சத்தியம் உண்மையான சத்தியத்துக்குள்ளையும் மெய்யான வழியிலையும் மெய்யான நாள்லையும் பர்ஷத்த நாள்லையும் ஓய்வு நாளையும் ஏத்துக்கிட்டு தனிக்கிழமைதான்ற ஒரு சத்தியத்துக்குள்ள அவங்கள அழைச்சிட்டு வராது ஆஹ் ஆண்டவருக்கு கோடான குடி சோத்திரம் இந்த நல்ல ஒரு ஊழிய அறிக்கை இன்றைய நாளிலும் கூட சொல்லத்தக்கதாக தேவன் தாமை வழி நடத்தின அமைக்கார் ஆண்டவருக்கு கோடான குடி சோத்திரம் ஆமேன் ஊழியர்க்கையில கேட்கறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சத்தியம் சொன்னாங்க அது உடனே அவங்க ஓலி ஓய்வு நாளை ஏத்துக்கிட்டாங்க ஞானசாலை எடுத்தாங்க இப்படிதான் நம்ம வந்து வாசிக்கிறோம் கேட்கிறோம் ஒவ்வொரு தடவையும் ஆனா நம்ம ரெண்டு வருஷமா சத்தியம் சொல்றோம் வார வாரம் அவங்க வீட்டுக்கு போய் சத்தியம் சொல்றோம் ஓய்வு நாளும் சனிக்கிழமை தான் ஓய்வு நாள் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு திரும்ப வந்து ஆரம்பிச்ச இடத்துல வந்து நிக்கிறாங்க நீங்க ஏன் ஏன் கற்பனையை பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருக்கீங்க அவர் தான் அதை சிலுவையில ஆணி அடிச்சிட்டாரு இப்படிதான் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அனுபவங்கள் கிடைக்குது ஆனா நம்ம வாசிக்கிற ஊழியர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஓய்வு நாள் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியல ஆனா நம்ம சொல்ற இடத்துல அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க நம்மள ஏதோ நீங்க பழைய ஏற்பாடு மட்டும் பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க சோ அக்கா சொல்ற மாதிரி அங்கேயும் அந்த போராட்டங்கள் ஒரு சில இடத்துல எட்டு வருஷமா பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்கிறோம் ஆனாலும் இது வாசிக்கும் போது கேட்கும் போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா அதை பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல நம்மளால அதை செயல்படுத்த முடியல அதுக்கு தேவன் வந்து நமக்கு உதவி செய்யணும்னு நம்ம வேண்டிக்குவோம் அடுத்ததாக நல்லதொரு ஊழியர்கை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட சகோதரி புஷ்பலாதா அவர்களை தேவன் தாமே ஆசிரியப்பாராக சபையின் சார்பாக நாங்கள் அவர்களுக்கு வாழ்த்துதலையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் ஆரோக்கிய செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் ஆரோக்கிய செய்தியை நம்மோடு ஆலயத்தில் உள்ள மகள் எலன் அவர்கள் இப்பொழுது நம்மளையே பகிர்ந்து கொள்வார்கள் கத்தருக்குஸ்தோத்ரம் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி சாபத் இன்னைக்கு வந்து ஆரோக்கிய செய்தியில எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நெயில்ஸ் நகத்தை பத்தி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அதுல என்னென்ன விஷயங்கள்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறத பார்த்து முடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹெல்த்தியா நம்மளோட நெயில்ஸ் இருக்குது நம்மளோட நகை வந்து ஹெல்த்தியா தான் இருக்குது அப்படிங்கறத நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நல்லா ஸ்மூத்தா நல்லா வளவலன்னு எந்த ஒரு கோடும் இல்லாம எல்லா விரலையும் ஒரே மாதிரியான சீரான கல் கலர்ல இருக்கணும் அப்படி இருந்தா அது வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான நெயில்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்புறம் இந்த நெயில்ஸ் வந்து எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னு என்னைக்காவது நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா நிறைய பேத்துக்கு இந்த நெயில்ஸ் இல்லாமலே இருக்கிறாங்க உயிரோடு இருக்காங்க இது இல்லைனாலும் இருக்கிறாங்க இருக்குது ஏன் இது எதுக்கு இருக்குதுன்னு யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா ஏன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இருந்தா ம இருந்தாதான் இந்த டிப்ஸ் இருக்குல்ல நம்மளோட பிங்கர் டிப்ஸ் வந்து செயல்படுத்த முடியும் இப்ப ஒரு விஷயத்தை நீங்க தூக்கணும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மத்த பெருசுலாம் நம்ம இந்த பார்ம்ஸ்லதான் தூக்குறோம் ஆனா ஒரு பெண்ணு ஒரு பேப்பரு ஒரு துணியை நம்ம எதுல பிக் பண்றோம் இந்த இந்த ஃபிங்கரோட இந்த டிப்ஸ்ல தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் சோ அப்படி இருக்கிறதுக்கு இது உதவுறதுதான் இந்த நெயில்ஸ் இப்ப இந்த நெயில்ஸ் இல்லைன்னா இந்த இடம் வந்து எப்படி இருக்கும் காலியா இருக்கும் அப்ப அங்க அடிக்கடி வந்து என்ன ஆகும் இங்க இருக்க தோல் மாதிரி இங்க இருக்கு அது வெறும் சதைதான் இருக்கும் அப்ப வந்து அங்க அடிக்கடி காயமாகும் ரத்தம் வந்து நமக்கு வரையும் அது அது ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம வந்து இந்த நெயில்ஸ் இருக்கு சோ இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காக ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கிற இந்த டிப்ஸ்க்கு உதவுக்காகவும் அடிப்படாம இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த நெயில்ஸ் இருக்கு இது இல்லாமலயும் நம்மள சர்வே ஆக முடியும் ஆனா இது மெயின் ரீச
அதே மாதிரி இதோட வளர்ச்சி நம்மளோட நெயில் வந்து வளர்ச்சி பார்த்தோம்னா ஒரு மாசத்துக்கு வந்து 3.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் வந்து வளருது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க இதே வந்து அதிக வளர்ச்சி எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த கையை நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்றோமோ ஒண்ணு லெப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு அதிகமா இந்த கையில வளரும் இதே ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட்ல அதிகமா யூஸ் ஆகும் வளரும் அதே மாதிரிதான் கால்கள்லயும் எதோ வந்து நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்றோமோ அந்த அந்த சைட்லதான் வந்து நகை வந்து வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்குறோம் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த நெயில் வந்து எதனால உருவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீனால அது உருவாயிருக்கு இப்ப வந்து மத்த இடத்துல இப்ப இதே இதே இன்னொரு இந்த இதே டெட் கேரட்டின் வச்சு எது உருவாயிருக்குன்னா நம்மளோட ஹேரும் ஆஹ் இப்ப இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து கட் பண்ணா நமக்கு வலிக்குதா முடி கட் பண்ணா வலிக்குதா நகத்தை கட் பண்ணா வலிக்குதா இதே நம்ம கைய ஒரு கத்தியை எடுத்து நம்ம தோல்ல கீறினா வலிக்குது மத்த எந்த பார்ட்டை நம்ம கட் பண்ணாவோ கீறினாவோ வலிக்குது ஆனா நகத்துக்கும் முடியும் நம்ம கட் பண்ணா வலிக்காது அந்த ஒரு ஒரு சிமிலாரிட்டி தான் என்னன்னா அந்த டெட் கேரட்டின் அதனால அது அதால உருவானதுனால மட்டும்தான் அதை நம்ம கட் பண்ணாவோ இல்லை கிழிச்சாவோ இல்லை பேர்ன் ஆனாலோ எது பண்ணாலும் அது வலி வலிகள் இருக்காது அடுத்து நம்ம இந்த நெயில வச்சு எப்படி நம்ம நம்ம உடல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு பாதிப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு அஞ்சு விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சிம்பிளா நம்ம நம்ம வந்து பாக்கிறதுல ஒரு அஞ்சு விஷயம் நான் வந்து சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நெயில் நான் சொன்னெல்லாம் முதல் ஸ்மூ எப்படி இருக்கணும் ஸ்மூத்தா இருந்தா அது இதே வந்து இந்த நெய்லே வந்து நல்லா ஸ்பூன் மாதிரி வளைவா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம உடல்ல உடம்புல வந்து ரத்த சத்து அதாவது அயன் சத்து வந்து கம்மியா இருக்கு அனிமிக்கா இருக்காங்க அப்படிங்கறத அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் இதே இந்த நெயில் இப்ப வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த நெயில வந்து இந்த சைட்ல ரெண்டு சதை நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கும் இப்ப அது இல்லாம அந்த ஃபுல்லுமே நெயிலாவே ஆக்குப்பையா இருந்தா அப்படியே ஃபுல்லா நல்லா மோல்டு மாதிரி இருக்கும் நமக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒண்ணு இதயத்துல வந்து கோளாரா இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து லிவர் டிசிஸா இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஆஹ் இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரோம் அதாவது நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்டிங் சம்பந்தமான டிசிஸா இருக்கலாம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் இதே நம்ம இந்த சின்ன வயசுல தான் நீங்க விளையாண்டு எனக்கு இந்த வந்து பூ போட்டுருச்சு புது ட்ரெஸ் கிடைக்குது அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு வெள்ள புள்ளிகள் வந்து நம்ம நெயில வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கால்சியம் குறைபாடு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இதே பாதி பிங்க் பாதி ஒயிட் அப்படி இருந்த நெயில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கிட்னி டிசார்டர் அப்படின்னு ஃபுல்லாவே எல்லோ கலர்ல இருக்கு அப்படின்னா ஒரு லங் டிசிஸ் சோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இது நம்ம பாக்குறது நம்ம அசால்ட்டா விட்டுருவோம் என்ன இது நெயில் தானே அப்படின்னு நம்ம இருப்போம் ஆனா நம்மளோட உடல்ல ஏற்ப உள்ள வந்து ஏற்பண்ற ஒரு ஒரு குறைபாடுகளை வந்து வெளிக்காட்டுறது நெயில்ஸ் எப்படி ஸ்கின் வெளிப்படுத்துதோ அதே மாதிரிதான் இந்த நெயில்ஸும் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வெளி வெளிப்படுது இதை நான் வெறும் அஞ்சுதான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் ஆரோக்கிய ஆவிக்குரிய விஷயமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யாராவது யாத்ராகமும் பதினஞ்சு இருபத்தி ஆறு யாராவது வாசி ஓகே நம்ம வந்து அவரோட சத்தத்தை கேட்டு அவரோட வெளிச்சத்துல அவரோட கூடவே அவரோட தியானத்திலே நம்ம இருக்கிறப்ப எப்படி ஒரு சைடு வந்து எந்த சைடு அதிகமா டாமினா இருக்கும் அந்த சைடு வளர்ச்சி அந்த நகத்துக்கு இருக்கும் அதே மாதிரிதான் நம்ம அவரோட கூட இருந்து அவரோட இணைந்து நம்ம இருக்கையில நம்மளோட வளர்ச்சியும் எங்க இந்த உலகத்தார் மத்தியில நம்ம வந்து காணப்படுவோம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நம்ம நம்ம மத்தியில நம்ம உடலுக்குள்ள ஆவியானவர் நம்மளோட தங்கி இருக்கிறாரு நம்ம விசுவாசிக்கிறோம் அதே மாதிரி இருக்கிறாரு அப்ப நம்ம உடம்பு அவ நம்மக்குள்ள அவர் ஆவியானவர் விசுவாசிக்கலாம் நமக்கு என்ன காணப்படும் சாத்தானோட ஆவி நம்மளோட காணப்படும் எப்படி நெயில் வந்து நம்ம உடல்ல வந்து சீரா இல்ல அப்படின்னா வெளியில என்ன காட்டுது நெயில்ஸ் வந்து ஒரு டிசிஸ் கண்டிஷனா ஒன்னு ஒன்னா காட்டுது அதே மாதிரிதான் ஆவியானவர் நமக்குள்ள இல்லைன்னா நம்ம வெளியில எப்படி காட்டுறோம் நம்ம குண குறைபாடுகள் காட்டுறோம் குணத்தின்ல வந்து ரொம்ப வந்து கீழ் தங்கி போயிடும் அதே மாதிரிதான் சோ நம்ம அதை யோசிப்போம் இந்த தருணத்தை தந்த தேவனுக்கு நன்றி ஆமை நல்லது ஒரு ஆரோக்கிய செய்தியை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட மகளை தேவன் தாமே ஆசிரியப்பாராக சபையின் சார்பாக நாங்கள் அவருக்கு நன்றியையும் வாழ்த்துதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் சபைகளுக்கு ஆலோசனைக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் சபைகளுக்கு ஆலோசனையை நம்மிடையே ஆலயத்த
Happy Sabbath. Sorry. The Vara Sabagal Carlos Nick for the Comnadina or Kelvi Kakra, China Plinga, Periunga, Larma Buzzle Sulunga Padha Pilar, the Desam of Dinaka, Namenda, the Desangla Sulu. The material Yavalagatla, Nea Desangal Rik, Silla Desangala Padha Pila, Pudinja Marlan Kelvi Padronlia. In the Desa, what an Nama mind to Kuyadad or a country were in Girk. Okay, Africa, Jovin Sulrama Tonga. Illa de some Roma Padiga Parke in the de some Padiga Pilla. In the long curipit is all no Dina Silla, they sang along the Sulwang. Ipo the K at present when the Padina Silla, they sang a Samadan of Kurichel Gulik, Kuripa Solona, Ukraine, Russia, Ukraine, Leo, Sri Lanka was Solana, Mude and Dinade, Ilia, Syria, they settle up Palanat Kalaka, Afghanistan, in the Marana, they sang Namelarco, Marthabon or the Sayed of Dina, North Korea. North Korea or Samadana Mana Vaike Vada Mudima as Rombove and the Kadina Mana Karium of Din Solisola. The Maria Neha de Sangal Rikade. Sir Nama Abdirko, Nama Roma Padihapan or de Satelacoma Church Lakronga answer Pono or Alu Padihapoda Rikram and the Madriana de Sangla and the Nama and the Opi to Patanaka. There would a number of days and Padihapanata Irkade of Din Soliparker. Anna. The Kadesi Kalatala Valgar than a Namaka, Unmailia Padikapirka, a pretty Padikapa of Dina, the Yedi of Dinta the Kuruche, um, Amaya Rena Solrang of Din Solipata, now Ungulka slide edited one there, Irnalo and then a rare slide in Yongala Paka Mudiman, the Lazum Lerkronga Papanga. Though the end of Dina, Evangelism of Dinja Putta Hatlavand, Pakam Nuchi Rati Unilavand, Amaya Solranga. They even would a year, Muha Prahasatin Holy Hill, Idavid Amal Nirpa de Namode Ore Padihapu, Din Solisuranga. Yarude Olil and Amanikro And our day Olil, our day Muha Prahasatin Ode Olil and Amanikro, Madi, a pretty nicker, they were Urmanar and Nita Aramanar and Valila Vara, the Apudia Hella, Idavid Amal Nirkono, Din Solisuranga, a pretty nicker than Amakano Ore Padihapu. A pay the Kuruchi and then Amaveda Hamatalapaku, the Patigana, Melar Kuturion, Ama Pava Nivar and Nali Kuritil, Lanama Pachirkro. And the Pava Nivaran and Alla and the Pathing and Aka, Elaru and the Napanga, Israel, Sabaya, Elaru and the Asari Pukudar, the Kumuna, even the Elaru, Angla, Rumba, Vertikit, Tal Tikit, Boa Sampani, Enapanuanga, Angavande, Kathikitrupang, Edikaha, Anneke Angrode, Pavangal, Manike Potano, Andor Vanda, Rode, Kirubaya, Rode, Prahasata, Yarmela, and the Vaika Pohira, Abdina Terinjikar, the Kaha, Uruvasana Vasikalama, Enakum are. Irvatinali, Irvatia in the Irvatiar, Eradavasikabima, Enakam, Ara Madigaram Irvatinali, Irvatia in the Irvatar. Carter, Tamri Mohate, one male Kadaver. Carter, Tamri Mohate, one male Prasanna Maki, Unaka Samadanam Katleda Kadaver in Bade. Thank you, sister. Apo and the Kalatala and the Pava Nivaran Nalda when the Israel Sabaya Lar on the Ando Rude and the Prasana Trikaha Rude, Moha Prahasa Trikaha when the Yangi Trikubudanga when the Aron de Kumara Gilipri Patadan or Wakata Tai Pripatadan or Asirwa the Tivanda Ungul Soluanga, Brina Soli Solir Kanga. Ipanama and the Madriana Nat Kalar Kro. Ididam and the Unmayan and Yatil Pukalatilla, Nama and the Ninetuko Ilia, Unmayana Abatin Lea. அப்ப இப்படிப்பட்ட காலத்துல நிற்கிறதான நாம எப்படி வந்து ஆண்டவருடைய ஒளியை பெற்று கொள்வது ஆண்டவருடைய ஒளி அப்படிங்கிறது என்ன அந்த ஒளி வந்து நம்ம கிட்ட எப்படி வரும் அந்த ஒளி எப்படி பட்டதா இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு வசனம் ரெண்டு குருந்தியர் 4 ஆம் அதிகாரம் 6 ஆம் வசனத்துல படிச்சோம் அப்படினா ரெண்டு குருந்தியர் 4 ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம் சொன்ன தேவன் Yes, Christopher Mukati Rula, Tamadi Mahimin, Arivahi, Uli, Tonja Pan Burtaha, Yangal Yuru the Angle Prahasita. Pando Rude and the Satya Uli, when the Yanga Prahasikano, Namuru de Yuru the Angle Prahasikano, up in Namuru de Yuru the Angle Prahasikum, the Namuru de Walka, when the Vilicha Mahamaro of Dinusolina Pakra. Amea Rande in the Putatal and the Elgir Kanga, 
நம்மளுடைய சபைகள்ல எல்லா இடங்களையும் பார்க்கிறோம் கிறிஸ்தவர்கள்னு பார்க்கிறவங்க எல்லாம் பத்து வருடம் இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகள் தான் வந்து இருக்கிறாங்க ஆனா நம்மளுடைய வெளிச்சம் எப்படியாக இருக்கிறது நம்மளுடைய பிரகாசம் எப்படியாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி அம்மையார் எழுதுறாங்க எப்படி இருக்கணும்னா நடுப்பகல் வரைக்கும் பிரகாசிக்கிற சூரியனை போல இருக்கணுமா நீதிமொழிகள் இந்த வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் நீதிமானுடைய பாதை எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா நடுப்பகல் வரைக்கும் பிரகாசிக்கிறதான சூரியனை போல இருக்கிறது ஆனா வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது அநேக கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா மாலையில மறைய போகிறதான சூரியனுக்கான பிரகாசம் எப்படி இருக்கும் அந்த அளவுக்கான ஒரு பிரகாசத்தை மட்டுமே கொண்ட பிள்ளைகளாக இல்லைன்னா பிரகாசம் இல்லாத பிள்ளைகளாக அநேக பிள்ளைகள் வந்து தேவனுடைய பிள்ளைகள் வந்து காலகட்டத்துல இந்த காலகட்டத்துல காணப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறாங்க அப்போ நம்ம அந்த பிரகாசத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவருடைய அந்த முக பிரகாசம் நம்ம மேல வரணும் நம்ம வந்து அதை வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான காரியம் தான் மூன்றே காரியங்கள் அந்த மூன்று காரியங்களை மட்டும் பார்த்துட்டு அதை தான் அம்மையார் வந்து நமக்கு ஆலோசனையா வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு நம்ம கடந்து செல்லலாம் முதலாவது காரியம் என்ன அப்படின்னாக்க பி வித் காட் அப்போ என்னது அப்படின்னாக்க தேவனோடு இருக்கிறது நம்ம எப்படி இருக்கணுமா தேவனோடு கூட இருக்கணுமா தேவனோடு கூட எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நாம வந்து பைபிள்ல ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டரை பார்ப்போம் இது யார் அப்படின்னாக்க மோசே மோசே எத்தனை நாள் ஆண்டவரோட தனித்திருந்தார் நாற்பது நாள் மட்டுமா நாற்பது பிளஸ் நாற்பது மொத்தம் எண்பது நாட்கள் வந்து அவர் தனித்திருந்தார் அவர் தனித்திருந்து ஆண்டவரோட இருந்துட்டு அவர் வந்து திரும்பி வரும் பொழுது அவர் எப்படி இருந்தார்னு சொல்லி நாம வாசிக்கிறோம் முகம் வந்து பிரகாசித்தார் அவருடைய முக பிரகாசத்தை வந்து இஸ்ரேல் மக்களால பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் பார்க்கிறோம் இது வந்து பழைய ஏற்பாட்டுல மட்டும் பார்க்கல அவருடைய முகம் எப்படி பிரகாசிச்சது அப்படின்றத நம்ம புதிய ஏற்பாட்டுல கூட பார்க்கலாம் அதை நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் நீங்க வீட்டுல கூட போய் பாருங்க அதை பத்தி ரெண்டு குறைந்தியர் மூன்று ஏழுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஆண்டவரோடு நாம தனிச்சிருக்கும் போது ஆண்டவரோடு நாம நேரம் செலவிடும் பொழுது ஆண்டவருடைய ஒளியை பெற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகளாக நாம் என்ன பண்றோம் மாறுகிறோம் நம்ம வந்து இன்னும் கூட எப்படி பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஆண்டவரோட எவ்வளவு நேரம் செலவு பண்றோம் ஆண்டவரோட எவ்வளவு நேரம் செலவு பண்றோம் இப்படிதான் நம்ம பேசி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா நம்ம இருக்கிறதான இந்த காலகட்டத்துல நாம கேட்க வேண்டிய கேள்வி ஆண்டவரோடு எத்தனை நாட்கள் செலவிடுகிறோம் ஆண்டவர் நமக்கு ரெண்டு வருஷத்தை கொடுத்தார் நம்மளுடைய ரொட்டீன் லைஃப்ல இருந்து நீ வெளியில வா என்னோட நேரம் செலவு பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு எத்தனை வருஷத்தை கொடுத்தாரு இரண்டு வருடங்களை கொடுத்தார் இரண்டு வருடங்களுக்கு அப்புறமாக நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய முகம் எப்படி இருக்கிறது நம்மளுடைய ஆண்டவருக்கான அந்த பிரதிபலிப்பு மற்றவங்கள்ட்ட எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கண்டிப்பாக நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கோ ஆண்டவர் எதிர்பார்த்த அளவிற்கோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லையா ஆண்டவர் என்ன கேட்கிறாரு என்னோட நீ நேரம் செலவு பண்ணு நான் என்னுடைய ஒளிய உன்கிட்ட தரேன் நீ பிரகாசிக்கணும் நீ மற்றவங்களுக்கு வெளிச்சமா இருக்கணும் அப்படிங்கறதான ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் அப்ப முதலாவது என்ன பண்ணணும் நாம தேவனோடு தனித்திருக்க வேண்டும் அடுத்து இரண்டாவது காரியம் என்ன அப்படின்னாக்க ஈட் த ஹெவன்லி ஹனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அம்மையார் ஈட் த ஹெவன்லி ஹனி அப்படின்னா என்னன்னாக்க தமிழ்ல சொன்னா அந்த தேவலோக தேனை வந்து புசிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை பேருக்கு தேன் பிடிக்கும் ஹனி பிடிக்காதவங்க யாராச்சும் இருக்க முடியுமா பிடிக்காதா பிடிக்கும் இல்லையா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஹனியோட டேஸ்ட் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இல்லையா அது எவ்வளவு ஒரு இயற்கையான ஒரு இனிமையான ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து ஆண்டவர் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காரு நமக்கு வந்து தேனினால எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணலாம் தினந்தோறும் வந்து தேன் எடுத்துக்கலாம் இந்த தேனை குறித்து பார்க்கும் போது தேவலோக தேனை நாம புசிக்க வேண்டுமா வேதாகமத்துல தேனை புசித்தவங்க அப்படின்னாக்க யாரு ஞாபகத்துக்கு வராங்க சிம்சோன் ஓகே இன்னொரு கேரக்டர் முக்கியமானவர் யோவான் ஸ்நானகன் புசிச்சிருக்காங்க ஓகே இவர் புசிச்சாரு புசிச்சதுனால அவருடைய கண்கள் தெளிவடைந்ததுன்னு சொல்லி ஒருத்தரை குறிச்சு படிக்கும் யோனத்தான் யோனத்தான் இல்லையா யோனத்தான குறிச்சு படிக்கும் போது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இஸ்ரேலருக்கும் பெலிஸ்தர்களுக்கும் யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த பெலிஸ்தரை மேற்கொள்ற வரைக்கும் என்ன பண்ணக்கூடாது யாரும் வந்து எதுவும் புசிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டளை பிறக்குது கட்டளையை கொடுக்கறது யாருன்னா இஸ்ரேலுடைய முதல் ராஜா யாரு சவுல் ராஜா ஆனா இந்த கட்டளையை குறித்து தெரியாத யோனத்தான் என்ன பண்றாரு தன்னோட கிட்ட இருந்த கோலை நீட்டி என்ன பண்றாரு அந்த தேனை வந்து புசிக்கிறாரு அந்த தேனை புசிச்ச உடனே என்ன ஆச்சா அவருடைய கண்கள் தெளிவடைந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கிறோம் இது வந்து தமிழ்ல வந்து கண்கள் தெளிவடைந்ததுன்னு இருக்கு இதை நீங்க இங்கிலீஷ்ல படிச
வசனங்கள் தான் இந்த வேதாகமும் தான் அப்ப அனுதினமும் நாம வந்து ஆண்டவருடைய வசனங்களை தியானிக்கும் பொழுது அன்னைக்கு வந்து யோனத்தான் என்ன பண்ணாரு எதனால அவர் அந்த தேனை பூசிச்சாரு அவர் வந்து சண்டை போட்டுட்டு வந்திருந்தாரு அவரால் முடியல ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அந்த தேனை பூசிக்கும் போது அவர் கண்களுக்கு மட்டும் வெளிச்சம் கிடைக்கல அவருடைய உடம்புக்கு ஒரு புது பலன் கிடைச்சதுன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் யுத்தத்தில் இருந்தார் இன்னைக்கு நாம யுத்தத்தில் இருக்கிறோமா இல்லையா கடைசி காலத்தில் வாழ்கிற நம்மளும் என்ன பண்றோம் ஒரு யுத்தத்துல இருக்கிறோம் இன்றைக்கான ஆன்மீக யுத்தம் நன்மைக்கும் தீமைக்குமான யுத்தம் கிறிஸ்துவுக்கும் சாத்தானுக்குமான யுத்தத்துல வந்து நாமளும் இருக்கோம் அப்ப இந்த யுத்தத்துல நாம மும்முரமாக போராடணும் அப்படின்னா முதலாவது நமக்கு ஒரு ஒளி வேண்டும் ஒரு வெளிச்சம் வேண்டும் அப்ப அந்த வெளிச்சத்தை நமக்கான பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நமக்கான வசனங்கள் தான் இந்த பைபிள் தான் அப்ப அனுதினமும் அந்த வேதாகமத்தை தியானிக்கும் பொழுது அதற்கான பலத்தை அதற்கான ஒளியை வந்து தேவன் தரக்கூடிய வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் இரண்டு காரியங்களை பார்த்துட்டோம் மூன்றாவது காரியம் முக்கியமான காரியம் என்ன அப்படின்னாக்க தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வது டூ த ஒர்க் ஆஃப் காட் அப்படின்றாங்க அப்ப தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யறது மூலமா முகம் பிரகாசிச்ச ஒருத்தரை பைபிள் இருந்து சொல்லுங்க மோசே புதிய ஏற்பாட்டுல இருந்து தேவான் பவுல் நேரடியான வசனம் அவங்களுடைய முகம் பிரகாஷ் தேவான சொன்னாங்க பிரதர் அப்புறம் முக்கியமானவர் நம்மளோட ஹீரோ ஏசு கிறிஸ்து அவர் யாருடைய பணியை செய்தார் தேவனுடைய பணியை பிதாவினுடைய சித்தத்தை தான் செய்தார் இல்லையா அந்த பணியை செய்த அவர் வந்து எவ்வளவு தூரம் பிரகாசித்தார் அவருடைய முகம் வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா சூரிய பிரகாசம் போல இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி மத்திய ஏழாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம் அவருடைய வஸ்திரம் வந்து வெண்மையை போல வெளிச்சம் ஆயிற்று அப்படின்னு படிக்கிறோம் அப்ப எப்படி அவருக்கு வந்து அப்படிப்பட்டதான ஒரு வெளிச்சம் அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஒளி கொடுக்கப்பட்டதுன்னா பிதாவுக்கு அடுத்த காரியங்கள்ல அவர் அவ்வளவு தீவிரத்தன்மை உள்ளவரா இருந்தார் அப்ப பிதாவுக்கு அடுத்த காரியங்கள்ல மனுஷகுமாரன் ரொம்ப தீவிரமா இருக்கும் பொழுது அவருக்கு அந்த ஒளி கிடைத்தது ஆனா அவரோடு கூட இருந்த அவர் யார கூட்டிட்டு போனார் அவர் வந்து அந்த மறுரூப மலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா அந்த அனுபவத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் கூட மூணு சீஷர்கள் இருக்கிறதா பாக்குறோம் எந்தெந்த சீஷர்கள் ரெண்டு சீஷர்கள் பேதுருவும் யோவானும் இருந்தாலும் கூடவே வந்து எப்பவுமே அவர் கூட இன்னொருத்தர் இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா யாக்கோபும் இருந்திருக்காங்க பின்னால வந்து நீங்க ஏன் தூங்குறீங்கன்னு சொல்லி கூட அவர் கேட்பாரு இல்லையா நித்திரை மயக்கமா இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா நித்திரை மயக்கமா இருந்த அந்த மூன்று பேரும் பின்னால ஜொலிச்சாங்களா இல்லையா கண்டிப்பாக ஜொலித்தார்கள் அவங்க எப்படி ஜொலிச்சாங்கன்றது அவங்களுடைய இறப்பின் மூலமாக நமக்கு தெரியும் மேபி வந்து அந்த நேரத்துல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மாம்ச பலவீனம் இருந்திருக்கலாம் ஆனாலும் கூட பின்னால வந்து ஆண்டவருடைய கிருபை ஆண்டவருடைய வெளிச்சம் அவர்கள் மேல பட்ட பொழுது எப்படி ஆயினாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய வாழ்க்கை மற்றவர்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியதான ஒரு வாழ்க்கையா வந்து மாறுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நாம பார்க்கிறோம் பேதுரு எப்படியாக இறந்தார் சிலுவையில தலைகளாக அறையப்பட்டு இறந்தார் யாக்கோபு சிறச்சேதம் செய்யப்பட்டு இறந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் யோவான் மட்டும்தான் வந்து என்னது நேச்சுரலான ஒரு டெத் ஆனாலும் அவரையும் என்ன தூக்கி பண்ணாங்க எண்ணெய் கொப்பரையில தூக்கி போட்டாங்க அப்ப அவங்களுடைய வாழ்நாள் பூரா அவங்களுடைய மரண தருவாய் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆண்டவருக்கு உண்மை உள்ளவளா உண்மை உள்ளவங்களா இருந்திருக்காங்க ஆண்டவர்கிட்ட தங்களை ஒப்படைச்சவங்களா இருந்திருக்காங்க அதனாலதான் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் சரி அவங்களுடைய மரணமும் சரி எப்படி இருந்ததுன்னா மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஒளியை கொடுக்கக்கூடியதான ஒரு காரியமாக இருந்தது அப்போ மூன்று காரியங்கள் நாம பார்த்தோம் இந்த மூன்று காரியங்கள் என்னென்ன எப்பொழுது நமக்கு வந்து அந்த ஒளி கிடைக்கும் ஆண்டவருடைய முக பிரசன்னத்தின் ஒளி எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா நாம் ஆண்டவரோடு இடைவிடாமல் இருக்கும் பொழுது அவரோட இருக்கும் பொழுது இரண்டாவது அனுதினமும் இந்த வசனங்களை தியானிக்கும் பொழுது இந்த ரெண்டோட நிறுத்திடாம முக்கியமான காரியம் என்னன்னா அவருடைய பணி ஊழியம் ஊழியம்னா என்னது இப்ப கூட பிரதர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நம்மளும் தான் சொல்றோம் அப்படின்னு கரெக்ட் தான் நம்மளும் வந்து நிறைய சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஒரு எளிமையான காரியம் அந்த ஊழியம் சொல்லி வரும்போது இப்ப வந்து நான் வந்து இப்ப புனிதா சிஸ்டர் தெரியாத ஒருத்தங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன்னா நான் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பேன் அவங்கள குறிச்சு எனக்கு என்னென்ன காரியங்கள்லாம் தெரியும் என்னோட அவங்களுக்கு இருக்கிறதான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அவங்க நல்லவங்க அவங்க எப்படிப்பட்ட கேரக்டர் இப்படிதானே நாம சொல்லி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்போம் ஊழியம்ங்கிறது என்னது என்னோட என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வுல நான் ஆண்டவரை எப்படி ருசிச்சிருக்கிறேன் அவருடைய அன்பை எப்படியெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் இதை நாம அடுத்தவங்களுக்கு சொல்வதுதான் ஊழியத்தின் முதல் படி இல்லையா 
அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தீர்க்க தரிசனம் மற்ற காரியங்கள்லாம் அப்ப நம்ம நம்மளோட ஆண்டவர் இடைப்பட்ட விதத்தை நாம அவரை எப்படியெல்லாம் அவருடைய அன்பை அனுபவிச்சிருக்கோமோ அந்த காரியங்களை மற்றவர்கள்ட்ட சொல்கிறோமா அந்த பணிய வந்து நாம செய்யறோமா அந்த அன்பை வந்து மற்றவர்கள்ட்ட பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளைகளாக இருக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லி நாம வந்து என்ன பண்ணணும் பார்க்க வேண்டும் அப்ப இந்த மூன்று காரியங்களை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது அம்மையார் வந்து பரம தரிசனங்கள்ல வந்து எழுதுறாங்க பக்க இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இந்த ஊழியர்கள் எப்படி பிரகாசிக்கிறாங்கன்ட்டு தேவ ஊழியர்கள் பரத்தில் இருந்து வல்லமை பெற்றவர்களாய் தங்களை பரிசுத்தமாய் ஒப்படைத்ததினால் ஏற்பட்ட ஒளியினால் முகங்கள் பிரகாசம் அடைந்து பரத்திலிருந்து வந்த தூதை வெளியே சென்று கூறி அறிவித்தார்கள் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான ஊழியர்கள்ன்றது பாஸ்டருக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம எல்லாருக்கும் அது நல்லா தெரியும் ஆண்டவருடைய முத்தூதை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் தான் அப்ப நீங்களும் ஊழியர் தான் நானும் ஊழியர் தான் அப்ப நம்ம வந்து நம்மளை பரிசுத்தமா ஒப்படைக்கும் பொழுது பரத்திலிருந்து நமக்கான அந்த வல்லமையை ஆண்டவர் தருகிறார் அப்பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிச்சம் கொடுக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக வந்து நாம மாறுகிறோம் இந்த கடைசி காலத்துல அந்த இருண்ட வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபட்டு நம்மளும் வெளிச்சத்துக்கு வந்து மற்றவர்களையும் வெளிச்சத்திற்குள்ளாக நடத்தக்கூடிய ஒரு பிள்ளைகளாக நாம மாறணும் அப்படிங்கறதான் அம்மையார் இந்த நாளில் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதான ஒரு ஆலோசனையாக இருக்கிறது நல்ல ஒரு சபைக்கு ஆலோசனை எடுத்து கொடுக்க செய்த ஆண்டவருக்கு கொடானு கொடி நன்றி நல்லதொரு சபைகளுக்கு ஆலோசனையை நம்மிடையே பகிர்ந்து கொண்ட சகோதரிய தேவன் தாமே ஆசிரியப்பாராக சபையின் சார்பாக நாங்கள் அவருக்கு நன்றியையும் வாழ்த்துதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் ஓய்வு நாள் பள்ளி பாடத்திற்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் ஓய்வு நாள் பள்ளி பாடத்தை நம்மோடு பகிர இருப்பது சகோதரர் செட்ரிக் அவர்கள் அதற்கு முன்பாக இங்க ஆலயத்துல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இல்ல கரண்ட் போயிடுச்சு அதனால ஜென் செட்ர ஜென்ரேட்டர் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் எல்லோரும் பொறுமையாக காத்திருக்கும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்
Tapi sahabat church So ini kita mau Untuk sahabat school Untuk Unggul kita First time sahabat school Untuk kita pora Ya nak Untuk kita Untuk kita I think you know that my Tamil is not so good. Yeah. So, you know, 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 Help us to understand you better and help us to understand ourselves better, O oh Father, uh, as we study this portion of scripture today. And uh, let us be able to come closer to you with our uh, studies and with our uh, knowledge, with the knowledge that we gain from today's study, O oh Lord. This prayer we make in the name of Jesus Christ, Lord and Savior. Amen. Okay. So, help And in the part of the Number okay. In the in the part of the number in the quarter of Pata the part of the two under go in the Pata the bottom part of Pere Yakob Israel Israel. Okay, so rend the pair girl in the number one the number particular one one do repare pair one one do pudu pair in the pair of Artham in the pair Martin Moda Karnam or Inilah velayu gelar kerana, nama anda ini kerana ini dewar tal nama anda pergi pono, sering lah. Okay, indera ini dewar itu ada memory textus taken from Genesis 32:28. Yang ada tamu lewa singe Genesis. Kadai mer pun dah ye indera. Okay, yang kau bandra per orang artha mande nama already nama pergi cerukon pono dewar tal lah nama pergi cerukon. Yang kau bandra per orang artha mana? Nada? Yaitun, ini mat karena artho orang ke. Ippo anda Israel na per mat itu per artho mana? Dewa noda, dewa nodaum, manusia nodaum, por adi na ura manidan. Kelaya por adi na ber na kater tu? Por adi made konda ber prevailed, ah prevailed against God and man. Kelaya, ada artho na nama anda pakar, okay am. In the world, we will study a lot of things. Genesis 32, Genesis 33, Genesis 34, and 34 and 35. We will study Genesis 32 and Genesis 35. In the world, Genesis nama kita tahu, it is mostly a story. We will study a lot of things. In the world, we will study a lot of things. Or uh, we can call it a movie or padam la. There is a lots of ups and downs. You know, in the kadegal la, under the nalla kariyengal, katta kariyengal, all that thing kurushi nama padi ki pono. Ella, ana ella vishesh dekum pinnadi nama kandu or lesson or padam erikrudan nama kandu pak pono. Ningla. So in the varat kade kadei under the army kira under the devan army under the yakobai under the marubhi maroda urg. Pogas solikirar, awal mande awal orang awal laban ay bit, awal mande tu velagi, elam awal orang sambaj itu elam sotte golim, manevi pelagal elarim mande tu alaichu awal tripin pora arna pakarom, pogum pogum neyaratulah dana, pogar neyaratulah dana, nareya, awal kunci kastanggal rukke, kunci bayanggal rukke, kunci sodnegal rukke, nam nama first pakarom. Adalah nama awam betul leh pakar no, okey engkau. So first, yangna awal ya tripi awal orang peronda desa tu ke pohon pohon bodoh, awal yangna 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 bayi mereka awal ke. Esau mandi tu awal ay kunudwaro, 
அவர் வந்துட்டு ஏசாவை பயந்து போகிறார் இல்லையா இது எல்லாம் அவர் சேர்ந்து சென்ற தவறோட விளைவுகள் தான் இல்லையா அவர் வந்து செஞ்ச பாவத்தின் விளைவுகள் சோ யூ ரீ பாட் யூ சோ இல்லையா நம்ம வந்து எதை விதைக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம அறுப்போம் சோ அந்த பயம் வந்துட்டு ஒரு இட்ஸ் ரைட் தட் ஹீஸ் அஃப்ரைட் இல்லையா தப்பான இது இல்லை அவர் இந்த பயத்துக்கு ஒரு நல்ல காரணம் இருக்கு ஏன்னா ஏசா வந்துட்டு இருபது வருடங்கள் முன்னே இருபது இருபது வருடங்கள் முன்னே அவர் வந்து அங்கிருந்து அவரோட உயிருக்கு பயந்து தான் ஓடி வந்தார் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா யாக்கோப் வந்து உயிருக்கு பயந்து தான் வந்தார் இப்போ மறுபடியும் யா ஏசாவை போயிட்டு அவரை சந்திக்கணும் மறுபடியும் உயிருக்கு பயம் இருக்கு இப்போ உ அவரோட சொந்த உயிர் மட்டும் இல்லை அவரோட மனைவி பிள்ளைகள் அவரு அவரை நம்பி வந்த நிறைய ஆட்கள் நிறைய அவருக்கு இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு குடும்பமா இருக்கிறாங்க அவர் எல்லாருக்கும் இவர் வந்து பயந்து இருக்கிறாருன்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம் ஓகே இந்த பயம் வந்துட்டு ஒரு இட் இஸ் அஸ் பியர் இட் இஸ் அ ஜஸ்ட் பியர்னு நம்ம வந்து பாக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இப்போ வந்து இப்படி போகும்போது யாக்கோப் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்து சொல்றாரு யூ கேன் சி யாக்கோப் வந்து ரெண்டு காரியங்கள் செய்யறாரு ஒன்னு ஹீஸ் ப்ரிப்பரே ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் தேர் ப்ரிப்பரேஷன்னா ஆயத் அவர் ஆயத்தம் செய்யறாரு ஆயத்தம் மட்டும் செய்யாம அவரு பிரேயரும் செய்யறாரு பிரேயர் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ரெண்டுத்தையும் செய்யறாரு பிரார்த்தனையும் செய்யறாருன்னு பாக்குறோம் ஓகே சோ ஹி ஹேஸ் ஃபெய்த் அவருக்கு வந்துட்டு நம்பிக்கை இருக்கு அவர் வந்து கடவுள் மேல வந்து நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறாரு ஆனா அந்த நம்பிக்கை மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்துட்டு தேவையான காரியங்கள் அவர் அவரோட சைட்ல இருந்து அவரும் செய்யறாருன்னு வந்து பாக்குறோம் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் Preparation and prayer. If the alternate eye, alternate eye, we will see the same thing. If we look at Genesis chapter 32, we will see the same thing. We will see the preparation and prayer in the alternate eye. So first one, Jacob 32. Jacob prepares to meet Esau in Genesis. Uh, first one, Jacob prepares to meet Esau in Genesis. Number first verse, the 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 first verse, அதே மாதிரி ஜெனசிஸ் தேர்ட்டி டூ வேர்சஸ் நைன் டு டுவெல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அங்க வந்து அவரோட ஜபத்தை நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது ஏசா யாக்கோ வந்துட்டு ஜபிக்கிறாருன்னு பாக்குறோம் ஜபம் அவரோட ஜபம் எப்படி இருக்கு அந்த ஜபத்திலேயே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அப்படி அப்படி எப்படி சொல்றாருன்னா வேர்ஸ் நைன் நீங்க பாருங்க யாராவது வாசிங்க முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்பது தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமின் தேவனும் என் தகப்பனாகிய ஈசாக்கின் தேவனுமாய் இருக்கிறவரே உன் தேசத்துக்கும் உன் இனத்தாரிடத்துக்கும் திரும்பிப்போ உனக்கு நன்மை செய்வேன் என்று என்னுடனே சொல்லி இருக்கிற கர்த்தாவே யாரு அவரு வந்துட்டு ஞாபகப்படுத்தினார் ஞாபகப்படுத்துறாரு கடவுளே அவரு ஞாபகப்படுத்துறாரு அவரோட ஜபத்துல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு ஞாபகப்படுத்துறாரு நீங்க தான் வந்துட்டு என்ன வந்து திருப்பி போக சொல்றீங்க அப்படி சொல்லிட்டு பத்தாவது வசனத்துல என்ன சொல்றாரு தயவுக்கும் எல்லா சத்தியத்துக்கும் நான் எவ்வளவு வேணும் பாத்திரன் அல்ல நான் கோலும் கையுமாய் இந்த யோர்தானை கடந்து போனேன் இப்பொழுது இவ்விரண்டு பரிவாரங்களை உடையவனானேன் இப்போ வந்துட்டு அவரு அவருக்கு வந்துட்டு ஹி இஸ் நாட் ஹீ டஸ் நாட் டிசர்வ் எனத்திங் காட்டுறாரு அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு உரிமை உரிமை ஒன்னும் இல்லைன்னு அவர் வந்து சொல்றாரு தகுதி ஒன்னும் இல்லைன்னு காட்டுறாரு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு கடவுளை வந்து ஞாபகப்படுத்துறாரு கடவுளோட கடவுளோட வாக்கை நம்பி தான் நான் வந்திருக்கேன் நீங்க சொன்னதுனால தான் நான் இப்படி செய்யறேன் அப்படின்னு அவரை வந்து ஞாபகப்படுத்துறாரு ஜபத்துல ரெண்டாவது வந்துட்டு அவருக்கு தகுதி இல்லை உரிமை இல்லை என்று வந்து அவர் வந்து சொல்றதை பார்க்கலாம் அடுத்த வசனத்துல பதினோரு வசத்துல என்ன பாக்குறோம் ஏசாவின் கைக்கு என்னை தப்புவியும் அவன் வந்து என்னையும் பிள்ளைகளையும் தாய்மார்களையும் உரிய அடிப்பான் என்று அவனுக்கு நான் பயந்திருக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு தெரிசன் ஒரு பிளீட் அவர் வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்லலாம் நீங்க என்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க எனக்கு வந்து கெஞ்சி கேக்குறாரு ஒரு விண்ணப்பம் வந்து வைக்கிறார் கடவுள் முன்னாடி நீங்க தான் என்ன காப்பாத்தணும் என்ன மட்டும் இல்ல என்னோட மனைவி குழந்தைகள் எல்லாரையும் காப்பாத்தணும் அண்ட் தென் அகெயின் ஹி கோஸ் பேக் டு தஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது ரிமைண்டிங் காட் அகெயின் திருப்பியும் வந்துட்டு கடவுளை வந்துட்டு ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி கடவுளோட ஹிஸ் மெமரி இஸ் நாட் போர் ஹிஸ் மெமரி இஸ் போர் ஓன்லி வென் இட் கம்ஸ் டு அவர் சின்ஸ் இல்லையா கடவுளோட ஞாபக சக்தி போரா இல்ல அவரை ஞாபகப்படுத்த அவசியம் இல்ல இருக்கா இல்ல எங்க வந்து பிரச்சனை இருக்கும் அவருக்கு ஞாபகத்துல நம்மளோட பாவங்களை மறக்க கூடியவர் ஆ இருக்கிறாரு மறந்தாருனா அதை வந்து திருப்பி நினைவில இருக்கு மாறு அங்கே மட்டும் தான் கடவுளுக்கு வந்து ஞாபக சக்தி கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கும் நம்மளோட பாவத்தை அந்த சூழ்நிலை பார்க்கும்போது தான் அவரோட 
மெமரி பவர் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கும் பாக்கி எல்லாத்துலயும் நம்ம வந்து கடவுளை எங்கேயும் நம்ம வந்து ஞாபகப்படுத்த தேவையில்லை இருந்தாலும் மறுபடியும் பதினெண்டாம் வருஷத்துல எப்படி யாக்கோப் எப்படி சொல்றாரு திருப்பியும் வந்து ஞாபகப்படுத்துறாரு என்ன சொல்றாரு பாசிப்போம் நான் உனக்கு மெய்யாகவே நன்மை செய்து உன் சந்ததியை எண்ணி முடியாத கடற்கரை மணலை போல மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் என்று சொன்னீரே என்றான் ஓகே சோ அகேன் அவர் வந்து மறுபடியும் கடவுளை ஞாபகப்படுத்துறாரு நீங்க கொடுத்த ப்ராமிஸ் நீங்க கொடுத்த பிளெஸ்ஸிங் என்னோட இப்ராஹாம் மைசேக்ல இருந்து நீங்க சொல்லு பிளெஸ்ஸிங் எனக்கு கொடுத்த திருப்பியும் அதே பர்த் ரைட் எனக்கு கிடைச்ச பர்த் ரைட் அந்த பிளெஸ்ஸிங் தான் நான் வந்துட்டு மறுபடியும் உங்களை ஞாபகப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஒன்னு அவர் வந்து ஞாபகப்படுத்துறாருன்னு பாக்குறோம் இது வந்து யா யாக்கோபோட ஒரு பிரார்த்தனையா இருக்கு இது ஜபமா இருக்குன்னு பாக்குறோம் ஜபத்தோட மட்டும் விடாம ஃபர்ஸ்டும் அவர் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணாரு ஆயத்தம் செஞ்சாரு மறுபடியும் இன்னொரு ஆயத்தம் செய்யறாரு இப்போ வந்து ஏசாவும் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் மெசேஞ்சஸ் அனுப்பி இருந்தாரு அந்த மெசேஞ்சஸ் மெசேஞ்சஸ்னா தூ தூதா தூதர்கள் அனுப்பி அவங்க வந்து தூதுவன் அனுப்பி இருந்தாங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க நானூறு ஆளோட ஏசாவ வந்து திருப்பி வராருன்னு சொல்றாங்க இது கேட்டுட்டு இப்போ ஜபம் செய்யறாரு ஜபத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு ஆயத்தம் செய்யறாரு எப்படி ஏசாவுக்கு வந்து பிரசன்ஸ் என்ன அவர்கிட்ட நீங்க இந்த இந்த லிஸ்ட் வாசிச்சிங்கன்னா இது ஒரு நீங்க ஒரு தச தச தசம பாகமாக எடுத்தாலும் அவருக்கு வந்து எவ்வளோ ஆஹ் வெல்த் சொத்துகள் இருக்கணும்னு நமக்கு பார்க்க முடியும் இல்லையா எல்லாம் ஜெனரஸான கிஃப்ட்ஸா இருக்கு இது ஒரு கிஃப்ட் மட்டும் இல்லாம ஏன்னா கிஃப்ட்னா என்ன ஒரு பிரசன்ட் மட்டும் இல்லாம ஒரு அட்டோன்மெண்டாவும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அட்டோன்மெண்ட்னா பாவ நிவாரணை இல்லையா பாவ நிவாரணம் வந்து நம்ம எப்ப பண்ணுவோம் ஒரு பாவத்துக்கும் வந்து பரிகாரமா நம்ம செய்யற ஒரு காரியமா இருக்கு சோ இது ஏசாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிஃப்டா இல்லாம ஒரு பாவ நிவாரணவா இருக்குதுன்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம் இந்த மாதிரி நிறைய கிஃப்ட்ஸ் பரிகாரமா அவர் வந்து செய்யறாருன்னு வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம் ஓகேயா சோ ஒரு கிஃப்ட் ஜஸ்ட் டு அப்பீஸ் மோசோ திஸ் இஸ் ஹவு வி டூ வித் காட் ஆல்சோ இல்லையா தட் இஸ் இஃப் யூ லுக் அட் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் இஸ்ராயல் பழைய ஏற்பாடுல இஸ்ராயல்ல வந்துட்டு பாவ நிவாரண நாள் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க பா பலி பலி செலுத்துவாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி பிளட் ஹேஸ் டு பி ஸ்பில்ட் பிளட் ஹேஸ் டு பி ஸ்பில்ட் பட் தே ஹாவ் டு அட்டோன் அவர் வந்து அந்த பாவ நிவாரணை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு அவங்க செஞ்ச பாவத்துக்காக அதே மாதிரி இங்க ஈசாவுக்கும் இந்த மாதிரி அவர் வந்து பரிசை வந்து அழைக்கிறார் அதே வந்து ஒரு பாவ நிவாரணையா இருக்கணும்னு நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் சரிங்களா சோ இப்படி நிறைய கிஃப்ட்ஸ வந்து அவர் முன்னாடியே வந்து அனுப்புறத வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது ஆஹ் இதுல வந்துட்டு ஒரு காரியம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்க்கணும் அவர் வந்து இந்த கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுக்கும் போது என்ன சொல்லி அனுப்புறாரு நம்ம வசனம் இருபது இருபதுல வாசிப்போம் அடியானாகிய யாக்கோபு எங்கள் பின்னாலே வருகிறான் என்று சொல்லுங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் ஓகே இது வந்து முன்னே வெகுமதியை அனுப்பி அவனை சாந்தப்படுத்தி கொண்டு பின்பு அவன் முகத்தை பார்ப்பேன் அப்பொழுது ஒருவேளை என் பேரில் தயவாய் இருப்பான் என்றான் பதினெட்டாவது வசனமும் வாசிப்போம் நீ இது உமது அடியானாகிய யாக்கோபுடையது இது என் ஆண்டவனாகிய ஏசாவுக்கு அனுப்பப்படுகிற இங்க வந்து ரெண்டு காரியத்தை நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டியதா இருக்குது ஒண்ணு வந்துட்டு அடியானாகிய யாக்கோபும் என்னோட லார்ட் ஆண்டவா ஆண்டவர் ஆகிய ஏசாவும் இப்படி இந்த வார்த்தைகளை எதுக்கு வந்து அவரு வந்து உபயோகிக்கிறாரு ஹி சரண்டர்ஸ் இம்செல் அவர் வந்து ஒப்பு கொடுக்கிறாரு திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டட் டு த பிளெஸிங் தட் இஸ் டோல் ஃப்ரம் ஈசாவ் என்னது த பர்த் ரைட் இல்லையா அந்த பர்த் ரைட்னா என்ன சேஷ்ட உத்தரபாகம் இல்லையா அது வந்துட்டும் இது வந்து காட்டுது அந்த வாட் டஸ் தட் பிளெஸிங் சே அந்த பிளெஸிங்ல என்ன சொல்லுது நீங்க வில் கோ பேக் டு லாஸ்ட் வீக்ஸ் லெசன் நம்ம என்ன பாக்குறோம் ஆஹ் யாக்கோப் தான் வந்துட்டு லார்டு ஹி இஸ் ஆஹ் ஆஹ் சோ யாக்கோப் தான் ஆக்சுவலா எஜமான ஆக வேண்டிய ஒரு ஆளா இருக்கிறாரு இல்லையா ஆமா மாறுது ஆ சோ அவர் வந்து திருப்பியும் நடந்ததை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண பாக்குறாரு ரிவர்ஸ் பண்ண காட்டுறாரு என்னன்னு ஆக்சுவலா பர்த் ரைட் ரிசீவ் பண்ணது யாரு யாக்கோப் தான் யாக்கோப் தான் அந்த பிளஸிங் ரிசீவ் பண்றாரு ஹீ சப்போஸ் பி சுப்பீரியர் அண்ட் எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் ஈஸ் அவர் சப்போஸ் பி இன்ஃபீரியர் 
ஆனா இப்ப வந்து திருப்பி வரும்போது திருப்பி யாக்கோப் அவர் அவர் அவர்த்தாலே அவர் வந்து தாழ்த்தி கொள்ளுறாரு நீங்க வந்து என்னோட சுப்பீரியர் லார்ட் யூ ஆர் மை லார்ட் ஈசா ஐ எம் யுவர் சர்வன்ட் ஜேக்கப்னு அவர் வந்து திருப்பியும் ரிவர்ஸ் பண்ணி அவர் சொல்றத நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது சரிங்களா சோ எந்த காரணத்துக்காக அவர் வந்து போனாரோ திருப்பி வரும்போது அந்த அது வந்து ஒரு ஒரு பேரடாக்ஸா இருக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு சுச்சுவேஷனா இருக்கிற மாதிரி நான் அவர் வந்து திருப்பி பிரசன்ட் பண்றாருன்னு நம்ம பாக்குறோம் இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன ஒரு லெசனா இருக்கு நம்ம இப்போ எதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் வி நோ தட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் அஸ் நம்ம நம்ம வேதத்துல படிக்கிறது எல்லாமே நமக்கு வந்து எல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையில உபயோகமா இருக்கும் இது இந்த பகுதி நம்ம படிச்சதுல இருந்து நமக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஆண்டோர் மேல பாரத்தை வச்சிருணும் அவர் எல்லாத்தையும் பாத்து பாரு ஜபம் பண்ண பிறகு எதற்காக யாக்கோபு திரும்பவும் ஒரு வெகுமதிய கொடுக்கிறாரு வெகுமதிய கொடுத்து என்ன சொல்றாரு முதல்ல இந்த வெகுமதி எல்லாம் குடுக்கறேன் இத மூலமா அவன் சாந்தப்படுத்திக்கிட்டா ஒருவேளை அவன் என்ன மாட்டாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 work towards the achievement of the goal yes seringla avanga nama nokatha nerivetruvadhukku namu muyarchi seiyanum so devan avangalitta vandu ivar devan edathila andha prachane oppadichitalum ivar ivar pangukku enna seiyanumo adha senjikittu da irukkar andha vidha maadhi vidhama tha nama idha paakanum nama easy example irukkanum nama students irukanga exam ku padikranga padikranga illaya prayer pandranga illaya padikama prayer panni mattum pona exam la pass aaga mudiyuma illa you have to study also you have to pray also both goes together illaya uh, this reminds idhukku vandha enakku vandha oru chinna oru joke nyaavapaduthathu of a man stuck in a flood ena indha joke kelvi pattirukkeengala illa endru the man stuck oru nimisham satri neenga solra example okay da na indha edatha porutha varaikkum already god vandha enna pannitaanga esa atta pesirukkaranga aga jacob vandu kudukunu ngra avasiyam kediyadhu மன விருப்பத்தின்படிச்சாரு god the way god thinks and the way man thinks is different nammala yosikka mudiyadhu vandu kadavulala seiya mudiyum illaya ana adoda artham enna namma muyarchi seiyama irukkanonu illa nammaloda mulu muyarchi namba seiya dhaan senju dhaan aavanum ana kadavul apdi eppadi vela seiyavu nammuk theriyadhu idhukku munnadi vandittu idhukku munnadi yakob vandittu avaru andha birth rate vaangradhukku avaru vandu kurukku budhi use panni dhaan avaru vandu vaangnaar seringala avaroda sonda velai senju dhaan கடவுள் எப்படி கொடுப்பாருன்னு அவர் யோசிக்கல அவர் வந்து அதை பத்தி சிந்திக்கல ஆனா இட் வுட் பீன் பாசிபிள் ஃபார் காட் கிவ் இட் இல்லையா அது எப்படி பண்ணிருப்பான்னு நமக்கு தெரியாது பிகாஸ் பிகாஸ் ஜெய்கப் வாஸ் நாட் பேஷண்ட் அவருக்கு வந்து அந்த பொறுமை இல்லை அது காத்து கொள்ற கொண்டு அதை வெயிட் பண்றதுக்கு பொறுமை இல்லாம இருந்தது ஆனா இப்பவும் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு பண்றது வந்துட்டு ஹீ இஸ் அகெயின் பிரேயிங் டு காட் த டிஃபரன்ஸ் யூ கேன் சி பிட்வீன் தோஸ் டூ சுச்சுவேஷன் முன்னாடி வந்து அவர் வந்துட்டு ஹீ டிட் நாட் என்கேஜ் இன் பிரேயர் முன்னாடி வந்து அவர் பிரார்த்தனை செய்யல அந்த புத்திர பர்த் ரைட் வாங்கறதுக்காக அந்த பிளெஸிங் வாங்கறதுக்காக ஹி டி நாட் கன்வர்ஸ் வித் காட் ஹி டி நாட் ட்ரே பட் ஹியர் ஹீ இஸ் டூயிங் சம்திங் ஆன் ஓன் அண்ட் ஹீ இஸ் ப்ரேங் ஏன்னா ஹீஸ் ஜஸ்ட் ஃபாலோயிங் காட்ஸ் கைடன்ஸ் கடவுள் தான் சொல்லியிருக்காரு திருப்பி போனோன்னு அந்த ப்ரிப்பரேஷன் கொடுக்கறது அந்த அந்த டைரக்ஷன் கொடுத்தது வந்து கடவுள் தான் அவர் வந்து ப்ரேயர் பண்றது வந்து 
ஹி இஸ் டூயிங் ரைட் நவ் திஸ் டைம் அண்ட் டூயிங் த ப்ரிப்பரேஷன் இந்த ஆயத்தம் செய்யறது வந்துட்டு அது ஒரு தவறான காரியம் இல்லாமல் அவர் வந்துட்டு அவரோட சைட்ல இருந்து செய்ய வேண்டியதை வந்து அவர் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கான்னு பாக்குறோம் ஆனா கடவுள் வந்துட்டு எப்படி வேலை செய்வார்னு அவருக்கு தெரியாது நமக்கும் தெரியாது ஓகே தட்ஸ் வாட் வி சே மேன் ப்ரப்போசஸ் God disposes. நமக்கு தெரியாது கடவுள் எப்படி வேலை செய்வார்னு யார் திங்கிங் இஸ் நாட் மை திங்கிங் இல்லையா யார் மைண்ட் இஸ் நாட் மை மைண்ட் இஸ் வாட் த லாட் சேஸ் இல்லைங்களா ஓகே ஸோ மறுபடியும் இந்த வந்து இந்த எல்லாம் காரியங்கள்லாம் செஞ்சு முடிஞ்சுட்டு இந்த ஆயத்தங்கள்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு இந்த கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பி நான் உங்கள் அடியான் என்று சொல்லு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் இங்க யாக்கோ வந்து மறுபடியும் வந்துட்டு ஜபத்தில் இருக்கிறாருன்னு பாக்குறோம் இப்போ இப்போ எல்லாரையும் ஆஹ் அனுப்பிட்டு அவர் வந்து திரும்பி தனியா ஜபத்துல இருக்கிறான்னு பாக்குறோம் இந்த மாதிரி நம்ம வேற யார தனியா ஜபத்துல இருக்கிறத பாத்துருக்கோம் ஏசு குருச பாத்துருக்கோம் இல்லைங்களா தட் இஸ் டைம் ஃபார் பிரேயர் அலோன் set apart away from others illingla thaniyaga thaniyaga thanimaiyila vandu javam seiyradhu vandu nama vandu yesu christu pandradhu paakrom inge vandu yakob vandu indha maadhiri or javathukku pandradha poi paakalam andha javam panum bodu indha thanimaiyila irukkum bodu ena nadakkudhu namakku theriyum yaar vara yesu christu dhaan varar this is in his pre incarnate form avar vandu yesu christu va indha ulagathukku manushanaga varadhukku munnadi அவர் வந்து இங்க வந்து வராருன்னு நம்ம வந்து நம்புறோம் யோர் பட் த பைபிள் இட் சேஸ் இட்ஸ் த மேன் எப்படி பைபிள் எப்படி எழுதியிருக்கிறது நம்ம வசனம் முப்பது இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு நம்ம வந்து வாசிப்போம் அப்பொழுது ஒரு புருஷன் பொழுது விடியும் அளவும் அவனுடனே போராடி ஒரு புருஷன் வந்து அவரோட போராடுறத வந்து நம்ம பாக்குறோம் இப்ப யாக்கோபுக்கு யாருன்னு அதுதான் யாருன்னு தெரியாது ஆரம்பத்துல ஒருத்தர் வந்து அவர் அட்டாக் பண்றாரு அது மட்டும்தான் தெரியும் அது யாருன்னு தெரியறது இல்லை ஸோ அவர் வந்து அவர் அவரோட யூரி உயிருக்கு தான் அவர் வந்து போராடுறாரு யாக்கோ வந்துட்டு அவரோட உயிருக்கு தான் போராடுறன்னு பாக்குறோம் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் வித் சூப்பர் ஹியூமன் ஸ்ட்ரென்த் ஏன்னா யாரோட போராடுறாரு ஓகே நமக்கு இந்த கதையெல்லாம் தெரியும் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம் இல்லைங்களா இந்த போராட்டத்தில் இந்த ஃபைட்ல யார் ஜெயிச்சா யாக்கோப் தான் ஜெயிச்சாரா இதுவும் ஒரு பேரடாக்ஸா இருக்குதுன்னு பாக்குறோம் ஏன்னா நம்ம சொல்றோம் யாக்கோவோட பேர் வந்து இஸ்ரேலா மாறிடுச்சு ஏன்னா அவர் வந்துட்டு ஹி ப்ரிவேல்டு இல்லையா ஏன்னா இஸ்ரேலோட மீனிங் என்ன ஜெயிச்சாருன்னு அந்த மீனிங்ல தான் இஸ்ரேல்னு பேர் வைக்கிறாரு ஸோ யாக்கோப் தான் இந்த இந்த போராட்டத்தில் அவர் தான் ஜெயிச்சாருன்னு பாக்குறோம் பட் ஹூ இஸ் ஹி ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் யாரோட அவர் போராடிட்டு இருக்காரு ஏசு கிறிஸ்துவோட போராடிட்டு இருக்காரு is uh, god weak does that mean god is weak illa illa adavadhu ipo periya pillaigaloda nama vande valaiyadrono vechikonga or amma appa uttu kudupom illaya aama adhe pola da inga aandavar vande yakob oda nadathana kaariyam kuda illaya ah yaro or manushan ah உயிருக்கு தான் போறாரு யாரும் அவரு சண்டை போடுறது எல்லாமே வந்து ஒரு மனுஷங்கிற ஒரு நினப்போட தான் அவரு சண்டை போட்டு நிக்கிறாரு எப்ப வந்து அவருடைய தொடர் சந்தை வந்து அவரு தொடராரோ அப்பதான் வந்து அவரு வந்து இவர் வந்து தேவன் அப்படிங்கறத வந்து அப்பதான் உணர்றாரு அதுக்கு பின்னாடிதான் கண்டிப்பா நம்மளால வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு சரண்டர் ஆகுறாரு சரண்டர் ஆகிறாரு விட மாட்டேங்கிறாரு ஆமா பிடிச்சு விட மாட்டேங்கிறாரு ஆமா நம்மளோடதுக்கான ஒரு காரியமா அத வந்து நம்ம வேணுமா எடுத்துக்கலாம் கடவுளுக்கு ஞாபகப்படுத்துறோம் அப்படிங்கறத காட்டிலும் நம்ம அந்த வாக்கு தத்துவத்தை சொல்றப்ப வந்து நம்மள அறியாம அந்த விசுவாசத்துல நம்ம வந்து எப்படி வந்து அவரு வந்து நான் வந்துட்டேன் எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பயத்துல புலம்புறாரு அந்த பயத்துல புலம்புறப்ப வந்து நான் தான் உன்னை வரவழிச்சேன் நான் உந்த சந்ததியை வந்து 
நான் பெருக்க பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறேங்கிறத அந்த இடத்துல யாரு ஞாபகப்படுத்திருப்பாப்ல பரிசுத்த ஆவியனை ஞாபகப்படுத்தினதுனாலதான் அந்த வார்த்தை அவரோட வாயில இருந்து வருது அப்போ அந்த வார்த்தைகள் வெளியில வரப்ப கண்டிப்பா வந்து விசுவாசத்துல அவர் வந்து பலப்பட்டிருப்பாரு கடவுள் வந்து நடத்துவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனாலும் கூட அவரு வந்து அந்த அந்த நிச்சயத்தை வந்து வாங்குறாரு நிச்சயத்தை வாங்குறவரையும் அவர் போராடிதான் இருக்கிறாரு இல்லையா அந்த இந்த மனுஷன் வந்துட்டு ஒரு டச் ஒரு தொடர்தலவே வந்துட்டு அவரோட ஹிப்ப டிஸ்லோகேட் பண்ணக்கூடிய சக்தி உள்ளவர் வந்துட்டு இருந்தாலும் வந்துட்டு கடைசியில வந்துட்டு அந்த டைட்டில் இந்த போராட்டத்தை ஜெயிச்சவர் வந்து யாக்கோப்னு கொடுக்கறது வந்து அது கடவுளோட தயவு தான் அவரோட மர்சி தான் அவரோட கிரேஸ் தானே நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது இல்லையா இதே மாதிரிதான் நமக்கும் வந்து கடவுள் இருக்கிறாரு இல்லையா நம்ம பாவம் செய்கிறோம் அந்த பாவத்தோட விளைவுகள் வந்துட்டு மரணம் தான் இல்லையா ஆனா அவரோட தயவு அவரோட மர்சி அண்ட் கிரேஸ் அது மட்டும்தான் நம்மள வந்து அந்த போராட்டத்துல நம்ம வந்து நம்மளை வந்து ஜெயிக்க விடுது இல்லையா ஏனால் ஏசு கிறிஸ்து தான் இதே மாதிரி வந்துட்டு ஹீஸ் டேக்கிங் த பிரண்ட் ஆஃப் தி என்ன சொல்றது அவர் வந்து நமக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எப்படி எல்லாத்தையும் நம்மளோட நமக்கு ஹீஸ் டேக்கிங் த பிரண்ட் ஆஃப் தி டேமேஜ் ஃபார் அஸ் அடிதான் அவர் தான் எடுக்கிறார் இல்ல ஏசு கிறிஸ்து தான் முன்னாடி நின்று எடுக்கிறார் இதே தான் நம்ம வந்துட்டு முன்னாடியும் வந்துட்டு யாக்கோப் வந்துட்டு எல்லாரும் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறத பாக்குறோம் இல்லையா எப்படி அரேஞ்ச் பண்றாரு அவருக்கு அதிகமான பிரியமான காரியத்தை வந்து வந்து கடைசியில வச்சுட்டு அந்த ஒரு அவர் ஒரு ஃபேவரட்டிசம் காட்டுறாரு அங்க அங்க பின்னாடில இருந்து டிசன்டரி ஆர்டர்ல வந்துட்டு கொண்டு வர்றாரு ஆனா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி யார் நிக்கிறாரு யாக்கோப் தான் நிக்கிறாரு இல்லையா எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி யார் நிக்கிறாரு யாக்கோப் தான் நிக்கிறாரு அவருக்கு பிரியமுள்ள காரியம் கடைசியில வச்சுக்கிட்டு ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி எல்லாருக்கும் முன்னாடி யார் ஃபர்ஸ்ட்ல நிக்கிறது அவர் வந்து அவரையே காப்பாத்திக்கல பின்னாடி நிக்கல முன்னாடி தான் நிக்கிறார் அதே மாதிரிதான் ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு வந்து முன்னாடி நிக்கிறாரு என்னதான் நடக்குதோ அந்த விளைவுகளை வந்து அவர் தான் சந்திப்பாரு ஃபர்ஸ்ட் நின்று சந்திப்பாரு அப்படிதான் அவர் சஞ்சித்தாரு அந்த கிராஸ் குருஸ் சிலுவையில அவரு அப்படிதான் வந்து சஞ்சித்தாருன்னு வந்து பாக்குறோம் நமக்கு வந்து வர வேண்டிய அந்த கஷ்டங்கள் அந்த அந்த மரணத்தை வந்து அவர் வந்து முன்னாடி நமக்கு முன்னாடி நின்று சஞ்சித்தாருன்னு பாக்குறோம் தட் இஸ் வாட் வி சீன் ஜேக்கப் ஆல்சோ ஹியர் சரி இப்ப வந்து யாக்கோப்ல இருந்து இவரோட இப்ப வந்து இந்த இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை நம்ம வாசிட்டோம்னா இந்த இருபத்தி ஏழாவது வசனம் ஃபர்ஸ்ட் வாசிங்க இருபத்தி ஏழாவது வசனம் யாக்கோபு என்றான் இங்க பேர் எதுக்கு கேக்குறார் யாரோட சந்தி சண்டை போடுறாங்க தெரியாரா தெரியும் அப்புறம் பேர் கேட்கறதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்குது இங்க பேரை மாத்துறாரு ஆனா பேரை கேட்கறதுக்கு அவசியம் என்னன்னா மறுபடியும் யாக்கோபை வந்துட்டு அவரோட பேரை வந்து ஞாபகப்படுத்துறார் அந்த பேரோட அர்த்தம் யாக்கோபுக்கு தெரியும் அவர் செஞ்ச பாவம் வந்துட்டு யாக்கோபுக்கு தெரியும் அவர் வந்து இந்த அந்த விளை அந்த பாவம் செஞ்சதுனால என்னெல்லாம் விளைவுகள் அவர் செஞ்சுத்தாருன்னு அவருக்கு தெரியும் அந்த பேரை திருப்பியும் கேட்டுட்டு அவரை ஞாபகப்படுத்துறாரு இல்லையா நம்ம சொல்றோம் பாஸ்டர் சொன்னாரு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துட்டு கடவுள் வந்துட்டு அவரோட வழியில அவர் வந்து செஞ்சுட்டு தான் இருந்தாரு யாக்கோப் செஞ்சாலும் செஞ்சு செய்யாட்டியும் கடவுள் அவரோட அவரோட சைட்ல இருந்து என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செஞ்சுட்டு தான் இருந்தாரு ஆனா இதுவரையும் யாக்கோபுக்கு வந்து ஒரு உத்தரம் கிடைக்கல அவர் வந்து அவர் சைட்ல இருந்து ப்ரேயர் பண்றாரு அவர் வந்து அவர் சைட்ல இருந்து ஆயத்தம் செய்யறாரு சரிங்களா ஆனா அவரு கடவுள் என்ன செஞ்சாருன்னு அவருக்கு தெரியாது அந்த இன்னும் அந்த பயத்தோட தான் இருக்கிறாரு இன்னும் அந்த அந்த டென்ஷன் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல தான் இருக்கிறாருன்னு பாக்குறோம் யாக்கோப் இவ்வளவு நேரமாவும் அதே பயத்துல தான் இருக்கிறாரு அது ஏன்னா அவருக்கு வந்து டைரக்டா கடவுள் கிட்ட இருந்து ஒரு உத்த ஒரு ஆன்சர் அவர் வந்து கொடுக்கல இன்னும் அந்த பயத்துல தான் இருக்கிறாரு அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் வி கேன் சே இஸ் த டைம் ஆஃப் ஜேக்கப் ஸ்ட்ரபிள் நம்ம ஜேக்கப் ஸ்ட்ரபிள் பாக்குறோம் யாக்கோபின் இக்கட்டு காலமா அதை வந்து பாக்குறோம் நம்ம வந்து ஜெரமையில பாக்குறோம் தானியல்ல பாக்குறோம் ரெலவேஷன் ரெலவேஷன்ல ரெவலேஷன்ல பாக்குறோம் இந்த இந்த சூழ்நிலை அவர் வந்து சந்திக்கிறார் இல்லையா என்ன அவரோட பாவத்துக்கு என்ன ஆஹ் அவர் என்ன வாட் இஸ் கோன் டு பி ஸ்பீட் அவருடைய எதிர்காலம் என்ன அவருக்கு என்ன நடக்கும் போது வந்து தலை எழுதுன்னு சொல்லுவோம் அது என்னன்னு தெரியாம இருக்கிற அந்த காலத்துல இருக்கிறார் இல்லையா அது வந்து எல்லா கிறிஸ்துவர்களும் நம்ம வந்து சந்திக்க போற ஒரு சமயம் தான் இல்லையா வி கேன் எவர் பி ஷுவர் ஓகே இப்போ நான் வந்து சேஃபா இருக்கிறேன் இப்போ எப்பவுமே நம்ம வந்து கான்பிடென்டா இருக்க முடியும் இப்போ இனிமேட் எனக்கு ஒண்ணும் ஆகாது நான் வந்து கண்டிப்பா ரட்சிக்கு ரட்சிக்கு பற்றி பட்டிருக்கேன் நான் கண்டிப்பா
நாளவில் சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் நம்ம வந்து எல்லாரும் நம்ம வந்து கடந்து கடந்து செல்ல போறோம் இல்லையா அதே சூழ்நிலை தான் இங்க வந்து யாக்கோபும் வந்துட்டு கடந்து செல்லுறாரு அவர் ஹீஸ் நாட் ஷுவர் அவருக்கு வந்து ஒரு பதில் கிடைக்கல அது வரைக்கும் அவர் வந்து போராடி தான் இருக்கிறாருன்னு பாக்குறோம் இப்போது வந்து மறுபடியும் அவரோட பேரை வந்து கேட்டுட்டு கடவுள் அவரை வந்து ஞாபகப்படுத்துறாரு உங்க பே உன்னோட பேர் என்ன யாக்கோப் யாக்கோப்னா என்ன அர்த்தம் ஏமாத்துக்காரன்னு பேரை ஞாபகப்படுத்துறாரு அவர் பேரை சொல்றாரு அண்ட் தென் இன் வேர்ஸ் இருபத்தி எட்டு என்ன சொல்றாரு உன் பேர் இனி யாக்கோபு என்னப்படாமல் இஸ்ரவேல் என்னப்படும் தேவனோடும் மனிதரோடும் போராடி மேற்கொண்டாயே என்றார் ஓகே தேவனோடும் மனிதரோடும் போராடி மேற்கொண்டாயேன்னு சொல்லிட்டு இவரோட பேரை மாத்துறாரு இஸ்ரவேல்னு இவரோட பேரை வந்து இந்த மனிதனோட மேற்கொண்டாரோட அர்த்தம் வந்துட்டு எங்க வி கேன் டாக் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஈசாவ் ஈசாவோட அவர் வந்து போராடி அந்த அந்த பயம் இருந்தது அவர் வந்து இட் வாஸ் நாட் அ பேட்டில் தி பேட்டில் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி இன் இஸ் மைண்ட் இல்லையா அவரோட மனசுல தான் இவ்வளவு கஷ்டங்கள் அந்த போராட்டம் எல்லாம் இவரோட மனசுல தான் இருந்தது ஏன்னா அவர் செஞ்ச பாவம் அதோட விளைவுகள் என்னவா இருக்கலாம் அவரோட அண்ணன் வந்து அவரை வந்து அடிப்பாரா கொள்ளுவாரா அந்த பயம் எல்லாம் அந்த போராட்டம் எல்லாம் அவரோட மைண்ட்ல தான் இருந்தது ஆனா கடவுள் அவரோட சைட்ல இருந்து செஞ்சுட்டாரு அதை சால்வ் பண்ணிட்டாரு சோ இங்க வந்து அது மனுஷனோட ஒரு போராட்டத்தை வந்து ஜெயிச்சதை வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் கடைசிலாபானு சகோதரர்களை <laughs> நீங்க <laughs> மனுஷனோடும் தேவனோடும் போராடி மேற்கொண்டாயேங்கிற இந்த வார்த்தை வந்து ரெண்டுமே வந்து கிறிஸ்துக்கு தான் வரும் ஆமா அவரு வெளியில வந்து லாபனோட இது பண்றது மனசுக்குள்ளார ஏசாவோட இது பண்றதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து வரத்துக்கு சான்ஸ் கிடையாது மனிதனோடு போறான மனிதனாக வந்த மனுஷன்னு தெரியாமையே தேவன்னு தெரியாமையே வந்து போராட ஆரம்பிச்சிடுறாரு அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ரெண்டுமே அவரு தான் மனிதனாக வந்தவர் தேவனாக வந்தவர் வந்து ரெண்டுமே அவர் தான் அப்படிங்கறது தான் அது காட்டுமே ஒழிய இந்த இந்த போராட்டத்தை வந்து நம்ம வந்து ஏசாவுக்கோ லாபானுக்கோ வந்து கொண்டு போக முடியாது சரிதான் சரிதான் சரியா அதுதான் பேச வந்தேன் நீங்க அதுக்குள்ள அங்க போயிட்டீங்க பொதுவா அவங்க கேட்கிற ஒரு விஷயம் யதார்த்தமான விஷயம் தேவனோடும் மனிதனோடும் போராடி மேற்கொண்டாயே அப்படிங்கிறப்போ ஏசு கிறிஸ்து தேவன் மனிதன் அப்படிங்கிற ரெண்டு இடத்துலயுமே அவர் இருக்கிறாருங்கிற ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலா பார்க்கும் போது நமக்கு புரியுது ஆனா லிட்டரலா அவனுடைய லைஃப்ல மனிதனையும் போராடி மேற்கொள்ளணும் இந்த மே போராடி மேற்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது எதை போராடி அவன் மேற்கொள்றான் அவன் கடவுளுக்கு விரோதமாகவும் பாவம் பண்ணி இருக்கிறான் மனுஷனுக்கு விரோதமாகவும் பாவம் பண்ணி இருக்கிறான் இப்ப ரெண்டையுமே அவன் ஜெயிக்கணும் ரெண்டு பக்கமே வந்து அவன் வந்து அதை ஜெயிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு மனுஷகிட்டையும் நான் உண்மை உள்ளவனா இருக்கிறேன்னு காட்டணும் அதே மாதிரி கடவுள்டையுமே நான் உண்மை உள்ளவனா இருக்கிறேங்கிறத காட்டணும் அப்படின்னா நீங்க பாருங்க அவன் தன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பிரயாணத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது அவன் மனம் திருந்தனவனா தான் உள்ள போறான் அதனாலதான் அங்க போய் யாக்கோப்பு கிட்ட போற லாபான்ட்ட போராடுறான் அங்க போய் அவன் எவ்வளவு உண்மையா இருக்கான் பாருங்க அப்போ அதுக்கப்புறம் அவன் திரும்பி வரும் பொழுது அங்க சீகை முறையில் அவனுக்கு ஏற்படுற பிரச்சனையில் அவன் கையை தூக்குல காலம் தூக்கல ஒண்ணும் செய்யல அவன் பிள்ளைங்க தான் பிரச்சனை பண்றாங்க அப்போ அங்கேயுமே வந்து அவன் தன்னுடைய பொறுமையை காத்து கொண்டு அந்த கிறிஸ்டியன் கேரக்டர் அவன் அங்க 
வந்து அவன் ரிப்ளை அது வந்து என்ன பண்றான் ரிவியூல் பண்றான் அப்ப அடுத்து இங்க வரும்போது நீங்க பாக்குறப்ப ஏசா கிட்டயுமே போய் என் ஆண்டவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன ரொம்ப தாழ்மையா அவன் கிட்ட போய் நின்று அவனை மேற்கொள்ளாம அவன்கிட்ட சேர்ந்து கடவுள் என்கிட்ட பாதுகாப்பா இருக்கிறார அவன் கொழுப்பா பேசாம அங்க தாழ்மையை வெளிப்படுத்தி அவனுடைய அன்பையும் அவன் வந்து இங்க சம்பாதிச்சுக்கிறான் அப்ப நீங்க லைன் முழுக்க பாருங்க அவன் லைஃப் ஸ்டைல்ல எல்லா இடத்துலயுமே யாருகிட்ட எல்லாம் அவன் தவறுனானோ யாருகிட்ட எல்லாம் அவன் வந்து தப்பு பண்ற ஒரு சூழலுக்குள்ள இருக்கிறானோ பிரச்சனை வரக்கூடிய ஒரு சூழலுக்குள்ள இருக்கிறானோ அங்க எல்லாம் அவன் பாவத்தை மேற்கொள்றான் கிறிஸ்டியன் கேரக்டரை ரிவீல் பண்றான் அது மாதிரி கிறிஸ்து கிட்டையும் போய் போராடுறான் ஐயா என்னை மன்னிச்சு விட்டுருங்க அப்படின்னு கேஞ்சிறான் அப்ப ரெண்டு இடத்துலயுமே மனிதனோடும் தேவனோடும் நீ போராடி மேற்கொள்றாயேங்கிறத ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம பார்த்து அதை புரிஞ்சுக்கிடலாம் லிட்ரலாவும் பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம் அது ஒரு நல்ல பாடமா இருக்கிறது நம்ம கண்டிப்பா கண்டிப்பா இங்க இருக்கிறவங்க கூட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஹியர் only we can make things right with god aamangla namba vandu communion appo vandu namba vandu adha dhaan padikirom we have to have humility here Kandipa. if you are not having that humility here we will not be able to uh, properly atone with god nu namba vandu paakrom kandipa okay ipo idhuk mudinjidu ipo vandu ipo vandu avarku vandu or badal kadikiradha paakrom ivaroda per maathapadikiradha nu paakrom and inge vandu peniyal nu indha per edathukku vandu peniyal peniyal nu per vandu vekkiraar nu paakrom and then We know, யாக்கோபும் ஈசாவும் வந்துட்டு மீட் பண்றாங்க சமாதான சமாதானமா இருக்கிறாங்க ஆஹ் எல்லாம் கடவுள் வந்து அவரோட சைட்ல இருந்து என்ன செஞ்சாருன்னு வந்து பார்க்க முடியுது இல்லைங்களா இப்போ வந்துட்டு யாக்கோப் வந்து இந்த இந்த டென்ஷன் இந்த திஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த யாக்கோப் இக்கட்டின் காலம் வந்துட்டு இப்போ இப்போதுக்கு வந்துட்டு அவருக்கு வந்துட்டு சமாதானம் கிடைக்கிறது வந்துட்டு பாக்குறோம் அவர் வந்துட்டு போயிட்டு ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து குடி குடி He goes and builds a house. One day, he will be in a house. What is the house? Shalim. 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 A city of Shalim. He will be there. 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 Now, we saw, like I said, in the beginning, we will be there. There will be highs and lows. So, first, we will start the low setting. The buy-up and the tension and stress. He will be there. He will be there. He will be there. He will be there. மறுபடியும் இப்போ வந்து சமாதானம் பெறாருன்னு பாக்குறோம் மறுபடியும் இப்போ ஒரு லோ பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வர போறோம் என்ன ஆகுதுன்னா தீனா தீனாவின் கதையை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இங்க தீனா வந்துட்டு ஆஹ் ஷெகேமின் ஹாமோரின் ஷெகேம் ஹாமோர் இல்லையா ஷெகேம் ஆஹ் ஷெகேமோட ஷீகேம் ஆஹ் சீகேமோட அவங்க வந்துட்டு ஷீஸ் defiled by shekem nu nam vandu paakrom okay ah inge vandu this is again a violation of dina nu vandu qcs portion la vandirukom okay inge indha ipo inge nadandha kaaranam kaaryangal la vandu nam paakumbodhu we are able to see some low points in jacob's life marubadiyum oru low oru kashtamana kaaram kaalatha vandu avaroda vaazhkai nam vandu paaka mudiyudhu dina vandu she is uh, violated defiled na the bible says and the vasana the vasipom verse 2 verse 2 sigem endavan kandu avalai kondu poi avalude sayanithu avalai theettu paduthinar theettu paduthinar na nam vandu paakrom aanal idukaprom avaru vandu enna solraaru avaru vandu moonadhu vasanamum vasipom யாக்கோபின் குமாரத்தியாகிய தீனால் மேல் பற்றுதலா இருந்தது அவன் அந்த பெண்ணை நேசித்து அந்த பெண்ணின் மனதுக்கு இன்பமாய் பேசினான் அஞ்சாவது இப்போ வந்து அவரோட அப்பா கிட்ட வந்துட்டு எனக்கு வந்து இந்த பெண்ணோட என்ன வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னு சொல்றாரு அஞ்சாவது வசனத்துல அத வாசிப்போம் தன் குமாரத்தியாகிய தீனாலை அவன் தீட்டுப்படுத்தினதை யாக்கோபி கேள்விப்பட்ட போது அவன் குமாரர் அவனுடைய மந்த இடத்தில் வெளியில இருந்தார்கள் அவர்கள் வரும் அளவும் யாக்கோபு பேசாமல் இருந்தான் இப்போ இங்க யாக்கோபு பேசாமல் இருந்தார் பாக்குறோம் பாச கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி வந்து அது வந்து அவரோட வந்து பேஷன்ஸ் ஆஹ் கேரக்டரை காட்டுதுன்னு காட்டுது சொல்ற சொன்னார் பாஸ்டர் பட் ஜேக்கப் டூ வாட் வாஸ் ரைட் அட் தட் டைம் அவர் வந்து அந்த பே அந்த அந்த சுச்சுவேஷன்ல பேசாம இருந்ததுனால என்னென்ன நடக்குதுன்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அவரோட அண்ணங்கள் அண்ணங்கள்லாம் வராங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான கோவமா இருக்கிறதுன்னு பாக்குறோம் கோவத்துல வந்து அப்போதே வி சி சம்திங் ஒன் வேர்ட் இஸ் பீங் யூஸ் தட் இஸ் இன் வேர்ஸ் தேர்டீன் தேர்டீன்ல பதிமூணாவது வசனத்துல என்ன சொல்றாங்க குமாரர் 
தங்கள் சகோதரியாகிய தீனாலே சீகியம் என்பவன் தீட்டு படுத்தினபடியால் அவனுக்கும் அவன் தகப்பனாகிய ஏமோருக்கும் வஞ்சகமான மறுமொழியாக விருத்த சேதனமில்லாத புருஷனுக்கு நாங்கள் எங்கள் சகோதரியை கொடுக்கலாகாது அது எங்களுக்கு நிந்தையா இருக்கும் ஒரு வஞ்சகமான ஒரு ஒரு சோ ஸ்டார்டிங்லே வி கேன் சி தட் தே டி நாட் ஹாவ் எனி ஐடியா டு ஆனர் தட் அக்ரிமெண்ட் என்ன அவங்க வந்து ஒரு சமாதானமான ஒரு முடிவுக்கு வர ஒரு தயாராகவே இல்லைன்னு பார்க்குறோம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே அவங்க வந்து அவங்களோட சிந்தனை சிந்தனை வந்துட்டு ஒரு வஞ்சகமான ஒரு சிந்தனையே தான் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் யாக்கோப் இதுல எல்லாம் வந்துட்டு ஹி இஸ் சைலண்ட் ஹி டஸ் நாட் சே எனி திங் வாட் இஸ் தர்ச் திங் யாக்கோப் குட் ஜேக்கப் ஹவ் டன் எனி திங் டிஃப்ரெண்ட் சைலண்டா இருந்தாரு பேஷண்டா இருந்தாருன்னு பார்க்குறோம் பட் குட் ஹி ஹாவ் ஆக்டட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே வேற வேற விதத்துல அவர் வந்துட்டு ஏதாவது செஞ்சிருந்தாருனா இத அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாமா நடக்கிறத அதாவது பின்னாடி அந்த அவருடைய ஆன்சரை நம்ம பாக்குறோம் அதாவது ஆன்சர் மீன்ஸ் அவருடைய ரியாக்ஷனை பாக்குறோம் என்ன ரியாக்ஷன் பண்றாரு லேவியும் சிமியோனும் போய் போட்டு தள்ளிட்டு வந்துடுறானுவோ இவன் வஞ்சகமான குணம் அது வேற அவனுடைய ஃபாதர்ஸ் ஜீன்ஸ் அது வஞ்சகம் ரைட்டா இப்ப அவன் அதே ஸ்டைல அவன் வேலையை பாக்குறான் இவன் என் தங்கச்சியை வந்து இப்படி பண்றது எங்களுக்கு நல்லையா இருக்கு முறையா இருக்குமா எல்லாம் பேசுறான் சரி இப்ப அவன் வஞ்சகமா அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடுறான் அப்போ ஏக்கப்ப என்ன பண்றா என்னுடைய வாசனையை நீ கெடுதுடா என்னடா பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் நான் வந்து அவன் எல்லாம் சேர்ந்து வந்து என் குடும்பத்தையே காலி பண்ணிட்டேன் நான் என்னடா பண்ணுவேன் இப்படிங்கிற ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்குள்ள போறான் அப்போ அவனுடைய டோட்டல் மைண்ட் செட்டப் என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய இடம் இந்த இடம் அப்ப என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்க வேணும்னு ஆண்டவர் விரும்புறாரு அவன் தனக்கு தீமை இழைக்கப்பட்டாலும் அந்த தீமையை பொறுத்து கொண்டு அந்த தீமைக்கு பதில் அவன் நன்மை செய்ய விரும்பினவனா இருக்கிறான் அதனாலதான் தன்னுடைய பிள்ளைகளை கட்டிஞ்சுக்கிறான் நீ ஏன்டா இதெல்லாம் போய் செய்யற எப்படா நான் வந்து அவனுக்கு போயிட்டு நான் வந்து காட பத்தி பேசுறது அவன் ஏற்கனவே காணானா தானே இருக்கான் அவன் காணானே ஃபேமிலி தானே சீக்கிரம் எல்லாம் இப்ப அவன் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது எப்படி நம்ம அவனுக்கு சத்தியம் கொண்டு போறது இப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் பிள்ளையும் ஜேக்கப் இருக்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இந்த இடத்துல இருக்கு அப்பதான் வந்து நம்மளால இங்க வந்து அதை ரைட் ரூட்ல கொண்டுட்டு போய் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆமா ஓகே அவருக்கு வந்து என்ன செய்ய முடிஞ்சிருக்கலாம் அதை விட பாக்குறத விட இந்த ரியாக்ஷன் தான் நம்ம வந்து கடைசியில பாக்க முடியுது இருந்துருந்துச்சுன்னா வேற மாதிரி இருந்துருந்துச்சு அப்படின்னா ஜேக்கப் வந்து தேவனோடும் மனிதனோடும் போராடி மேற்கொண்டு இருக்கிறான் அதாவது ஜேக்கப்போடைய கேரக்டர் வந்து கடவுளுடைய கேரக்டரா இருந்திருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்க ஏற்கனவே பா மண்டி போயிட்டு போய் லாபாண்டா ஒரு ஸ்டைல்லையும் இங்க வந்து சீக்கிரம்ல ஒரு ஸ்டைல்லையும் இருந்தானா டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் அங்க இருக்கிறத பாக்குறோம் முதல்ல ஏறுறான் அப்புறம் இறங்குறான் முதல்ல ஏறுறான் அப்புறம் இறங்குறான் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் வந்திருப்பான் பாத்துருப்போம் அப்படி போயிருக்க முடியாது சொல்லுங்க என்னன்னாக்க இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஏசாவா மேற்கொள்றப்ப வந்து கடவுள் கிட்ட போய் ஜோ பண்ணி மேற்கொண்டான்ட்டு வருது இந்த இடத்துல வந்து கடவுள் கிட்ட போய் இவரு போய் கேட்கலையா இவர் ஏன் வந்து அந்த அந்நிய ஜாதியோட விவாகத்துக்கு வந்து ஒத்துக்கிட்டாரு ஏன் அந்த இடத்துல வந்து பதிலே பேசல அந்நிய ஜாதியோட வந்து வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு சரிங்களா இப்ப வந்து பிரதர் கேட்ட மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் கடவுளோட சேர்ந்து ஒரு முடிவை எடுத்து இருந்தாக்க தீனாலோடைய உயிரையும் காப்பாத்திருக்கலாம் அந்த இடத்துல அவரோட பேரும் வந்து வாசனை கெட்டு போகாம இருந்திருக்கும் அந்த திருமணத்துக்கு ஏன் ஒத்துக்கிட்டாரு இவரு அவங்க வந்து கேக்குறாங்க எந்த காரியத்துக்காக வேண்டியது பண்ணாரு இந்த காரியத்துல வந்து கடவுள் கிட்ட போய் அவர் ஆலோசனை கேட்கறத விட்டதுனால இப்படிப்பட்ட சம்பவம் நடந்ததா அமைதியா இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கலாங்க பாஸ்டர் இந்த இடத்துல வந்து வீட்டின் தலைவர் அவரு அப்படிங்கிறப்ப வந்து இவர் முடிவு எடுக்கணும் இல்ல இந்த காரியத்துக்கு எப்படி ஆமா முடிவு எடுக்கணும் நீங்க கேட்கறது நல்ல விஷயம்தான் ஜேக்கப் வந்து ஜேக்கப்போட கண்ட்ரோல்ல சிமியோனோ லேவி இல்லைங்கிறதா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய எதார்த்தம் அவனை தாண்டி அங்க வேலை நடக்குது ஆனாலும் தன்னுடைய அந்த ரைட் ரைட்ட வந்து அதாவது அந்த என்னது அந்த ஃபேமிலி ஹெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல அவன் தவறுல அங்கேயும் அவன் கடிஞ்சுக்கிறான் ஏன்டா அப்படி செய்யறீங்க சொல்றத கேளுங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு இதை தாண்டி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைனேஷன் வேணும் அப்படின்னா நீங்க ஸ்பிரிட் ஆஃப் ப்ராஃபஸ் என்ன சொல்லுதோ அதை கமெண்ட்லாம் பாத்துக்கலாம் நம்ம ஸ்பிரிட் ஆஃப் ப்ராஃபஸி ஓகே நம்ம ஸ்பிரிட் ஆஃப் ப்ராஃபஸ் இல்ல இல்ல இது வந்து நடந்த காரியங்களுக்கு வந்து அது ஆக்சன் வந்து அவரு வந்து கடவுள் கிட்ட
அந்நிய ஜாதியோட வந்து நீ சம்பந்தம் கலவாதன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியாச்சு இவ கெட்டு போயிட்டா போனாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து பொண்ணை கொடுக்காம நம்ம வந்து அமைதியா இருக்கிற நாள் வரைக்கும் இருக்க வச்சுக்கலாம் கல்ல அதுக்கு பின்னாடி கடவுள் வந்து எப்படி வந்து அவர் வழி நடத்துறாரோ அதுக்கு பின்னாடி தீனால வந்து நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவெல்லாம் எடுக்காம ஏன் கல்யாணத்துக்கு வந்து ஒத்துக்கிட்டாரு ஆமா அவனுங்க தானே வந்து அவன் வந்து வீட்டுக்கு கேட்கட்டுமேங்க யாரு வந்து கேட்கட்டுமேங்க அப்ப வந்து அந்த இடத்துல வந்து கடவுள் வந்து ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய மாட்டாரு அவர் வந்து பின்னாடி சொல்றாருல்ல நான் வந்து கொஞ்சம் ஜனமா இருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஓட்டுட்டாக்க என்ன பண்றதுன்னு சொல்றாருல்ல அப்ப வந்து கடவுள் மேல அவ்வளவுதான் ஃபைத் இருந்தது அந்த ஃபைத் எங்க போச்சு இப்ப இப்ப இந்த இடத்துல உங்களுடைய விஷயம் எப்படின்னா முதல்ல அவனுங்க தீனாவை கூட்டி வந்தாங்களா சம்பந்தம் பேச அவன் அங்கேயே வச்சுக்கிட்டான் தவிச்சுக்கிட்டிருக்கும் <laughs> இப்ப அடுத்தது இவங்க பையங்க அவனுங்க வஞ்சகமா வேலை நடத்திட்டு அங்க போய் பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ண முடியுது காரியம் கை கூடி தலைக்கு மேல வெள்ளம் போயிட்டு இருக்கு ஜேக்கப்புக்கு ஆனா அவனுடைய மனசுல அவனுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து கடவுளுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தணுங்கிறது அவனுடைய குணம் இதான் நம்ம லாபான்ட்டு இருந்து நம்ம புடிச்சு எடுத்துட்டு வர்றோம் ஏன்னா இயேசுவின் குணத்தை மெய்ப்ப நான் காட்டுறான் அவன் அப்படிதான் திருக்கு தெரிஞ்சு சொல்றாங்க அப்ப அவங்க வந்து ஜீசஸோட கம்பேர் பண்றாங்க ஜேக்கப்ப இப்ப இப்படி போற சமயத்துல இவன் இங்க வந்து சைலண்டா இருக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷன் அவனுக்கு இருந்திருக்குது மகளும் இல்ல பிள்ளைங்க பையன்களும் தலைக்கு மேல போறாங்க காரியம் கொடுமையா நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான் எப்படியா இருந்தாலும் தீமைக்கு நன்மை செய்யணுங்கிறது அவனுடைய குணம் இதைதான் ஆண்டோர் சொல்றாரு இப்ப அந்த குணத்தை தாண்டி அங்க வேலை நடக்கும் பொழுது இவன் அமைதியா இருந்துக்கிறான் வேற வழி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னோட கை மீறி போகுது இப்படிதான் நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும் இப்படிதான் நம்ம இதை பாக்குறோம் ஏதா அர்த்தம் பைபிள் எப்படிதான் இருக்கு இதை தாண்டி திருக்கு தரிசி என்ன சொல்றாங்கிறத படிச்சு பாருங்க புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இன் திஸ் கேஸ் நம்ம வந்துட்டு இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் சிம்யோனும் லீவையும் அவங்க வந்து பண்றத நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது அவங்க வந்து வஞ்சகமாக நடந்துக்கிறாங்க ரொம்ப கொடூரமாக ஒரு காரியத்தை செய்யறாங்க அங்க அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாம் ஆண்களையும் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு சாவடிக்கிறாங்க வெட்டி வெட்டி போடுறாங்கன்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம் இது வந்துட்டு யாக்கோபுக்கு வந்து தாங்க முடியாத ஒரு காரியமா இருக்குன்னு பாக்குறோம் மறுபடியும் ஒரு அவ்வளவு நாள் சமாதானமா இருந்த ஒரு யாக்கோபு திருப்பி இங்க வந்துட்டு ஆஹ் குடியிருக்கிறாரு அந்த சமாதானம் திருப்பியும் வந்துட்டு களைஞ்சு போகுதுன்னு பாக்குறோம் இப்ப மறுபடியும் வந்து ஒரு பயத்துக்குள்ளார அவர் வந்து வரக வரத வந்து பாக்குறோம் அவர் வந்துட்டு அப்ப வந்துட்டு இவங்களை வந்து இப்படி கேக்குறாங்க நீங்க வந்துட்டு இப்படி ஏன் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேக்கும்போது இங்கேயும் வந்துட்டு அவ்வளவு வந்து தண்டிக்கிற மாதிரி அவ்வளவு அதிகமா பாக்குறது இல்லை ஆனா நம்ம வந்துட்டு ஜெனசிஸ் ஃபார்ட்டி நைன் நாப்பத்தி ஒன்பது அதிகாரத்துல நம்ம வந்து இவர் வந்துட்டு யாக்கோப் வந்துட்டு எப்படி இவங்க இவங்களை பத்தி பேசுறாங்க இவங்களோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கணும் அதை வந்து ஜெனசிஸ் சாப்டர் ஃபார்ட்டி நைன்ல வாசனம் அஞ்சுல இருந்து ஏழு வரை நம்ம வாசிட்டோம்னா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் என் மேன்மையே அவர்கள் கூட்டத்தில் நீ சேராதே அவர்கள் தங்கள் கோபத்தினாலே ஒரு புருஷனை கொன்று தங்கள் அகங்காரத்தினாலே அறங்களை நிர்மூலமாக்கினார்களே உக்கிரமான அவர்கள் கோபமும் கொடுமையான அவர்கள் மூர்க்கமும் சபிக்கப்பட கடவது யாக்கோபிலே அவர்களை பிரியவும் இஸ்ரவேலிலே அவர்களை சிதறவும் பண்ணுவேன் இப்படி வந்துதான் வந்துட்டு யாக்கோப் வந்துட்டு அங்க இஸ்ரேல் வந்து கடைசியில வந்து இவங்களை வந்து பிளஸ் பண்றத வந்து நம்ம பாக்கிறோம் முன்னாடி வந்து அந்த ரியாக்ஷன் வந்துட்டு இட்ஸ் மோர் லைக் ரியாக்ஷன் ஒரு பயத்துக்குள்ள ஒரு ரியாக்ஷனா இருக்கு அவருக்கு என்ன நடக்கும் அவரோட குடும்பத்துக்கு என்ன நடக்கும்னு அவர் அங்க சொல்றதும் சொல்றதும் அவர் கண்டிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது கண்டிக்கிறது வந்து நம்ம கடைசியில வந்து நாப்பத்தி ஒன்பது அதிகாரத்துல தான் அதிகமா அவர் கண்டிக்கிறாரு அவங்க வந்து சபிக்கிற மாதிரி பேசுகிறாருன்னு வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது பட் வாட் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ் இஸ் இப்போ இவ்வளவு ஒரு கொடுமையான காரியத்தை வந்து நம்ம இதுக்கு பைபிள படிச்சுட்டு இருக்கோம் 
பைபிள்ல ஒன் திங் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் பைபிள் இஸ் நம்ம வந்து மனுஷத்துவம் பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம் மனுஷங்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க எவ்வளவு இறங்கி போவாங்கன்னு நம்ம வந்து படிக்க போவோம் அபவுட் ஹியூமனிட்டி இல்லைங்களா மனுஷர்கள் வந்துட்டு ஆவி வேதி நம்ம வந்து கடவுளோட ஆஹ் அன்புக்கும் அவரோட ஆஹ் கிருபைக்கும் நம்ம வந்துட்டு நோவே வி ஆர் வேதி ஒரு அவ்வளோ மோசமான ஒரு நில நிலைமையில நம்ம வந்து மனுஷங்களா இருக்கிறோம் பாக்குறோம் இவங்க வந்துட்டு யாக்கோபோட கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சவங்க தான் யாக்கோபோட பசங்க யாக்கோப பத்தி தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் அவங்களோட எப்ராம் ஐசக் யாக்கோப பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் வளர்ந்து வந்த பசங்க தான் இருந்தாலும் இவங்களோட நடைமுறையே இப்படி இருக்குதுன்னா அப்போ நம்ம வந்து எவ்வளவு கவனமாக இருக்கணும்னு நம்ம வந்து யோசிக்கணும் இல்லையா மேபி அவங்க வஞ்சகமா திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் டன் இன் அ மொமெண்ட் ஆஃப் ஆங்கர் ஏன்னா ஒரு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு செகண்ட்ல கோவப்பட்டேன் அது ஒரு ரியாக்ஷன் தான் நம்ம சொல்லலாம் இவங்க வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணிருக்காங்கன்னு பாக்குறோம் வஞ்சகமான ஒரு பதில் அடுக்கிற கொடுக்குறாங்க நிறைய நாட்களுக்கு அப்புறம் மூணாவது நாள் தான் அந்த சர்க்கம் செஷன் முடிஞ்சு மூணாவது நாள் தான் போய் இவங்க வந்து வெந்தேரத்து வீக்கஸ்ட் அப்போதான் போயிட்டு அவங்க வந்து அடிக்கிறாங்கன்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம் இது வந்து அப்போ இவங்க வந்து நீங்க அம்மா அம்மா நீங்க முன்னாடி சொன்னிருந்தீங்க இல்லையா கடவுள் வந்துட்டு சன்ஸ் ஆஃப் காட் அண்ட் டாட்டர்ஸ் ஆஃப் மென் வந்துட்டு மிங்கிள் ஆக கூடாதுன்னு கடவுள் சொல்லியிருக்காரு பட் ஹாவ் தே பீன் ஆக்டிங் ஏ சன்ஸ் ஆஃப் காட் ஹியர் இவங்க வந்து இப்போ பண்ணது வந்துட்டு இவங்க தானே சன்ஸ் ஆஃப் காட் வென் யூ ஆர் டாக்கிங் டாட்டர்ஸ் ஆஃப் மென் அண்ட் சன்ஸ் ஆஃப் காட்னு சொல்லும் போது தீஸ் ஆர் சப்போஸ் டு பி த சன்ஸ் ஆஃப் காட் இல்லையா இவங்க தான் சன்ஸ் ஆஃப் காட இருக்க வேண்டியது இவங்களோட பிஹேவியர் கேரக்டர் இப்போ நம்ம பாக்குறோம் ஹாவ் தே ஆக்டட் லைக் சன்ஸ் ஆஃப் காட் நோ பிகாஸ் தட் இஸ் த ஹியூமன் ஸ்டேட் நம்மளோட சுச்சுவேஷன் வந்து நம்மளோட கேரக்டர் வந்துட்டு இப்படி இருக்குது மனுஷத்துவம் வந்து இப்படி இருக்குதுன்னு பாக்குறோம் எவ்வளவு தாழ்மையா போறாங்கன்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம் ஓகேயா சோ நம்ம வந்துட்டு எப்பவுமே நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு பி ஆன் த லுக் அவுட் வி ஹாவ் டு பி ஆல்வேஸ் கேர்ஃபுல் நான் இப்போ பர்ஃபெக்ட் ஆயிட்டேன் நான் சன் ஆஃப் காடா இருக்கிறேன் நான் கிறிஸ்துவனா இருக்கிறேன் நான் எஸ்டியா இருக்கிறேன்னு நம்ம வந்துட்டு அந்த ஒரு அகங்காரமா பெருமையா நம்ம வந்துட்டு இருக்கவே கூடாதுன்னு பாக்கணும் எப்பவுமே நம்ம வந்து வி ஷுட் பி வாட்ச்ஃபுல் வாட்ச்ஃபுல்னா ரொம்ப கவனமாக நம்ம வந்து இருக்க வேண்டியதா இருக்குதுன்னு பாக்குறோம் மறுபடியும் கடவுள் வந்துட்டு யாக்கோப் கிட்ட வந்து இங்க மறுபடியும் பேசுறத வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம் ஓகேயா யாக்கோப் வந்து அப்போ வந்து கடவுள் கிட்ட பேசல பட் ஹியர் இன் வேர்ஸ் சாப்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சுல வந்துட்டு கடவுள் வந்து யாபோப் யாக்கோப் கிட்ட பேசுறத பாக்குறோம் யாக்கோப் கிட்ட வந்து சொல்றாரு அரைஸ் கோ அப் டு பெத்தல் அண்ட் டுவெல் தேர் அண்ட் மேக் தேர் அது வாசிங்க முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்துல வாசிங்க நீ எழுந்து பெத்தேலுக்கு போய் அங்கே குடியிருந்து நீ உன் சகோதரனாகிய ஏசாவின் முகத்திற்கு விலகி ஓடி போகிற போது உனக்கு தரிசனமான தேவனுக்கு அங்கே ஒரு பலிபிடத்தை உண்டாக்கு என்றார் ஓகே இங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிப்போம் பிரிவேலிங் ஐடலேட்ரி ஐடலேட்ரினா என்ன சிலை வழி சிலை வழிபாடு இல்லையா இப்போ நம்மளோட வாழ்க்கையில அங்க வந்துட்டு அவங்க சிலை ப்ராப்பர் சிலைய வளர்ந்துட்டு இருந்தாங்க யாரோட லாபான் கிட்ட இருந்து ரேச்சல் வந்துட்டு ஹைட் பண்ண சிலைகள் அவங்க கிட்ட காதல வந்துட்டு அவங்க வந்து கம்மல் எல்லாம் போட்டுருந்தாங்க அந்த நாட்டோட நிறைய கடவுள்களை வந்து அவங்க வந்து வணந்துட்டு இருக்காங்கன்னு பாக்குறோம் நம்மளோட வாழ்க்கையில இப்போ இப்போ நம்ம பேசணும்னா நம்ம நமக்கு சிலை வழிபாடு இருக்கா நம்மளோட வாழ்க்கையில விக்ரக ஆராதனை இருக்கா நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்துட்டு <laughs> 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 லேவிக்கு இருந்தது யாக்கோபோட குணம் அந்த வஞ்சன குணம் எப்படி ஏசாவ நம்ம வந்து வஞ்சனையா ஏமாத்துறோமோ அதே மாதிரி பாவி பயல்கள் இங்க ஏமாத்திட்டானே இந்த குணம் நமக்கு முன்னாடி பிரதிப பிள்ளைங்க கிட்ட பிரதிபலிக்குது அப்படிங்கறத கண்டிப்பா அந்த இடத்துல வந்து இது பண்ணிருப்பாரு இன்னொன்னு தீனால என்ன செஞ்சிருக்க கூடாது அங்க பாக்க போயிருக்க கூடாது நம்ம இன்னைக்கும் வந்து நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம சபையில தேவனை ஏத்துக்கொண்ட பிள்ளைங்க வந்து நிறைய பங்கனுக்கு அங்க திருவிழா நடக்குது சும்மா பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க லெவல்ல வந்து ஒன்னா படிக்கிற இடத்துல 
எங்க ஊர்ல திருவிழா எங்க வீட்டுல பெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறப்ப வந்து அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு நம்ம போகாம இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து இந்த பானை வந்து நமக்கு வந்து இன்னொன்னு யாக்கோபோடைய தேவன் தான் மெய்யான தேவன்கிறத வந்து ஆப்ரஹாம் காலத்துல இருந்தே உங்களுக்கு வந்து அங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை எல்லாருமே உணர்ந்தவங்கன்னா அதனாலதான் அங்க இருந்து வந்து ஆப்ரஹாம வந்து பிரிச்சு எடுத்துட்டு வராரு இந்த இடத்துல வந்து அந்நிய தேவ தெய்வங்களை வந்து நீங்க விலக்கி போடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்ப வந்து அவங்க கையில இருக்கிற சிலைய தூக்கி போட்டாங்க இல்ல அப்ப அப்படின்னா அவங்க சிலை வணக்கம் வந்து செய்ய கிடையாது அப்ப அந்த அந்நிய புத்திரர்கள் எப்படி வந்து அந்த சிலைக்கு வந்து என்ன மாதிரி அலங்காரம் போட்டு பண்றாங்களோ அந்த நகைகள் அந்த காதணிகள் அந்த கையில போட்டிருக்கிறது அந்த கழுத்துல போட்டிருக்கிறத தான் அந்நிய தெய்வம் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த இடத்துல அலங்காரம்ங்கிறது <laughs> ஐயோ எவ்வளவு நகைகள் ஒரு தடவை போட்ட நகைகளை இன்னொரு தடவை போட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு விதவிதமா அந்த மூணு சிலைக்கு வந்து அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு நகையை நம்ம வந்து போட்டுட்டு நிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றத விட பெரியவங்களாம் என்ன சொல்றோம் மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கிறியே பெருமாளே நேரா வந்து நின்ன மாதிரி தெரியறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அததான் வந்து சொல்லுவாங்க அப்ப நம்ம போடுற நகையே வந்து என்னதுதான் அந்நிய தெய்வம் அப்படிங்கிறத நம்மளும் உணர்ந்துக்கணும் அத உணர்ந்ததுனாலதான் அவங்க கையில காதல போட்டிருந்ததெல்லாம் அவங்க வந்து கழட்டி கொடுக்குறாங்க ஓகே நம்ம கொஞ்சம் இந்த பாடத்தை வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிப்போம் நான் வந்து என்ன சொல்ல வந்ததுன்னா அந்நிய தெய்வங்கள்ல வந்துட்டு இட் கேன் பி எனி திங் டுடே இன் லைஃப் பாக்கணும்னா அது வந்து நம்மள ஃபேமிலியா இருக்கலாம் நம்ம கையில இருக்கிற போன்ஸா இருக்கலாம் நம்ம பொசிஷன் பதவி வெல்த் பண ஆசையா இருக்கலாம் நிறைய அந்நிய தேவைகள்லாம் நம்ம பாக்கலாம்னு இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்ல இதுக்கப்புறமும் வந்துட்டு இந்த இந்த அந்நிய தேவைகளை அவங்க வந்து கையில கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் நிறைய பாவங்கள் அவங்களோட வாழ்க்கையில நடக்குது பாக்குறோம் இல்லைங்களா ஆஹ் நிறைய கஷ்டங்கள் அவர் வந்து சந்திக்கிறாருன்னு பாக்குறோம் ரேச்சல் வந்து இறந்து போறாங்க டெபோரா அவங்களோட அம்மாவோட ஹேண்ட்மேட் அவங்களும் இறந்து போறாங்க பெஞ்சமின் பிறக்கிறத பாக்குறோம் ஆஹ் ரூபன் செஞ்ச அந்த தவற அந்த பாவத்தை நம்ம வந்து பாக்குறோம் இந்த மாதிரி இதே மாதிரி ஐசக்கும் இந்த இந்த அதிகாரத்தோட கடைசியில வந்து இறந்து போறத பாக்குறோம் ஓகேயா சோ யாக்கோ வந்துட்டு நம்ம அவர் வந்து ஒரு சமாதானம் பெற்றுக் கொள்றது தான் அவரு இங்க வந்திருக்காரு கடவுள் சொன்னது கேட்டுதான் வந்திருக்காரு இருந்தாலும் அவரோட அவரோட வாழ்க்கைக்கு அவர் 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 செஞ்சதுக்கெல்லாம் இந்த காரியங்களோட விளைவுகள் வந்து இன்னும் அவரோட வாழ்க்கையில போயிட்டே இருக்குன்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம் அதெல்லாம் முடியல அவருக்கு வந்து பாவம் மன்னிப்பு கொடுத்துருக்காரு கடவுள் அவருக்கு வந்துட்டு அவரோட ஈசாவோட அவர் வந்து மறுபடியும் சமாதானம் செஞ்சிருப்பாரு ஆனா அந்த செஞ்ச தவறுகளோட விளைவுகள் வந்து இன்னும் வந்து அவரோட வாழ்க்கையில வந்து நடக்கிறத பாக்குறோம் அவர் வந்து கடைசி வரையும் ஒரு வந்து அதிகமான சமாதானம் பெற்றுக் ஒரு காரிய ஒரு வாழ்க்கையை வாழறன்னு பாக்குறோம் ஏன்னா நம்ம அடுத்த வாரத்துல நம்ம வந்து நிறைய இதை பத்தி படிக்க போறோம் யாக்கோபட கதைகளை வந்து இன்னும் பாக்கி என்னெல்லாம் இருக்கு யார வராங்கன்னு நம்ம வந்து படிக்க போறோம் சோ பாவம் வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டாலும் அதுக்கு வந்து நம்ம பாவம் நிவாரணம் செஞ்சிருந்தாலும் நம்மளோட மனுஷத்துவம்னால நம்ம வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்துட்டு செஞ்ச தவறுக்கு வந்து கடை கடை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து விளைவுகளை பார்ப்போம் அந்த மனுஷத்துவம் அப்படிதான் இருக்குது ஆனா கடவுள் வந்துட்டு அவரோட ஆஹ் அன்பிலும் அவரோட தயவிலும் அவர் வந்து நம்மளை வந்துட்டு காத்து கொள்ளுறாரு அவர் வந்து நம்மளை மணிக்கிறாருன்னு வந்து நம்ம கத்துக்கொள்ளுவோம் ஆஹ் இந்த பாடம் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்துட்டு நல்ல ஒரு உதாரணமா இருக்கும் நம்ம இதுல இருந்து நம்ம நிறைய கத்துருக்கோம்னு நான் நம்புறேன் தொடர்ந்து நம்ம வந்து படிப்போம் வாசிப்போம் கடவுளோட நம்ம வந்து போராடி நம்ம வந்து ஜெ ஜெ ஜமம் செஞ்சுட்டு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஆஹ் போம் நான் வந்து ப்ரே பண்றேன் ஓகே நல்லதொரு பாடம் அதை இன்னும் நல்ல டீட்டெயில்டா டிஸ்கஷனுக்குள்ள வந்து செட்ரி கொண்டு போயிருக்காரு 
ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சேபஸ் கோலே வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக எடுத்துருக்கிறாரு ஸோ அவரை அவருக்கு சபையின் சார்பாக நாங்கள் நன்றியையும் வாழ்த்துதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக நம் அடுத்த வார சேபஸ் ஸ்கூல் ப்ரோக்ராமில் யார் யார் என்னென்ன அடுத்த ஏலன் அடுத்தப்பில் ஊழி அறிக்கை வந்து நம்மளுடைய இணைப்பில் இணைந்துள்ள பாஸ்டர் ஆ நீங்கள் சிஸ்டர் இயற்கை செய்தி சகோதரி மலர்கொடி அவர்கள் அடுத்ததாக ஊழி அறிக்கை இணைப்பில் இணைந்துள்ள சகோதரி பத்மா அவர்கள் ஹெல்த் டாக் சகோதரர் ஃப்ராங்க்லின் சர்ச் கவுன்சில் சகோதரி வினோதினி பாடம் சாரா ராஜ்குமார் திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாடம் சாரா ராஜ்குமார் சர்ச் கவுன்சில் வந்து சகோதரி வினோதினி ஹெல்த் டாக் வந்து சகோதரர் ஃப்ராங்க்லின் ஊழி இயற்கை சகோதரி பத்மா இயற்கை செய்தி வந்து சகோதரி மலர்கொடி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக நாம் அனைவரும் காணிக்கை சேர்த்து சேகரித்து முழங்கால் படியிட்டு முடிவு ஜபத்திற்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் முடிவு ஜபத்தை சகோதரி வினோதினி அவர்கள் செய்யும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எங்களை அதிகமா நேசிக்கும் பரலோக தந்தையை இந்த வேலையிலும் கூட அன்பு தகப்பனே உண்மை நோக்கி ஜெபிக்க நீர் பாராட்டின இந்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றிப்பா நல்ல ஒரு ஓய்வு நாளையும் அந்த இயற்கை செய்தியையும் அந்த வரை சபைகளுக்கு ஆலோசனையும் அந்த கேட்க நீர் பாராட்டின நல்ல தருணத்திற்காக உமக்கு நன்றிப்பா ஒவ்வொரு பாடத்திலும் நீர் எங்களோடு இடைப்பட்டதை நாங்க உணர நீர் உதவி செய்தீரே அதற்காக உமக்கு நன்றிப்பா தொடர்ந்து நடக்க போற செய்திகளையும் நீர் ஆசிர்வதிங்க அந்த பேசுற உமன உமது அடியானை மறைத்து நீங்க வெளிப்படுங்க அந்த நல்ல ஒரு ஆவிக்கு அறிய மன்னாவை நாங்க பெற்று வீடு திரும்ப உதவி செய்யுங்க உடைய நேசக்கரை இறக்கக்கரம் இந்த நாள் முழுவதும் எங்களோடு இருந்து உங்களுடைய பரிசுத்தத்தையும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் நாங்க ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ள நீர் தாமே எங்களுக்கு கிருபை செய்ய வேண்டுமா செபிக்கிறோம் எங்களை முற்றிலுமா வெறுமையாக்கி உன் பார்த்து லோப்படைக்கிறோம்ப்பா நீரே பொறுப்பெடுத்து வழி நடத்துங்க மேப்பர் இயேசு கிருஷ்ணாத்தின் ஜபங்களை கேட்டணும் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே அமேன் நல்லதொரு ஜபத்தை ஏறெடுத்த சகோதரி தேவன் தாமே ஆசிரியப்பாராக அடுத்ததாக நாம் தெய்வீக ஆராதனைக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் நாம் அனைவரும் அமைதியாக இருப்போம் நல்ல சீதாரும் நல்லேசுவே பக்தியுடன் அமைதியுடன் ஒரு மனதாய் காத்திருப்போம் இப்போவாரோம் சேனையுடன் வந்து நல்ல சீதாரும் நல்லேசுவே
கிருபை நிறைந்த நல்ல தேவனே இதோ எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தாவியானருடைய வல்லமையை புரிந்து உடைய வழிநடத்துதலுக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுத்து உம்முடைய சாட்சிகளாக இந்த உலகத்தில் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தேவனுடைய நல்ல நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக இந்த நல்ல ஓய்வு நாளுக்காக நாம் தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம் இந்த அருமையான ஓய்வு நாளிலும் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தேவனுடைய நாமத்தை தொழுகைப்படியாக கூடி வந்திருக்கிறதான உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்தினாலே சபையின் சார்பாக நான் அன்போடு கூட நான் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் ஜூம் இணைப்பின் வாயிலாக கூடி வந்திருக்கிறதான உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கூட நான் மறுபடியுமாக நான் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் விசேஷமாக ஆலயத்தில் நம்மோடு கூட சிறப்பு விருந்தினர் அப்படின்னு சொல்றதை காட்டிலும் அநேக நாட்களுக்கு அப்பாறு நம்மோடு கூட அருமையான சகோதரர் சிமியோன் அன்னபூரணி சிமியோன் கொஞ்சம் நீங்க எந்திரிச்சு நில்லுங்க நீங்க எல்லாரும் பாருங்க நம்ம சிமியோன் இப்பதான் நம்ம சேர்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறாரு கல்யாணத்துக்கு ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்பதான் வரீங்களா சிமியோன் இடையில வந்திருக்கீங்களா ஒரு தடவை வந்திருக்கிறாங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ரொம்ப வருஷங்களுக்கு அப்புறம் நம்மோடு கூட சகோதரர் சிமியோன் அவங்க என்னை வந்திருக்கிறாங்க அவர்களை நான் நண்போடு கூட நான் வரவேற்கிறேன் கடவுளை ஆசிரியப்பாராக தொண்டமான் துறையிலிருந்து சகோதரர் வீணி சவங்களும் நம்மளோடு கூட இருக்கிறாங்க சங்கீதா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்மோடு கூட இருக்கிறாங்க உங்கள் யாவரையும் நான் அன்போடு கூட நான் வரவேற்கிறேன் கடவுள் உங்களை ஆசிரியப்பாராக புதிதாக சகோதரி உட்காருங்க சிமியோன் ஃபேமிலி உட்காருங்க புதிதாக சகோதரி சௌமியா அவங்க நம்மோடு கூட இருக்கிறாங்க நம்முடைய வீட்டுக்கு அருகில் டாக்டர் வீட்டுக்கு கீழே கூடி இருக்கிறாங்க இந்த நாள்ல நீங்கள் எங்களோடு கூட இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது தேவனுங்களை ஆசிர்வதிப்பார் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபித்துக் கொள்கிறோம் சகுரி சௌமியாவுக்காக நீங்க ஜோ பண்ணிக்கோங்க அவருக்கு கணவன் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்காக நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிங்க கடவுளை ஆசிர்வதிப்பாராக மாத்திரமல்ல சகோதரி வினோதினியுடைய உறவுக்காரவங்க நம்மோடு கூட இருக்கிறாங்க அவர்களையும் நான் அன்போடு கூட நான் வரவேற்கிறேன் கடவுளை ஆசிரியப்பாராக இது நல்ல வேலையிலும் நாம் மன மகிழ்ச்சியோடு கூட இந்த நல்ல ஆராதனைக்குள்ளாக நம்ம கடந்து போவோம் விசேஷமா ஆராதனைக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் பதினொன்னாம் தேதி அடுத்த சேபத்து வரைக்குமே நான் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட வைப்பேன் ஜென்ரல் கான்பரன்ஸோட கான்சிடன்சிக்காக நீங்க ஜோ பண்ணிக்கோங்க சரியான தலைவர்களை ஜென்ரல் கான்பரன்ஸ் அண்ட் டிவிஷன்ஸ் ஆல் ஆல் ஓவர் இன்டர்நேஷனல் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு உள்ள டிவிஷன்ஸ்க்கும் யூனியனுக்கும் ஆன எலெக்ஷன்ஸ் கான்ஸ்டன்சிஸ் இது அதனால இந்த செஷன்ல தேவனுக்கு பிரியமான தலைவர்கள் மினிஸ்டர்ஸ் வருவதற்கு நீங்க ஜபிக்கும்படியாக உங்களை என்போடு கூட நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக மாத்திரமல்ல நம்முடைய ஊழியங்களுக்காகவும் நீங்கள் ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் பெரம்பலூர் கிருஷ்ணாபுரம் தொண்டமான் துறை பகுதியின் ஊழியங்கள் அவைகளுக்காக நீங்கள் ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் திருச்சபைகளினுடைய தேவைகளுக்காக பணிகளுக்காக நீங்கள் ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு சிலர் அதற்கான டோனர்களாக நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக உங்களை சமர்ப்பித்திருக்கிறீர்கள் அதற்காக நான் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் கடவுள் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக மாத்திரமல்ல இன்னும் அநேகர் நம்முடைய திருச்சபையின் தேவைகளை சந்திப்பதற்காக நீங்கள் முன் வர வேண்டும் என்றும் உங்களை அன்போடு கூட நான் அழைக்கிறேன் தேவனுங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நிறைய வேலை நம்ம சுவச்சில் இருக்கு பார்த்த வேலை எல்லாம் அது மாதிரி இருக்கு அதுல சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் உள்ள இருக்கு சில நம்மளுக்கு ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் கூட சரியான ஒரு ஆம்பிளிஃபையரா வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட நானும் சார்ந்த விசாரிச்சோம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பக்கம் அது இருக்கு இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை பார்த்தா நமக்கு அந்த இன்வெர்டர் வந்து சரியா அது நமக்கு க போதுமான ஸ்டோரேஜுக்குள்ள அது இருக்காதனால ஒரு அது என்ன சார் ஜென்ரேட்டர் ஒன்று நம்ம வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க தோணுது உங்க எல்லாரையும் பார்க்குறப்போ என்னால் இன்னைக்கு சமாளிச்சு உங்களை நல்ல முறையில் மன நிறைவாக அனுப்பிச்சிட முடியுமா அப்படிங்கிறதுல எனக்கு கொஞ்சம் மன வருத்தமாக தான் இருந்தது ஆனாலும் ஆண்டவர் சரியான நேரத்தில் ஃப்ராங்க் டாக்டர் ஃப்ராங்க்லின் மூலமாக ஜென்ரேட்டர் யோசனையை கொடுத்தாங்க டக்குன்னு நம்ம அதை இன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டோம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சற்று சிரமமாக தான் இருக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருந்து பழகிட்டோம் எல்லாருமே இருக்குது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு சிரமப்படுறீங்க இருந்தாலும் இதையெல்லாம் நாம் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து வருகிற நாட்களில் இப்படிப்பட்ட சூழல்கள் இல்லாத மாதிரி தவிர்த்து கொள்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்வோம் இந்த நாளில் நீங்கள் எல்லாரும் சமாதானத்தோடு தேவனுடைய சமூகத்தில் காத்திருப்பதை குறித்து நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அசௌகரியத்தின் மத்தியிலும் ஆண்டவரை தேடுவோம் ஆண்டவர் நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த நல்ல வேலையிலும் நாம் வைபக்தியோடு கூட இந்த ஆராதனையில் நாம் பங்கு பெறுவோம் தேவன் நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக நாம் யாவரும் எழும்பி நின்று இந்த நல்ல ஆராதனையின் தொடர்ச்சியாக நம்மு
பாடிட்டோமா வேற பாட்டு பாடுவோம் சரி நாற்பத்தி ஏழாவது பாடலை பாடுவோம் நாற்பத்தி ஏழாவது பாட்டு என்ன பாட்டு ஓய் நாள் ஆரம்ப ஆராதனை தேவ பிதா எங்கள் மெய் பரணே நாற்பத்தி ஏழாவது பாடல் தேவ பிதா எங்கள் மெய் பரணே நாம் யாவரும் முழங்கால் படிட்டு ஆரம்ப ஜபத்துக்குள்ளாக கடந்து போவோம் ஆரம்ப ஜபத்தை நம்மோடு கூட இணைப்பில் இருக்கிற பாஸ்டர் திரவியம் அவங்க ஆரம்ப ஜபம் செய்யும்படியாய் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் செபிக்கலாம் கிருவையும் இறக்கமும் அன்பும் நிறைந்து எங்கள் பரலோகத்தை நல்ல தகப்பனை இந்த ஓய்வு நாளின் கால வெளியிலும் சமூகத்தில் எங்களை கூடி கடந்து வரும்படியாக வேத பாட அன்பரை பள்ளி பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளும் முடியாக இயற்கை வழியாக உடைய நாமத்தை அறிந்து கொள்ளும்படியாக நீ தந்த கிருபுகளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் இப்பொழுதும் தெய்வீகாரம் கடந்து சொல்லுங்கள் வார்த்தைகள் கொண்டு எங்களோடு கூட அடியாணையை சபை முடிந்து ஆண்டவரை செல்லும் பொழுது வெறும் கையாய் செல்லாமல் உம்முடைய ஆண்டவரை வசனத்தை கேட்டு அதன் மனை கீழ்ப்படிந்து நடக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாய் நாங்கள் செல்வதற்கு அப்பா எங்களை தகுதியாய் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த கிருபிக்காய் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா சோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா இந்த வேலையிலும் அப்பா எங்களை கூட இருந்து 
கோகிலும் மரத்திலும் பாதுகாத்து வழிநடத்தி என் தேவனுக்கு நான் கூடான கூடிய நன்றிகளை ஏறடிக்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த சபைக்கு ஆண்டவரே வருவதற்கான சலாகத்தை கொடுத்துருக்காக எனக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே சப்பா அதே போல ஆண்டவரே தம்பிக்காக கூட ஜெபிக்கிறான் அவனை ஆசீர்வதிங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க வந்திருக்கிற அனைவர் சிறு பிள்ளைகளுக்காகவும் பெரியவர்களுக்காகவும் கூட ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே வரும் அந்த அனைவரும் பெரும் கையாண்டு ஆண்டவரை திரும்பாதபடிக்கு உம்முடைய வசனத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அதன்படி கீழ்படுந்து நடக்கக்கூடிய பிள்ளைகளா எங்களை தகுதிப்படுத்துங்க ஈஸ்வரன் வழியாய் ஜீவிக்கிறோம் எங்கள் ஜிபம் கேட்ட ஜீவன பிதாவே ஆமே கேட்கலையோ ஹலோ தேவிய ராகமத்திலிருந்து ஒரு வசனம் தேசத்திலே நிலத்தின் வித்திலும் விருட்சங்களின் கனியிலும் தசம பாகம் எல்லாம் கர்த்தருக்கு உரியது கர்த்தரு கர்த்தருக்கு அது பரிசுத்தமானது கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமானதை கர்சு கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும் தசம பாகம் எல்லாம் கர்த்தருக்கு உரியது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதனால் இந்த நேரத்திலும் தசம பாகம் கொடுப்பதோடு நாம் நம்மையே அர்ப்பணிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது மை சன் கிவ் மீ தைன் ஹார்ட் என் மகனே உன் இருதயத்தை எனக்குத்தான் இறைவனுக்காக இருதயத்தை கொடுக்கும் பொழுது அதற்காகத்தான் சொல்லப்பட்டது கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்று முழுமையாக நீ அன்பு செலுத்தினால் இந்த காசு பணம் சொத்து எல்லாம் தூக்கி இறைவனுடைய பாதத்திலே போட்டு விட்டு இறைவனுக்காக இந்த உலகத்திலே தங்களை அர்ப்பணிக்க முன் வந்து வந்து விடுவார்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலு அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் என்று கேட்ட உடனே எல்லோரும் தன்னுடைய நிலம் சொத்து எல்லாவற்றையும் விட்டு வித்து கொண்டு வந்து ஆஹ் அவர்கள் எல்லோரும் ஆஹ் இறைவனுக்காக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று எப்படி அர்ப்பணித்து நின்றார்களோ அதே போல் இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலும் ஒரு நாள் மட்டும் பிரேயர் அல்ல ஏழு நாளும் உங்களுக்கு பிரேயர் வேண்டும் என்று உலகம் பூராவும் இறைவனை துதித்து கொண்டே இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து மாத்திரம் வருகிறார் என்ற செய்தியை தெரிந்து விட்டால் உலகத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய சொத்து ஆஸ்தி பாஸ்தி எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து இறைவனுடைய பாதத்திலே வைத்து விட்டு கிளம்பி விடுவார்கள் இறைவனுடைய செய்தி இறைவன் வருகிறார் என்று சொல்வதற்கு முன்னோடியாக தைரியமாக எப்படி சீடர்கள் எல்லாம் உலகம் பூராவும் சென்றார்களோ அதே போல் இந்த கடைசி காலத்திலும் உலகம் பூராவும் ஒரே அணியில் திரள வேண்டும் என்றால் அவர் வருகிறார் என்ற செய்தி மாத்திரம் நிச்சயமாக இந்த மனிதர்களுக்கு கிடைக்கும் பொழுது எல்லோரும் ஓரணியில் திண திரள்வார்கள் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து தசம பாகம் என்ன தசம பாகம் எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களையும் அர்ப்பணிக்கிறோம் கேசு கிறிஸ்து வருவது நிச்சயம் வரப்போகிறார் என்ற அந்த எண்ணத்தோடு இரு இறைவனுக்காக தங்களையே அர்ப்பணித்து இருப்பார்கள் அப்படி ஓட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கடைசி காலம் என் ஆப் த டைம் ஆம் இப்படிப்பட்ட இறைவனுக்கு நாம் நம்மை கொடுப்பதோடு மட்டுமல்ல இறைவனுக்கு அடுத்த ஊழியங்களை நாம் நிறைவேற்றுவதற்காகவும் நம்மை எதிர்பார்க்கின்றார் அப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை செய்து முடித்தவர்களாக இருக்க இறைவன் வரும்பொழுது நாம் அனைவரும் இறைவனுடைய அணியிலே திரளாய் திரண்டு நிற்க இந்த நேரத்திலும் தசம பாகம் காணிக்க எல்லாவற்றையும் நம்முடைய இறைவனுக்கு நாம் அர்ப்பணிக்க நாம் உட்படுவோம் கர்த்தராகிய தேவன் விளம்புவதை கேட்பேன் இனிமையான சப்தத்தால் என்னை அழைக்கிறார் இனிமையான சப்தத்தால் என்னை அழைக்கிறார் கர்த்தராகிய தேவன் கத்தரின் சாத்தம் கேட்டு கற்பனையை கை கொண்டார் 
அனைவரும் முழங்கால் படிட்டு ஜபிப்போம் ஜபம் அன்புள்ள ஆண்டவரே இந்த நேரத்திலும் கர்த்தாவே இந்த காணிக்கை தசம பாகம் தோத்திர காணிக்கை எல்லாவற்றையும் நீர் தாமே ஆசீர்வதியும் நீர் ஆசீர்வதிப்பதன் மூலம் ஐந்தப்பம் இரண்டு மீனை வைத்து நீர் ஆசீர்வதித்து ஜபித்து கொடுக்கும் பொழுது ஐயாயிரம் பேர் திருப்தியாய் சாப்பிட்டு மீதி துணிக்கைகளை பனிரெண்டு கூடை நிறைய நிரப்பி பனிரெண்டு சீடர்களும் சுமந்து கொண்டு தன்னுடைய வீட்டிற்கு சென்றார்கள் அதே போல் கர்த்தாவே இந்த காணிக்கை நீர் ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது உலகத்தில் உள்ள எல்லா கண்டங்களிலும் உம்முடைய நற்செய்தி பரவவும் உம்முடைய சத்திய சுவிசேஷம் அறிவிக்கவும் இந்த கடைசி காலத்திலே அநேக ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்தவும் இந்த காணிக்கையை நீர் தாமே ஆசீர்வதித்தருளும் ஆசீர்வதிப்பதன் மூலம் உம்முடைய ஊழியம் விரைவாக நிறைவேறி நீர் சீக்கிரமாக வந்து கர்த்தாவே அனைவரும் உடைய பிள்ளைகளை நீர் தாமே பரலோகத்திலே கூட்டி சேர்க்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தை நீர் தாமே எங்களுக்கு கொடுக்க போகிறீர் அதற்காக நன்றியப்பா இந்த காணிக்கை ஆசீர்வதிப்பதோடு வந்திருக்கும் மக்கள் பிள்ளைகள் எல்லோரையும் நீர் தாமே ஆசீர்வதியும் நாங்கள் வெறுமனே வந்து வெறுமனே திரும்பாமல் உடைய சத்திய வசனத்தை கேட்டு உடைய தாசை சத்தியத்தை சொல்ல இருக்கும் தாசரை நீர் தாமே இடைக்கட்டி வானத்தின் மண்ணாவை பொழிந்து கர்த்தாவே நாங்கள் அநேக ஆத்துமாக்களை உடைய இரண்டாவது வரைக்கு ஆயத்தப்படுத்தக்கூடிய ஊழியத்தை செய்து முடித்தவர்களாக இருக்க எங்களுடைய உள்ளங்களையும் இல்லங்களையும் நீர் தாமே ஆசீர்வதித்துள்ள வேண்டும் என்று மீட்பரேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் no problem very good first line in the line mic iruka okay aama avangalukku okay no problem very good nice nice sir thank you chale ellarkum podumanada iruka idu varaikum prachana onnu illaya chare nalla padiya ukkandirunga na oru konja nerathila nama சத்தியம் படிச்சுட்டு நம்ம கடந்து போகலாம் இப்போ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சச்சுவோட ஆக்ஷன் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் போன ஆக்ஷனே நம்ம எழுதி நான் சைன் வாங்கி வாங்கிட்டோமா நான் இல்லை அதோட இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு சஜஷன் நமக்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் ஒன்று ஜென்ரேட்டர் இல்லாட்டா சார் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு அது என்ன சார் சோலார் பேனல் ஒன்று வாங்கிக்கலாம் எது கம்மியாக இருக்கோ எது நமக்கு வந்து அட்வான்டேஜாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சஜஷன் வந்திருக்கு நமக்கு ஆகவே அதுக்கு சபையார் நீங்கள் ஒத்துழைப்பு தரும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் 
வாங்கிக்கலான்னு சொல்றவங்க உங்களுடைய வலதுகரத்தை உயர்த்தி காட்ட முடியா கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு தென் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பக்கம் அது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்ன குறையுமோ அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடவுள் நம்ம ஆசிர்வதி நடத்துவாராக உங்களுடைய ஒத்துழைப்புக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் சார் ஓகே இந்த நல்ல வேலையிலும் போன வாரம் என்ன படித்தோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குங்களா போன வாரம் என்ன தலைப்பணிகளை படித்தோம் இருவர் ஒருவரானார் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி கடவுள் உங்களை ஆசிரியப்பார் இருவர் ஒருவரானார் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பின்களை தான் நம்ம போன வாரம் படித்தோம் அந்த இருவர் ஒருவரானார் அப்படிங்கிறதுக்கு எங்கிருந்து வசனத்தை அடித்தோம் நெகமியாவில் இருந்து நெகமியா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வசனம் ஒன்று இப்பயும் அங்கேயே நம்ம போயிடலாம் நெகமியா பனிரெண்டாம் அதிகாரத்துல வசனம் ஒன்றை நாம் வாசிக்கலாம் செருபாபேலோடும் ஒரு வசனத்தை உங்களிடத்தில் சொல்லி இருக்கிறேன் ஆகவே தொடர்ந்து நம்ம பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துல தான் நம்ம இருக்கோம் அதுல முதல் வசனத்துல தான் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் அவங்க ரெண்டு ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரா வந்தாங்க யார் ரெண்டு பேரு எஸ்வாவும் செருபாபேலும் அங்க இருந்து பாபிலோன் டு இது ஜெருசலேமுக்கு வர்றாங்க அங்கே அவர்கள் இடிந்து போன ஆலயத்தை கட்டுகிறார்கள் அலங்கத்தை கட்டுகிறார்கள் அப்படி எல்லாம் பார்த்தோம் வழிபடத்தை கட்டுகிறார்கள் ஆட்களை அமர்த்துகிறார்கள் இப்படி நிறைய வேலையை அவங்க செய்து அஸ்திபாரம் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லி நம்ம என்ன செய்தோம்னா போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து இந்த வாரத்துல நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா யாரை குறிச்சு நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா சிறுபாபலை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் சிறுபாபலும் கடைசி காலமும் இந்த சிறுபாபலை குறித்து படிக்கிற பொழுது அது ஒரு சரித்திர சம்பவமாக இருக்கிறது இதை இவரை குறித்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்படுகிறது அதனாலதான் நான் சிறுபாபலையும் யோசுவாவையும் பத்தி படிக்கிறப்போ நிறைய விஷயங்கள் தென்பட்டதுனால கொஞ்சம் அதை எலாபரேட்டா படிச்சுக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசித்தது ஆகவே இந்த நாள்ல நம்ம படிக்க போற இந்த பாடம் சிறுபாபலை பத்தி நமக்கு இருக்கிறது சிறுபாபல் மூலமாக சரித்திரத்தில் இருந்து ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் அது எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில அது கடைசி காலத்திற்கு பொருந்துவதாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத குறிச்சும் நம்ம யோசிப்போம் அதன் மூலம் கடவுள் தருகிற பாடங்களை கேட்டு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து இந்த நாளின் ஆராதனையை நாம் நிறைவு செய்வோம் கடவுள் நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக இப்பொழுதும் கண்களை மூடி நம்ம பிரார்த்தனை செய்து இந்த நாளின் தியானத்துக்குள்ளாக நம்ம கடந்து போலாம் கிருபை நிறைந்த நல்ல பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காக நாங்கள் மெய்ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த நாளிலும் கூட தேவரீர் உங்களுடைய சமூகத்துல பரிசு தாவியானவர் எங்களை ஆட்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் பரிசு தாவியானவர் இல்லை என்று சொன்னால் எங்களுடைய வாழ்க்கை நிர்மூலமாக போய்விடும் சுவாமி ஆகவே பரிசு தாவியானவரை கொண்டு எங்களுக்கு நீர் முடிய சத்தியங்களை விளக்கி காட்டி அவராலே நாங்கள் வாழ்ந்து உடைய ராஜ்யம் வந்து சேர எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் சரிங்க செருவாபலை பத்தி படிக்கிறதுக்கு எங்க போய் படிக்க போறோங்கிறது ஏதாவது கீ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சிறுபாபல பத்தி படிக்கணும்னா அதிகமா நீங்க நீங்க வாசிருக்கீங்களா எஸ்ராவில வாசிருக்கீங்க வேற வேற எங்க வாசிருக்கீங்க ஞாபகம் இருக்கா வாங்க சகரியா வெரி குட் காட் பிளஸ் யூஸ்ட் சகரியா புஸ்தகத்துக்கு நம்ம போகலாம் சகரியா நான்காம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க என்னோட மல்கியாவுக்கு முந்தின புத்தகம் சகரியா மத்தேக்கு முந்தின புத்தகம் புத்தகம் மல்கியா அப்ப அங்க பக்கத்துல தான் இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் முந்தின இரண்டாவது புத்தகம் சகரியா நாலாம் அதிகாரத்துக்கு உங்களுடைய கவனத்தை திருப்புங்கள் சகரிய நாலாம் அதிகாரம் என்ன சொல்லுகிறது அப்படிங்கிறது அந்த நாளில் நம்ம தியானம் பண்ண போகிறோம் அதில் செருபாபில பற்றின விஷயத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சு கடலாம் வசனம் ஒன்று முதல் நீங்கள் வாசியுங்கள் என்னோட பேசின தூதன் என்னோட பேசின தூதன் திரும்பி வந்து திருப்பி வந்து நித்திரை பண்ணுகிற ஒருவனை எழுப்புவது போல் என்னை எழுப்பி திரும்பி வந்து நித்திரை பண்ணுகிற ஒருவனை எழுப்புவது போல என்னை எழுப்பி யார் என்னை இந்த என்னை யாரு சகரியா சரிதானா ஏன்னா சகரியா தான் தீர்க்க தெரிசி அவர்கிட்ட தான் ஆண்டவர் பேசுறாரு அவருடைய தூதனை கொண்டு பேசுகிறார் அப்போ அவங்க சகரியாவுக்கு அந்த வார்த்தை வருது இப்ப வார்த்தை எப்படி வருதுன்னு பாருங்க நீ காண்கிறது என்னவென்று கேட்டார் நீ காண்கிறது என்னவென்று கேட்டார் யாரு பாக்குறது யார பார்த்து சகரியா பார்த்து கேட்கிறார் சகரியாவே நீ உன்னை பாக்குறியா அது என்னப்பா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதற்கு நான் அதற்கு நான் இதோ முழுவதும் பொன்னினால் செய்யப்பட்ட முழுவதும் பொன்னினால் செய்யப்பட்ட குத்துவிளக்கை காண்கிறேன் குத்துவிளக்கை காண்கிறேன் என்னத்தை பாக்குறாரு இப்போ 
குத்து விளக்கு ஒண்ணு பாக்குறாருங்க சரிங்க அதன் உச்சியில் அதன் உச்சியில அதன் கிண்ணமும் அதன் கிண்ணமும் அதன் மேல் அதன் ஏழு அகல்களும் எது மேல அது கிண்ணத்து அந்த கிண்ணத்து மேல உச்சியில கிண்ண இருக்கு அந்த கிண்ணத்து மேல என்ன இருக்கு அகல்கள் அகல்கள்னா என்னது ஆ எரியோ இருப்பீங்க இல்ல அந்த அகல்கள் காணப்படுகிறது அப்படினு சொல்றாரு அதன் உச்சியில் இருக்கிற அகல்களுக்கு போகிற அந்த உச்சியில் இருக்கிற அந்த அகல்களுக்கு போகிற ஏழு குழாய்களும் ஏழு குழாய்களும் இருந்தது உங்களுக்கு புரியுதா ஏழு குழாய்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு அப்புறம் ஏழு மேல மொத்தம் ஏழு அகல்கள் இருக்கிற ஒரு குத்து விளக்கு நம்ம படம் பார்த்திருக்கோம்ல ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ஆசிரியர் கூடாரத்துல இருக்க குத்து விளக்கு பார்த்ததுல அதைத்தான் நம்ம சொல்றோம் அதைத்தான் நம்ம பாக்குறோம் இப்படி இப்படி பார்த்தாது இப்படி நேரம் ஒரு கட்டம் அப்படி 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 இல்ல அதான் அந்த ஏழு குத்து விளக்கு அது சாரி அந்த குத்து விளக்குல ஏழு அகல்கள் இருக்கிறத நம்ம பாக்குறேன்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு அதன் அருகில் அதன் அருகில் கிண்ணத்திற்கு வலது புறமாக ஒன்றும் அதன் அருகில் கிண்ணத்துக்கு வலது புறமாக ஒன்றும் அதற்கு இடது புறமாக அதற்கு இடது புறமாக ஒன்றும் ஆக இரண்டு ஒலிவ மரங்கள் இருக்கிறது என்று ஆக இரண்டு ஒலிவ மரங்கள் இருக்கிறது என்றேன் இப்ப என்னத்தை பாக்குறாரா முதல்ல குத்து விளக்க பாக்குறாரு இப்ப குத்து விளக்குக்கு பக்கத்துல ரெண்டு ஒலிவ மரங்கள் இருக்கிறத அவர் பாக்குறதா சொல்றாரு நாலு நான் என்னோட பேசின தூதனை நோக்கி நான் என்னோட பேசின அந்த தூதனை நோக்கி ஆண்டவனே ஆண்டவனே இவைகள் என்னவென்று கேட்டேன் இவைகள் என்னவென்று கேட்டேன் என்னோட பேசின தூதன் மறுமொழியாக என்னோட பேசின தூதன் மறுமொழியாக இவைகள் இன்னதென்று உனக்கு தெரியாதா என்று இவைகள் இன்னதென்று உனக்கு தெரியாதா என்றார் ஆண்டவனே எனக்கு தெரியாது ஆண்டவரே எனக்கு தெரியாதுன்றார் யாருக்கு இப்ப தெரியல சாகரியாவுக்கு தெரியல என்ன தரிசனத்தை பாத்துட்டாரு ஒரு குத்து விளக்கு ரெண்டு ஒலிய மரத்தை பாத்துட்டாரு இப்போ இந்த குத்து விளக்குக்கான இந்த குத்து விளக்குக்கு எந்த பக்கத்துல இந்த ஒலிய மரம் இருக்கு வலது பக்கத்துல ஒண்ணு இடது பக்கத்துல ஒண்ணு எதுக்கு அந்த ஒலிய மரம் நிக்குது விளக்கு ஏறியறதுக்கு எங்க இருந்து என்ன வரும் ஒலிவ மரத்துல இருந்து ஒலிவ எண்ணெய பொடிச்சு பசைஞ்சு அதுல இருந்தா என்ன செய்யும் அப்ப ஒலிய மரம் எதை குறிக்குதுன்னா என்னத்தை குறிக்குது ஒலிய மரத்துல இருந்து என்ன வரப்போகுது குத்து விளக்குக்கு ஒலிய மரம் அந்த ஒலிய மரத்துல இருந்து எண்ணெய் அந்த எண்ணெயில இருந்து குத்து விளக்கு குத்து விளக்குல இருந்து அகல் அகல்ல இருந்து லைட்டு லொலிச்சம் சர்ச்சுக்குள்ளார போகுது இப்படிதான் அவர் பாத்துருக்காரு இது வரைக்கும் புரியுதா சார் இப்போ அவர் கேக்குறாரு ஏன்பா நீ பாத்திய அது என்னன்னு உனக்கு தெரியுதா அப்படின்னு கேக்குறாரு இப்ப எதை அவர் புரிஞ்சுக்கிடணும் குத்து விளக்கு அப்படிங்கறது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிடணும் அதுல வர்ற எண்ணெய் ஆயில் அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் ஏதோ அவர் புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த ஒலிய மரம் என்ன அப்படிங்கறத அவர் புரிஞ்சுக்க வேண்டி இருக்கிறத நாம பாக்குறோம் சரிங்களா அப்போ உங்களுக்கு இப்ப புரியுதா ஆயில் எதை குறிக்குது பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்குது குத்து விளக்கு எதை குறிக்குது சரி அந்த குத்து விளக்குல இருந்து அந்த குத்து விளக்கு குத்து விளக்குக்கு முதல்ல எங்க இருந்து என்ன போகுது சரி இப்ப என்ன போகிறதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த குத்து விளக்கு எரியுது எரிஞ்சு என்ன செய்தது வெளிச்சத்தை கொடுக்குது எங்க வெளிச்சத்தை கொடுக்குது ஆலயத்துல வெளிச்சத்தை குடிக்குது சரிதானா அப்படிதான் நம்ம பாக்குறோம் சரி இப்போ அந்த வெளிச்சம் ஆலயத்துல குடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இந்த வெளிச்சம் எதை குடிக்கிறது சரி சத்திய வேதம் எங்க போய் கொடுக்க வேண்டி இருக்குது சபைகளி அதை அதாவது வெளிச்சம் எங்க வீசணும் இருட்டான எழுத்த வீடு இருட்டு எங்க இருக்கு இந்த உலகத்துல இருட்டு எங்க இருக்கு உலகம் இருட்டா இருக்கா இல்ல எது இருட்டா இருக்கு உலகமே இருட்டா இருக்கா உலகம் வெளிச்சத்துல தான் இருக்கு யாரு இருட்டா இருக்கா மக்கள் இருட்டுல இருக்கிறாங்க அப்ப யாருக்கு வெளிச்சம் போய் சேர வேண்டி இருக்கு மக்களுக்கு வெளிச்சம் போய் சேர வேண்டி இருக்கு அப்போ ஆலயத்துல இருக்கிற வெளிச்சம் எங்க போய் சேரணும் அப்படின்னா மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டி இருக்கு சரி இந்த விளக்கு யார குறிக்குது கிறிஸ்து கிறிஸ்து குறிக்குது அப்படின்னா கிறிஸ்து போய் சொல்லுவாரா நம்மளை குறிக்குது மனுஷங்களை குறிக்குது அந்த விளக்கு உங்களுக்கு புரியுதா அப்போ இந்த ஒளிவு மரம் யார குறிக்குது வாங்க வசனத்துக்குள்ள போகலாம் எங்க ஆண்டவர் இதுக்கான விளக்கத்தை வச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம போய் படிக்கலாம் வேதம் என்ன சொல்லுது பாருங்க பதினொன்னாம் அதே அதிகாரத்துல பதினொன்னாவது வசனத்துக்குள்ள இருந்து வாங்க 
பின்பு நான் அவரை பின்பு நான் அவரை நோக்கி குத்து விளக்குக்கு வலதுபுறமாக குத்து விளக்குக்கு வலதுபுறமாகவும் அதற்கு இடதுபுறமாகவும் இருக்கிற அதற்கு இடதுபுறமாகவும் இருக்கிற இந்த இரண்டு ஒலிவ மரங்கள் என்னவென்று இந்த இரண்டு ஒலிவ மரங்கள் என்னத்துக்கு என்று கேட்டேன் இப்ப அவர் கேட்கிறாரு எதுக்கு பா இந்த ஒலிவ மரத்தை வச்சிருக்கீங்க ஆண்டவரே இத எனக்கு காட்டிருக்கீங்களே என்ன காரணம் அப்படின்ட்டு சகரியா கேட்கிறாரு இப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு அப்பொழுது அவர் இவைகள் இரண்டும் இவைகள் இரண்டும் சர்வலோகத்துக்கும் ஆண்டவரா இருக்க சர்வலோகத்துக்கும் ஆண்டவரா இருக்கிற இருக்கிறவரின் இருக்கிறவரின் சமூகத்தில் இருக்கிற சமூகத்தில் இருக்கிற அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் அபிஷேகம் பெற்ற சமூகத்துல நிக்கிற அபிஷேகம் பெற்றவரா பெற்றவர்களா சரி யாரு அபிஷேகம் பெற்றவங்க இங்க இருக்கிற அபிஷேகம் பெற்றவங்க யாரு இந்த இரண்டு ஒளிவ மரம் யார குறிக்கிறது செருபாபேல் யோசுவா பிரைசலா செருபாபேலையும் யோசுவாவையும் குறிக்குது ஏன் செருபாபேலையும் யோசுவாவையும் குறிக்குதுன்னு சொல்றோம் ஏன் செருபாபேலையும் யோசுவாவையும் குறிக்குதுன்னு சொல்றோம் என்ன பண்ணிருக்காங்கிறத நீங்க பேக் டு செர்மன்ஸ்ல நீங்க போய் பார்த்து யோசிச்சு என்னட்ட ஆன்சர் பண்ணணும் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க படிச்சு பார்த்து ஞாபகத்துல நீங்க வச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா படிச்சது எல்லாம் கரெக்ட் ஆன்சர் உங்களால பண்ண முடியும் செருபாவை எல்லாம் எசுவாவும் என்ன பண்றாங்க எசரா நிகமியா என்ன பண்றாங்க புரியுதா உங்களுக்கு அவங்க பாபிலான்ட்டு ஜெருசலேமுக்கு வர்றாங்க பின்னாடி திரும்பி வர்றாங்க அப்ப வந்து என்ன செய்யறாங்க இப்ப அந்த கண்ட் இந்த குத்து விளக்கலையும் இந்த ஒழுவ மரத்துல இருக்குதாங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கிடணும் உங்களுக்கு புரியுதா நீ பாக்குறது என்னப்பா அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசியை கேக்குறாரு தீர்க்க தரிசிக்கு விளங்கல ஆனா ஒரு விஷயத்த ஆண்டவர் விளக்கிட்டாரு என்ன விளக்கி இருக்கிறாரு அந்த ஒளிவ மரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஆண்டவருடைய சமூகத்துல இருக்கிற அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்றார் சரிதானா யார் இந்த அபிஷேகம் பெற்றவங்க முதல்ல இந்த விளக்கு என்னத்துக்கு பயன்படுது இந்த ஒளிய மரம் எதுக்கு பயன்படுது அப்படிங்கறத லிட்டரலா நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் புரியுதுங்களா அப்ப அந்த லிட்டரலா புரிஞ்சுகிட்ட நீங்க எங்க இருந்து அந்த விளக்க எரிய வைக்க முடியும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம் சரிதானா விளக்கு எரிஞ்சு எங்க வெளிச்சத்தை கொடுக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அந்த வெளிச்சம் எங்க போய் மக்க எங்க போய் பிரகாசிக்குது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அப்ப அதை ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம கொண்டு போய் பாக்குற பொழுது அந்த வெளிச்சம் உலகத்துக்கு போக வேண்டி இருக்குது அந்த வெளிச்சத்தை கொடுக்க வேண்டியது யாரு அந்த குத்து விளக்கு ஆகிய தேவனுடைய ஜனங்கள் அந்த குத்து விளக்கு எரிவதற்கு எண்ணெய் வருகிறது அந்த எண்ணெய் யாரை குறிக்கிறது பரிசு தாவியானவரை குறிக்கிறது அந்த எண்ணெய் பரிசு தாவியானவரை குறிக்குது என்று சொன்னால் அந்த பரிசு தாவியானவரை யார் பெற்று அந்த மக்களிடத்துல கொடுப்பது அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் அந்த அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் யாரு எஸ்வா செர்பாபேல் அவங்க ஆண்டவர் தேர்ந்து சத்தியத்தை வாங்கி தரிசனத்தை வாங்கி வெளிச்சத்தை அந்த பரிசு தாவியானோர் மூலமா வாங்கி அவங்க யார்கிட்ட கொண்டு போறாங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போறாங்க இப்ப மக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அத இந்த உலகத்துக்கு கொண்டுட்டு போறாங்க இதைத்தான் இங்க செருபாபேலோடைய வாழ்க்கையில நாம பாக்குற விஷயமாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்படின்னா என்னத்தை நாம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டி இருக்கிறது என்னத்தை நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டி இருக்கு இதைத்தான் நம்ம பின்னாடி படிக்க போறோம் சரிதானா அதுதான் கடைசி காலத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் முதல் கருத்து நம்ம கடைசி காலத்துல எப்படி படிச்சுக்கிடணும் அப்படிங்கறத நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஆக ஒரு விஷயத்த நாம இங்க பார்த்திருக்கிறோம் செருபாபேலையும் ஆண்டவர் எப்படி பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படிங்கறதுக்கான விளக்கம் இங்க ஒன்று முதல் ஐந்து வச நான்கு வசனங்கள்ல வாசிச்ச அந்த குத்து விளக்குக்கும் அங்கே ஒளிய மரத்துக்கும் உண்டான விளக்கத்தை ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறத நம்ம பாக்குறோம் ஒன்று ரெண்டாவது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க வசனம் ஆறுல இருந்து வாசிங்க அப்பொழுது அவர் அப்பொழுது அவர் செருபாபேலுக்கு சொல்லப்படுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால் செருபாபேலுக்கு சொல்லப்படுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால் பலத்தினாலும் அல்ல பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எது பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல கர்த்தருடைய ஆவியானவராலே என்ன செய்யுமா என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எந்த வேலை கர்த்தருடைய ஆவியானவரால தான் நடக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கிற வேலை 
ரைட்டா சரி இப்போ இவங்க என்ன வேலையை செய்யறதுக்காக இங்க வந்து இருக்கிறாங்க ஆரம்பத்துல ஆலயத்தை புதுதான ஆலயமா இடிஞ்சு போன ஆலயமா இடிஞ்சு போன ஆலயத்தை கட்டுறதுக்கு வந்திருக்காங்கல்ல இப்ப இடிஞ்சு போன ஆலயத்தை முதல்ல கட்டணும் அதுக்கப்புறம் தான் அது ஸ்பிரிச்சுவலா என்னன்னு நம்ம படிச்சு கட்டணும் அப்ப இடிஞ்சு போன ஆலயத்தை கட்டுவது என்பது யாரால கட்ட முடியும் மனுஷ பலத்தினால கட்ட முடியுமா மனுஷ பலத்தினால கட்ட முடியுமா இப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு இப்ப சிறுபாபில் கிட்ட இங்க சகரிய மூலமா என்ன பேச வர்றாரு பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல இந்த வசனத்தை நீங்க வேற எங்க வேணாலும் ஆப்டா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கலாம்னா நீங்க பயன்படுத்தி இருக்கலாம் ஆனா இதுக்கான கான்டெக்சுவல் ஸ்டடி என்ன இதுக்கான பின்னணி என்ன அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கிடணும் எந்த பின்னணியில இந்த வசனம் பேசப்பட்டிருக்கிறது இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த அதிகாரம் புரியும் இந்த வசனத்துடைய விளக்கம் ஆப்டா எப்படி இருக்குதுங்கிறத உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் புரிஞ்சுக்க முடியும் சரிதானுங்களா அப்போ செருபாபேல் தாண்டவர் சொல்றது ஓம் பலத்தினால செஞ்ச முடியும்னு நீ நினைக்காத ஒரு நாளும் முடியாது என்னுடைய ஆவியானருடைய துணை இல்லாம நீ என்ன செய்ய முடியாது இந்த பணிய செய்யவே முடியாதுன்னு சொல்லி ஆண்டவர் அங்கே அவருக்கு சொல்லுகிறதை நாம பாக்குறோம் அப்ப ஒரு வேலை யாரால தான் ஆரம்பிச்சு செய்ய முடியும் ஆவியானவரால தான் செய்ய முடியும் அப்ப ஆவியானருடைய தயவு இல்லாம நம்மளால வேலை செய்ய முடியுமா எந்த பணியை செய்ய முடியுமா ஒரு நாளும் நாம செய்ய முடியாதுங்கிறத ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் இப்போ அவங்க அந்த வேலையை செய்யறாங்களே எந்த வேலை அதைத்தான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா பாக்குறோம் அவங்க வந்து இடிந்து போன ஆலயத்தை கட்டினாங்க அப்படின்னு நம்ம படிச்சோமே அது வேற இடிந்து போன ஆலயம் தானே அதை தாண்டி ஸ்பிரிச்சுவலா என்னத்தை கட்ட வர்றாங்க ஏசைய ஐம்பத்தி எட்டின் படி நம்ம என்ன வாசிச்சிருக்கிறோம் ஓய்வு நாள் அவங்க கட்ட வர்றாங்க ஏதோ இடிந்து போன ஆலயத்தை இடிந்து போன அலங்கத்தை அவங்க கட்ட வர்றாங்கிறது மட்டுமல்ல பாலா இப்போ அந்த வசனத்தை நம்ம வாசிரலாம் அந்த வசனத்தை நம்ம வாசிரலாம் ஏசாயா ஏசாயா ஐம்பத்தி எட்டாம் அதிகாரத்துக்கு உங்களுடைய கவனத்தை திருப்பும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் அஸ்திபாரங்கள் மேல் நீ கட்டுவாரங்கள் மேல நீ கட்டுவாய் சிறப்பானதை அடைக்கிறவன் சிறப்பானதை அடைக்கிறவன் என்றும் குடியிருக்கும்படி பாதைகளை குடியிருக்கும்படி பாதைகளை திருத்துகிறவன் என்றும் நீ பெயர் பெறுவாய் நீ பெயர் பெறுவாய் அப்ப பூர்வ முதல் பாலாய் கிடந்த இடங்களை அவங்க என்ன பண்றாங்க கட்ட போறாங்க அப்ப இதைத்தான் ஓம் பலத்தினால இதை கட்ட முடியாது அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்த பாலா கிடக்கிற ஸ்தலத்தை இப்ப பாலா கிடக்கிற ஸ்தலம் எது அப்படின்னா பழுதாய் போன இது எது அப்படின்னு சொன்னா அது ஸ்பிரிச்சுவலா ஓய்வு நாள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது அப்ப ஓய்வு நாள் என்கிற ஒரு விஷயத்த நம்முடைய பலத்தினால கை கொண்டுற முடியுமா நம்முடைய பலத்தினால கை கொண்டுற முடியுமா உங்க பலத்தினால இன்னைக்கு ஓய்வு நாள் ஆசரிச்சிடலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்களா ஒரு நாளும் நம்ம நினைக்க கூடாது நினைக்க மாட்டோம் அது யாருடைய பலத்தினால தான் நம்ம ஓய்வு நாள் ஆசரிக்க முடியும் அதை கை கொள்ள முடியும் பிழை இல்லாதபடிக்கு பரிசுத்த குலைச்சலாக்காதபடிக்கு யாருடைய தயவு இருந்தா தான் கை கொள்ள முடியும் பரிசுத்தாவியானுடைய தயவு இல்லாம ஒரு மனுஷனாலையும் ஒரு மனுஷியினாலையும் ஓய்வு நாள பரிசுத்தமா ஆசரிக்கவே முடியாது அதை நாம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் அதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம் ரெண்டாவது கருத்துல அப்ப தொடர்ந்து என்ன சொல்றாங்க பாருங்க வசனம் எப்படி அங்க போகுது அப்படின்னு சொன்னா சகரியா நாலாம் அதிகாரத்துக்கே திரும்ப வருவோம் வசனம் ஏழ நீங்க வாசிங்க இல்ல அதுக்கு முன்னாடி வசனம் பத்துக்குள்ள போயிடலாம் அற்பமான ஆரம்பத்தின் நாளை யார் அசட்டை பண்ணலாம் பூமியெங்கும் சுற்றி பார்க்கிறவைகளாகி பூமியெங்கும் சுற்றி பார்க்கிறவைகளாகிய ஏழு கண்கள் கத்தருடைய ஏழு கண்களும் செருபாபேலின் கையில் இருக்கிற செருபாபேலின் கையில் இருக்கிற தூக்கு நூலை சந்தோஷம் தூக்கு நூலை சந்தோஷமாக பார்க்கிறது தூக்கு நூல் எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க கட்டடம் கட்டுறதுக்கு அப்ப என்ன வேலை அங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறது ஆலயம் கட்டுற வேலை அந்த பழுதாய் போன ஆலயத்தை கட்டுற வேலை அது எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்களா அற்பமான ஆரம்பம் அற்பமாக அத ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்களாம் சரிங்களா அற்பமாக அந்த வேலையானது ஆரம்பமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நாம பாக்குறோம் அந்த ஏன் அற்பமான ஆரம்பம் யாருக்காச்சும் அதுல சந்தோஷம் இருந்துச்சா யாருக்காச்சும் பின்னாடி அதாவது எருசிலேம்ல இருக்கிறவங்கள தவிர மத்தவங்களுக்கு அங்க இருந்தானுங்களே தொபியா சம்பல்லாத்து கோசேம் என்ன எத்தனை பேர் இருந்தானுங்க அரபியன் எல்லாம் இவங்க எல்லாம் பார்த்தோம்ல நம்ம அப்ப அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றானு வா ஆஹ் கட்ட விடாம எவ்வளவு பிரச்சனை பண்றானுங்க எவ்வளவு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்துறானுங்க ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல அதனுடைய ஆரம்பம் அற்பமாக இருந்தது 
சரிங்களா ஆனா முடிவு எப்படி போய் முடியுது அந்த வசனம் அந்த தூக்கு நூலை எப்படி பாக்குறாங்களா சந்தோஷமாக அப்போ வேலையினுடைய ஆரம்பம் அற்பமானதாக இருக்கிறது முடிவு சந்தோஷமாக அங்கே பார்க்கப்படுகிறத நாம பாக்கிறோம் அப்ப அந்த வேலை ஆவியானவராலதான் செய்ய முடியும் ஒருவேளை ஆரம்பம் அற்பமாக இருக்கலாம் ஆனா முடிவு எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமாக போய் முடிகிறது என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அடுத்து பசன ஏல வாசிங்க பெரிய பருவதமே நீ எம்மாத்திரம் செருபாவேலுக்கு முன்பாக நீ சமபூமி ஆவாய் செருபாவேலுக்கு முன்பாக எப்படி இருப்பியா சமபூமியாக மாறுவாய் தலைக்கல்லை அவன் கொண்டு தலைக்கல்லை அவன் கொண்டு வருவான் அதற்கு கிருபை உண்டாவதாக அதற்கு கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரிப்பார் கிருபை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரிப்பார்கள் சரிங்களா அப்போ என்ன இங்க சொல்ல வர்றாங்க பெரிய பருவதமே நீ எம்மாத்திரம் சிறுபாவிலுக்கு முன்பாக நீ சமபூமி ஆவாய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு விளங்குது செருபாபேலுக்கு முன்பதாக அது எப்படி ஆகுமா அந்த பருவதம் சமபூமியா மாறும் அப்ப பருவதங்கிறது எதை குறிக்கிறது அது ஏன் சமபூமியா மாறணும் பிரச்சனை யார் பிரச்சனை கொண்டு வர்றா செருபாபேல் எஸ்ரா நெகமியா எஸ்வா இவங்கள்ட்ட யார் பிரச்சனையை கொண்டு வர்றா சன்பல்லாத்து தோபியா அதான் இங்க வசனம் சொல்லுது பெரிய பருவதமே நீ எம்மாத்திரம் எண்ணத்துக்கு சரிங்களா அப்ப நீ எம்மாத்திரம் செருபாபேலுக்கு முன்பாக நீ சமபூமியா வாய் உங்களுக்கு புரியுதா ஆண்டவர் எப்படி பேசிட்டு வர்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப ஏதோ எஸ்ரா நெகமியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தாண்டி யாரு கூடயும் ஆண்டவர் இருந்து பேசிட்டு வர்றாரு செருபாபேல் கூடயும் ஆண்டவர் இருந்து பேசிட்டு வர்றாரு நீ செருபாபேல தடுத்தீன்னா நீ சமபூமியா மாறிடுவ நீ சமபூமியா மாறிடுவ நீ சரியா இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாக்கு தத்துவத்தை கொடுக்கிறார் பெரிய பருவதமே நீ எம்மாத்திரம் செருபாபேலுக்கு முன்பாக நீ சமபூமியாவாய் தலைக்கல்லை அவன் கொண்டு வருவான் எதை கொண்டு வருவான் தலைக்கல் அவன் கொண்டு வருவான் யார் அந்த தலைக்கல் அடுத்த வசனம் சொல்லுது அந்த தலைக்கல்லை அவன் கொண்டு வருவான் அடுத்த வசனம் அதற்கு கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரிப்பார்கள் ஏன் அந்த தலைக்கல்லுக்கு போய் கிருபை வரணும் கிருபை வரணும்னு ஆர்ப்பரிக்கிறாங்க கிருபை யாருக்கு சொந்தமானது தேவனுக்கு சொந்தமானது அப்ப யார் அங்க வர்றா தலைக்கல்லா யாரு வர்றா அவனை அவனை எதிர்க்கிற பருவத்தை சமபூமியா யாரு மாத்துவா இப்ப ஆறா வசனத்தை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க செருபாபேலுக்கு சொல்லப்படுகிற கருத்துடைய வார்த்தை என்னவென்றால் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று ஆகும் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ மூணு விஷயத்த இங்க நம்ம பாக்கிறோம் முதல்ல வசனம் ஒன்று முதல் ஐந்து என்ன சொல்லுகிறது சரிங்களா ஒன்று முதல் அஞ்சு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அங்க இருக்கிற விளக்கு அங்க இருக்கிற ஒளிய மரம் இதன் மூலம் வரக்கூடிய விஷயம் என்ன லிட்டரலா ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம் அதனுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் என்ன ஆவிக்குரிய விஷயம் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம என்ன செய்யறோம் பாக்குறோம் ரெண்டாவது அந்த வேலை அந்த இடிந்து போன அந்த ஆலயத்தை கட்டக்கூடிய அந்த வேலைக்கு ஆரம்பம் அற்பமாக இருக்கிறது ஆனால் முடிவு சந்தோஷமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நாம பாக்குறோம் மூன்றாவதாக என்ன இன்னொரு இன்னொரு விஷயத்த நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ அந்த இடிந்து போன ஆலயத்தை அவர்கள் கட்டுகிற பொழுது அவர்களுக்கு ஏற்படுகிற பிரச்சனைகளை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்கிற சமயத்துல ஆண்டவர் சொல்றாரு பெரிய பருவதமே நீ சிறுபாவலுக்கு முன்னாடி சமபூமியாக மாறிவிடுவாய் ஏன்னா யாரு கூட இருக்கா கர்த்தர் கூட இருக்கிறாரு உங்களுக்கு புரியுதா இதை தான் நம்ம இந்த மூன்று விஷயமாக நாம பார்த்துருக்கிறோம் அப்ப இந்த விஷயத்துல இருந்து ஆண்டவர் என்ன சொல்ல வராரு வேலை யாராலதான் செஞ்சு முடிக்க முடியும் ஆவியானவராலதான் செய்ய முடியும் ஆரம்பம் அற்பமா இருக்கும் ஆனா அதன் முடிவு எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த வேலையை செய்வதற்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஆனால் அந்த பிரச்சனை எப்படி மாறிடும் பருவதம் போன்ற பிரச்சனை எப்படி மாறிடுன்றாரு சமபூமியாக மாறிடும் இவ்வளவுதாங்க இதுதான் சகரியா நாலு இது உங்களுக்கு புரியுதா சகரியா நாலுல இருக்கிற மூணு விஷயம் உங்களுக்கு புரியுதா சரி இந்த மூன்று விஷயத்த கடைசி காலத்தோட நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னா நம்ம இந்த நாளினுடைய தியானத்தை முடிப்போம் இந்த இரண்டு ஒளிய மரங்கள் இரண்டு விளக்கு தண்டுகள் எங்க படிச்சிருக்கீங்க டகாரணம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வெரி குட் பிரைஸ் இல்ல இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல எத்தனாவது அதிகாரம் சிஸ்டர் சொல்லுங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல எத்தனாவது அதிகாரம் பதினொன்னாவது அதிகாரம் வசனம் 
முதல் வசனத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது சொல்லுங்க பாக்கலாம் வாசிங்க நாலாவது வசனம் அவர்களுக்குபடி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுப்பேன் அதிகாரம் கொடுப்பேன் சரிங்களா அவங்க வசனம் வாசிங்க நாலு பூலோகத்தின் ஆண்டவருக்கு முன்பாக பூலோகத்தின் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிற்கிற நிற்கிற இரண்டு ஒளிவ மரங்களும் இரண்டு ஒளிவ மரங்களும் இரண்டு விளக்கு தண்டுகளும் இரண்டு விளக்கு தண்டுகளும் இவர்களே மறுபடியும் எப்படி எப்படி சொல்றாங்க அத இவர்கள் அங்க என்ன யாரு சொன்னாங்க அந்த இரண்டு ஒளிவ மரம் யாரு அபிஷேகம் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் இங்க என்னன்னு சொல்றாங்க இவர்களே அபிஷேகம் பெற்றவங்க இரண்டு ஒளிய மரங்களும் இரண்டு விளக்கு தண்டுகளும் இவர்களே வசன் அஞ்சு ஒருவன் அவர்களை சேதப்படுத்த மனதா இருந்தால் ஒருவன் அவர்களை சேதப்படுத்த மனதா இருந்தால் அவர்களுடைய வாயில் இருந்து அக்னி புறப்பட்டு அவர்களுடைய வாயில் இருந்து அக்னி புறப்பட்டு அவர்களுடைய சத்துருக்களை பட்சிக்கும் அவர்களுடைய சத்துருக்களை பட்சிக்கும் அவர்களுடைய சத்துருக்களை பட்சிக்கும் அவர்களை சேதப்படுத்த மனதா இருக்கிறவன் அவர்களை சேதப்படுத்த மனதா இருக்கிறவன் எவனோ அவன் அப்படியே கொல்லப்பட அவன் அப்படியே கொல்லப்பட வேண்டும் வசன் ஆறு அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வருகிற நாட்களிலே நாட்களிலே மழை பெய்யாத படிக்கு மழை பெய்யாத படிக்கு வானத்தை அடை வானத்தை அடைக்க அவர்களுக்கு அதிகாரம் அவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு அவர்கள் அவர்கள் தண்ணீர்களை ரத்தமாக தண்ணீர்களை ரத்தமாக மாற்றவும் தங்களுக்கு வேண்டும் தங்களுக்கு வேண்டும் முதல்லாம் பூமியை சகலவித வாதைகளாலும் பாதிக்கவும் சகலவித வாதைகளாலும் பாதிக்கவும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் அவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு யாருக்கு அந்த ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு மரம் அந்த அபிஷேகம் பெற்ற இரண்டு ஒளி மரங்களுக்கும் இரண்டு விளக்கு தண்ணி இப்ப என்ன செய்யறாங்களா வசனம் ஏர்ல கவனிங்க அவர்கள் தங்கள் சாட்சியை அவர்கள் தங்கள் சாட்சியை சொல்லி முடித்திருக்கும் பொழுது பாதாளத்தில் இருந்து பாதாளத்தில் இருந்து ஏறுகிற மிருகம் அவர்களோட யுத்தம் பண்ணி அவர்களோட யுத்தம் பண்ணி யாரோட அந்த இரண்டு ஒளி மரம் இரண்டு விளக்கு தண்டோட அவர்களை ஜெயித்து அவர்களை ஜெயித்து அவர்களை கொன்று அவர்களை கொண்டு போடும் அவர்களுடைய உடல்கள் யார கொன்று போடுமா சொல்லப்படும் அதிலே அதிலே நம்முடைய கர்த்தரும் நம்முடைய கர்த்தரும் சிலுவையிலே அறையப்பட்டார் இப்ப சொல்லுங்க இங்க இருக்கிற இரண்டு வெளிவு மரங்கள் இரண்டு விளக்கு தண்டுகள் யாருன்னு படிச்சிருக்கிறீங்க வெளிப்படுத்த விசேஷத்துல சொல்லப்படுகிற அந்த விளவு விளக்கு தண்டு ஒளிவு மரம் எதை குறிக்கிறது பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா அங்க எப்படி புடிச்சிருக்கிறாங்க அங்க செருபா பேலும் ஜோசுவா கடைசி காலத்துல யாரு வந்து இங்க அபிஷேகத்தை கொடுக்க வர்றா ஆயில கொடுக்க வர்றா யாரு வெளிச்சத்தை கொடுக்க வர்றா யாருக்கு சத்தியத்துக்கு எப்படி கொண்டுட்டு போக முடியும் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அவங்க அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் அங்க மக்கள்கிட்ட போய் என்ன பண்றாங்க விளக்கு தண்டுல இருந்து அந்த எண்ணெய் போய் விளக்கு தண்டு எரிஞ்சு வெளிச்சம் வர்றது இல்ல அந்த மாதிரி இன்றைக்கு நம்மை வெளிச்சத்துக்குள்ளாக இந்த உலகத்திற்கு சென்று சத்தியத்திற்கான வெளிச்சத்தை கொடுக்க கூடியவர்களாக நம்மை மாற்றுவது எது வேதம் பழைய ஏற்பாடும் புதிய ஏற்பாடும் தான் நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு என்ன செய்து வந்து வெளிச்சத்தை கொடுக்குது அப்போ அன்றைக்கு வேதத்திற்கான வெளிச்சமாக வேதமாக யார் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்திருக்கிறா செருபாபேலும் யோசுவாவும் அவர்களை பார்க்கிற பொழுது மக்கள் எப்படி பார்த்தார்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் வேதாகமத்துல எப்படி ஆண்டோடைய சத்தியத்தை பார்த்து படிச்சு அந்த வெளிச்சத்தை எடுத்துக்கிட்டு போய் மக்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடிய நிலைமைக்கு அவர்கள் நீங்க இருந்து நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையில மக்களை கைட் பண்ணது யாருன்னு பாக்குறோம் செருபாபேலும் யோசுவாவும் அப்படின்னா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது செருபாபேலை போல எசுவாவை போல நாம் மக்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறவர்களாக வெளிச்சத்தை வீச செய்கிறவர்களாக நம்ம இருக்கிறோமா அவங்க எந்த அளவுக்கு ஆண்டுடைய சமூகத்தில் அவங்க வாழ்ந்திருக்கிறாங்க 
அவங்களும் நம்மள போல மனுஷங்க தானே அவங்களும் நம்மள போல மனுஷங்க தானே இல்ல வேற மாதிரியா ஏன் அவங்களால மட்டும் அது முடிஞ்சிருக்கு ஏன் அவங்களால மட்டும் அது முடிஞ்சிருக்கு ஏன் செருபாவில் இயேசுவா மட்டும் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் அப்படி நிற்கிறாங்க ஏன் ஆண்டோடைய ஜனங்களுக்காக அவங்க அப்படி வேலைகளை பார்க்கிறாங்க ஆண்டோடைய சத்தியத்துக்காக ஏன் அவங்க அப்படி நிற்கிறாங்க அதைத்தான் நம்ம யோசிக்கணும் அப்படின்னா இன்றைக்கு நம்மளால அது மாதிரி செய்ய முடியுமா முடியாதா ஆண்டவர் அவர்களை வழிநடத்தினதை போல பயன்படுத்தினதை போல நம்மையும் பயன்படுத்த முடியுமா முடியாதா முடியும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் செர்பாபைலை போல எசுவாவை போல நாம் ஆண்டுடைய சமூகத்துல நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அதை தான் ஆண்டவர் கேட்கிறாரு அதை தான் ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறார் அதை நம்ம செஞ்சா போதும் நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் சிறுபாவை போல சிறுபாவை போல எசுவாவை போல உங்களை என்ன எடுத்து பயன்படுத்துவார் நிகமையா பத்தி படிச்சோமே நிகமையா தூங்கினானா நிகமையா தூங்கினானா பகலெல்லாம் கவர்மெண்ட்ல வேலை பார்ப்பா ராத்திரி எல்லாம் தூங்க மாட்டான் ஜோ பண்ணிக்கிட்டு தண்ணீரோட உவாசோட அழுதுகிட்டு உட்காந்துருப்பான் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை ஆண்டவர் பயன்படுத்துவது எளிதா இல்லது உங்களையும் என்னையும் பயன்படுத்துறது எளிதா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அப்ப எப்ப நம்ம பயன்படுத்துவது எளிது அப்படின்னு சொன்னா அவர்களை போன்ற ஒரு குண நலன்களுக்குள்ளாக நம்முடைய வாழ்க்கை வர வேண்டியது அவசியம் பாடம் ஒன்று உங்களுக்கு புரியுதா இரண்டாவது விஷயத்துக்கு வருவோம் அங்க வேலை எப்படி ஆரம்பிச்சாங்க அற்பமாக அந்த வேலை ஆரம்பிக்கப்பட்டது இப்போ அஹ் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்னாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க இந்த அற்பமான வேலையை செய்யறதுக்கு கடைசி காலத்துல ஆண்டவர் யார சூஸ் பண்றாரு பாருங்க ஒன்று குருந்தியர் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்துக்குள்ள வாங்க எப்படியெனில் சகோதரரே சகோதரர் ஒருத்தர் வாசிங்க நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை பாருங்கள் நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை பாருங்கள் மாம்சத்தின்படி மாம்சத்தின்படி ஞானிகள் ஞானிகள் அநேகர் இல்லை அநேகர் இல்லை வல்லவர்கள் வல்லவர்கள் அநேகர் இல்லை அநேகர் இல்லை யாரு ரொம்ப பேர் இல்லையா ஞானிகள் ஞானிகள் அநேகர் இல்லை வல்லவர்களும் அநேகர் இல்லை பிரபுக்கள் அநேகர் இல்லை பிரபுக்கள் யார் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புல போய் பார்க்க சொல்றாரு ஆண்டவர் அவருக்குன்னு அழைச்சிருக்கிறாரு அந்த அழைக்கப்பட்ட ஜனங்களை போய் நீ செக் பண்ணி பாருப்பா அங்க யாரெல்லாம் கிடையாது ஞானி கிடையாது பல்லவன் கிடையாது பிரபு கிடையாதுப்பா அப்புறம் யார் ஆண்டவரை நீங்க அழைச்சிங்க ஏன் யார் அழைச்சிருக்க நீங்க நீங்க யார் அழைச்சிருக்கீங்க வாசிங்க ஞானிகளை வெக்கப்படுத்தும்படி ஞானிகளை வெக்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவைகளை பைத்தியமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் பலமுள்ளவைகளை வெக்கப்படுத்தும்படி பலமுள்ளவைகளை வெக்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் தேவன் உலகத்தில் பலவீனமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் பலவீனமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் ஆ யார தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ஆண்டவரு ஞானிகளை வெக்கப்படுத்துறதுக்கும் பலமுள்ளவர்களை வெக்கப்படுத்துக்கிறதுக்கும் பிரபுக்களை வெக்கப்படுத்துக்கிறதுக்கும் ஆண்டவர் யார தெரிஞ்சுக்கிட்டாருன்னு சொல்றாரு பலவீனமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் வசன இருபத்தி எட்டு உள்ளவைகளை அவமாக்கும் உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படிக்கு உலகத்தின் இழிவான உலகத்தின் இழிவானவைகளையும் அற்பமா எண்ணப்பட்டவைகளையும் இல்லாதவைகளையும் இல்லாதவைகளையும் தேவன் தெரிந்து தேவன் தெரிந்து கொண்டார் அமேன் அப்ப யாருங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு யார தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு பாவிகளை பாவிகள்ல யார தெரிஞ்சுக்கிறாரு வல்லவனையா பிரபுவையா ஞானியையா யாருங்க தெரிஞ்சுக்கிறாரு ஆர்ப்பரும் நீசர்களும் குப்பைகளும் தூசிகளும் என்று சொல்லுகிற உங்களை போன்ற என்னை போன்ற சாதாரண மனிதர்களை கொண்டு அசாதாரண வேலையை செய்யும்படிக்காக தேவன் அழைத்திருக்கிறார் அந்த வேலை யாரால செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களாலே என்ன அலைந்தா செய்ய முடியும்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்க இந்த விஷயத்த குறிச்சு நீங்க பாக்குறப்போ இந்த உலகத்துக்கான செய்தி கடைசி நாட்கள்ல யார் மூலமாகத்தான் கொண்டு போக முடியும்னு சொல்லி தீர்க்க தெரிச்சு சொல்றாங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய தலைவர்களால் அல்ல ஆண்டவருடைய முதல் வருகையின் செய்தி பெரிய பெரிய தலைவர்களிடத்திலே ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட பொழுது அன்று இருந்த ஆசாரியர்களிடத்திலும் ரபிமார்களிடத்திலும் அந்த மூப்பர்களிடத்திலும் அங்கே கொடுக்கப்பட்ட பொழுது அந்த செய்தியானது போய் சென்று சேர்ந்ததா யார் மூலமா அந்த சென்று செய்தி சென்று சேர்ந்தது மேய்ப்பர்கள் மூலமாக சாதாரண வேலைக்காரங்க மூலமா ஆட்டு இடையர்கள் மூலமாக அந்த செய்தியானது அந்த பட்டணத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது இந்த சேம் இந்த இரண்டாம் வருகையும் அப்படிதான் இருக்கும்னு சொல்லி 
ஆண்டவர் சொல்ற தீர்க்கதரிசி சொல்றாங்க டிசர் ஆஃப் ஏஜஸ் அப்படிங்கிற புஸ்தகத்துல நீங்க போய் வாசிச்சு பாருங்க அவங்க அப்படி சொல்றாங்க கடைசி காலத்துல சாதாரண மனிதர்கள் ஆகிய சபை விசுவாசிகள் ஆகிய உங்களை கொண்டும் என்னை கொண்டு தான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாரா இந்த சத்தியத்தை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டுட்டு போவேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றாரு அப்படின்னா யாரை தெரிஞ்சுக்கிறார் ஆண்டவர் அற்பம் நீசரும் குப்பைகளும் ஆகிய உங்களை என்னையும் ஆண்டவர் தெரிஞ்சு கொள்ளுகிறார் அப்படின்னா அன்றைக்கு அவர்கள் ஆண்டோடைய சமூகத்துல தங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டோடைய பணியை செய்வதற்கு ஆண்டவர் அவர்களை தெரிந்து கொள்ளவர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு அவர்கள் பாத்திரவான்களாக இருந்தார்களே இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் ஆண்டவரே என்னை பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நம்ம ஆயத்தமா இருக்கிறோமா எனது காரியமாக நான் யாரை அனுப்புவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய குரல் கேட்கிறது ஆண்டவருடைய குரல் ஒழித்து கொண்டே இருக்கிறது ஏசாய பக்தன் சொல்றான் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்ட உடனே ஆண்டவரே நீர் என்னை அனுப்பும் இதோ நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏசாய சொல்றான் ஆனா இன்னைக்கு ஆண்டருடைய சத்தம் நம்ம காதல கேட்டுக்குதா கேட்டுச்சுனா தான் நமக்கு பதில் வரும் ஆண்டவரே அடியே இருக்கிறேன் என்னை நீங்க அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் அற்பர்களை தேடுகிறார் ஆண்டவர் எளிமையானவர்களை தேடுகிறார் ஆண்டவர் உலகத்துல யாரு பைத்தியம் சொல்லி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களோ யாரு நெருக்கப்பட்டிருக்காங்களோ யாரு கீழான இடத்துல இருக்கிறாங்களோ அவங்கள தான் ஆண்டவர் தேடிட்டு இருக்காரு உனக்கு அவருக்கு தேவை பெரிய பெரிய படிச்சவங்களோ பெரிய பெரிய செல்வந்தர்களோ பெரிய பெரிய பதவியில இருக்கிறவர்களோ அவருக்கு தேவையில்லை அவர் சொல்றாரு அவர் சொல்ற வார்த்தையை கேட்டு அது அப்படியே போய் ஒப்பிக்கிறவங்க யாரு இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் ஆண்டவருக்கு தேவை பெரிய பெரிய ஆளுங்களா அதனால தான் சொல்றாரு நான் பிறப்புகளை தேடல வல்லவனை தேடல ஞானிகளை தேடலப்பா அற்பர்களாகி உங்களை தான் நான் தேடுறேன் நீங்க யாரால ஒதுக்கி வெறுக்கப்பட்டு தள்ளப்பட்டு அங்க நிக்கிறீங்களே ஓரமா அவன்லாம் என்னகிட்ட வா ஓரமா நிக்கிறேன்னு யாரு சொல்றியா நீ அவன்லாம் என்னகிட்ட வா நீங்க அங்க போய் நீங்க பாருங்க ஆண்டவர் அந்த வேலைக்கு ஆட்கள் அமர்த்துறப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்றாருல்ல ஓம்பை சொல்றாருல்ல எங்க எல்லாம் போய் வேலைக்கு ஆளை தேடுறாரு காலையில அஞ்சு மணில இருந்து வேலைக்கு ஆளை தேடுறாரு எப்ப வரைக்கும் போய் தேடினாரு சாயங்காலம் ஒரு மணி நேரம் வேலை முடிய போதுங்க அந்த நேரத்துல போய் தேடுறாரு நீங்கள் இங்க சும்மா நிற்கிறது என்ன நீங்கள் இங்க சும்மா நிற்கிறது என்ன எங்களை யாருமே கூப்பிடலங்க வேலைக்கு நான் கூப்பிடுறேன் நீ வா ஒரு மணி நேரம் தான் இருக்கு நீ கவலைப்படாத நான் கூப்பிடுற நீ வாயா நீ ஒதுக்கி தள்ளப்பட்டவனா இருக்கலாம் வேலைக்கு வேணாம்னு சொல்லி உன்னை தள்ளி விட்டு இருக்கலாம் உன்னை யாரும் மதிக்காம இருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் சொல்றார் ஆண்டவருடைய பார்வையில நீ எப்படிப்பட்டவன் வெளியேற பெற்றவன் ஒரு ஆத்மாவோட மதிப்பு யாருக்கு தான் தெரியும் ஒரு பிள்ளையோடைய மதிப்பு யாருக்கு தான் தெரியும் பத்து பிள்ளை இருந்து ஒரு பிள்ளை செத்து போயிட்டு அந்த தாய்க்கு சந்தோஷமா இருக்குமா அட ஒன்பது சந்தோ இருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த ஒத்த பிள்ளையோட மதிப்பு யாருக்கு தான் தெரியும் தாய்க்கு தான் தெரியும் அது மால அதை விட மேலாக ஒரு ஆத்மாவுடைய மதிப்பு யாருக்கு தான் புரியும் ஆண்டவருக்கு தாங்க புரியும் அவருக்கு தான் தெரியும் அந்த வழியும் வேதனையும் புரியுதுங்களா அப்போ ஆண்டவர் யாரை தெரிந்து கொள்ளுகிறார் யாரை தெரிஞ்சுக்கிறாரு பலவீனமானவர்களை அற்பமானவர்களை ஆண்டவர் தெரிஞ்சுக்கிறார் அப்ப ஆண்டவரே நான் இருக்கேன்னு சொல்லி உங்களை கர உங்களுடைய கருத்தை நீங்க உயர்த்த முடியுமா ஆண்டவர்கிட்ட போய் ஆண்டவரே என்னை அனுப்புங்க உங்களுடைய வேலையை செய்யறதுக்கு நான் ஆயத்தமா இருக்கேன்னு சொல்லி நீங்க சொல்லுவீங்களா செருபா வேலை போல எஸ்வாவை போல எங்களையும் எடுத்து பயன்படுத்துங்க ஆண்டவரே இந்த இடிந்து போன இந்த கட்டடத்தை அல்லது இடிந்து போன இந்த ஓய்வுனால கட்டுவதற்கு ஆண்டவரே நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்ன அனுப்புங்கன்னு நீங்க சொல்ல ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா ஆயத்தமா இருக்கிறீங்கன்னா நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட உங்களை ஒப்பு கொடுங்க அந்த வேலை அற்பமா தெரியும் உலகத்துக்கு முன்னாடி ஓய்நாள பத்தி போய் பேசணும்னா யாராச்சும் கேட்கறாங்களா உலகத்துக்கு முன்னால ஓய்நாள பத்தி பேசினா யாராச்சும் கேட்கறாங்களா என்ன சொல்றாங்க ஓய்நாள பத்தி பேசினா முதல்ல நம்ப சூழல் ஓய்நாள பத்தி பேச வேண்டாம் தான் சொல்றோம் ஆனா பேசும் பொழுது பேசும் பொழுது யாராச்சும் ரெடியா இருக்காங்களா வாங்க இதுக்காக தான் நாங்க காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் என்னங்க இவ்வளவு தூரம் நீங்க சொல்லாம இருக்கிறீங்க வாங்க உங்களை தான் பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் யாராச்சும் இலை போட்டு வட பாயசம் சாம்பார் போடுற மாதிரி உட்கார வைக்கிறாங்களா இதை பேசுற வரைக்கும் வட பாயச சாம்பார் எல்லாம் கிடைக்குதுங்க இதை பேச போனா கதை அப்படியே எழுத்து மூடிடுறாங்க அந்த பக்கம் நின்று உனக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை நீ பிசாசுன்றான் நீ அந்த கிரிஸ்தின்றான் ஏ முதல்ல அவங்களுக்கு அது விளங்கல அப்போ நாம என்ன செய்யணும் அற்பர்களாகிய நாம் இந்த பரிசு தாவியானுடைய பலம் இன்றி அதான் அவர் சொல்றாரு நீ உன் பலத்தினால போய் அந்த கதவை தட்டி திறந்து அவனை வட பாயசம் சோறு போட உன்னால சொல்ல முடியாது இந்த வேலைய பரிசு தாவியானுடைய தயவு இல்லாதபடிக்கு இந்த சத்தியத்தை மக்கள் முன்பதாக இந்த வெளிச்சத்தை மக்கள் முன்பதாக கொண்டு போகவே முடியாதுங்க கொண்டு போகவே
பைபிள் ஸ்டடியில நான் எவ்வளவோ என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அனுபவிச்சிருக்கிற விஷயத்துல என் பலத்தோட என்னைக்கு நான் போறேனோ அன்னைக்கு நான் முட்ட மார்க்கு தான் அன்னைக்கு நானு முட்ட மார்க்கு தான் கதவு சாத்தி அவ்வளவு கேவலமா வெளில வருவோம் நாங்க ஆனா ஒண்ணுமே இல்லாம பரிசு தாவியானவரு ஆண்டவரே நீங்க எங்களை நடத்துங்க நான் என்னப்பா போய் சொல்ல போறேன் ஒண்ணும் தெரியாத மக்கு பையனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர்த்த நின்று ஆண்டவர்த்த ரெண்டு சத்தியத்தை படிச்சுக்கிட்டு நான் வெளியில போறேன் அப்படின்னா அன்றைக்கு ஆண்டவர் பயன்படுத்துகிற விதமே வேற ஆண்டவர் பயன்படுத்துகிற விதமே வேற அதை நீங்க புரிஞ்சிருக்குங்க அது என் வாழ்க்கையில நான் புரிஞ்சிருக்கிறேன் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல அது ஆவியானுடைய தயவுனால தாங்க இந்த ஊழியத்தை செய்ய முடியும் பாட ரெண்டு கடைசி காலத்துல உங்களுக்கு புரிந்துதா செர்பாபியோட வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவத்தை ஆண்டவர் எப்படி நமக்கு பொருத்தி காட்டாருங்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அதை நாம செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை மூன்றாவதாக அங்க என்னத்தை பார்த்தோம் ஒன்று அங்க பலத்தினாலும் அல்ல பலாக்கிரமத்தினாலும் அல்ல ஆவியானவரால தான் வேலை செய்ய முடியும் ரெண்டாவது வேலை அற்பமாக இருக்கும் ஆனா முடிவு எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமா அப்ப இந்த வேலையினுடைய முடிவு நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா கொடுக்காது அதை கடைசி காலத்துல சந்தோஷத்தை கொடுக்க போறது யாரு ஆண்டவர் வந்து அந்த கிரீடத்தை கொடுத்து நம்மள என்ன பண்ணுவாரு சந்தோஷப்படுத்துவார் சொல்லி நமக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் மூன்றாவதாக அங்க இருக்கிற பிரச்சனைகளை நாம பாக்குறோம் என்ன பிரச்சனை பாருங்க தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை வாங்க முடிக்க போறோம் தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல வசனம் பதினாறு முதல் பதினெட்டு வரைக்கும் வாசிங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே உடைய சர்வ நீதியின்படியே உங்களுடைய சர்வ நீதியின்படியே உமது கோபமும் உமது கோபமும் உமது உக்கிரமும் உமது உக்கிரமும் உம்முடைய பருஷ்த பர்வதமாகிய எருசலேம் உம்முடைய பரிசுத்த பர்வதமாகிய எருசலேம் என்னும் உங்களுடைய நகரத்தை விட்டு திரும்பும்படி செய்யும் உங்களுடைய நகரத்தை விட்டு திரும்பும்படி செய்யும் எங்கள் பாவங்களின் பாவங்களினாலும் எங்கள் பிதாக்களின் பிதாக்களின் அக்கிரமங்களினாலும் எருசலேமும் எருசலேமும் உம்முடைய ஜனமாகிய நாங்களும் உம்முடைய ஜனமாகிய நாங்களும் எங்கள் சுற்றுப்புறத்தார் யாவருக்கும் எங்கள் சுற்றுப்புறத்தார் யாவருக்கும் நிந்தையானோ யாருங்க இந்த சுற்றுப்புறத்தார் யாவருக்கும் நிந்தையானோ இந்த சுற்றுப்புறத்தார் யாரு இந்த சுற்றுப்புறத்தார் யாரு எருசிலேமியாக்கி எருசிலேமியர்களாகிய எங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில எருசிலேம் என்னும் உம்முடைய நகரத்தை விட்டு திருப்போம் என்னத்தை உங்களுடைய கோபத்தை திருப்பிடுங்க எருசிலேம் என்கிற எந்த நகரத்தின் மேல நீங்க கோபம் வச்சுக்காதீங்க நீங்க அப்படியே மாறிக்கங்க ஆண்டவர் ஏன் மாறிக்கணும் அப்படின்னா எருசிலேம் உடைய எருசிலேம்ல இருக்கிற உடைய ஜனமாகிய நாங்கள் எருசிலேம்ல இருக்கிற உடைய ஜனமாகிய நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோமா எங்கள் சுற்றுப்புறத்தாருக்கு யாவருக்கும் நாங்கள் நிந்தையானோம் யாருங்க இது எருசிலேம் நகரத்தில் இருக்கிற நகர் புரஜாதி யார் இந்த புரஜாதி எங்க லிங்க் பண்ணும் நீங்க இந்த விஷயத்த ஆஹ் சம்பல் நாத்து தொபியாவோட டக்காரு நீங்க பூந்துற வேண்டாமா சம்பல் நாத்து தொபியா கோஷம் அவனோ தானே இங்க வந்து பெரிய சத்தந்தம் பண்றான் வா பஞ்சாயத்து பண்றான் வாடா ஏதோ பேசணும் உங்கள்ட்ட நீ வந்து கட்டுறதுக்கு போறிய அதுக்கு முன்னாடி என்ன கேளு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றான் பேச வர்றான் அதைத்தானே இங்க தானியல் பேசிட்டு இருக்கிறாரு உங்களுக்கு புரியுதுங்களா யார் யாரெல்லாம் இந்த விஷயத்த பேசிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு ஏதோ சாதாரண விஷயமா ஆண்டவர் எங்க விஷயத்த எங்கெல்லாம் பேசி வச்சிருக்கிறாரு பாருங்க ஆண்டவர் வசனம் சொல்றாரு தொடர்ந்து வாசிங்க இப்போதும் எங்கள் தேவனே போதும் எங்கள் தேவனே நீர் உமது அடியானுடைய விண்ணப்பத்தையும் அவனுடைய பிரகாசிக்க பண்ணும் யாருடைய முகத்தை ஆண்டோருடைய முகத்தை ஆண்டவரே தயவு பண்ணுங்க அவங்க எல்லாம் இப்படி பண்றாங்க அவங்க எல்லாம் எங்க புரஜாதி எல்லாம் இப்படி கேவலமா பேசுறானு ஆண்டவரே நாங்க சத்தியம் சொல்ல போனா எங்களை கேவலமா சொல்றான் ஆண்டவரே எங்க நாங்க பேச போனா உபதேசம் பண்ண போனா என் அந்த கிறிஸ்துன்னு சொல்றான் ஆண்டவரே அவன் பிசாசு கூட்டோன்னு சொல்றான் நீங்க எல்லாம் வெளியில போங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்களை விரட்டி விடுறான் ஆண்டவரே ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம பேசணுமா வேண்டாமா ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லணுமா வேண்டாமா இல்ல இந்த வீடுலன்னா அடுத்த வீடு என்னங்க ஆண்டவருக்கு வீடா இல்ல அப்படியா என்ன நினைக்கிறீங்க அதை கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னேன் ஒரு ஆத்மாவோட வேலை ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும் நம்ம தட்டி விட்டு போயிருவா ஏ நீ இல்லைன்னா ஆயிரம் பேர் இந்த ஊர்ல போனா நான் சத்தியம் சொல்றதுக்கு இருக்காங்க ஆனா நான் கண்ணு முன்னாடி நிக்கிற மனுஷனுக்கு என் சகோதரனுக்கும் சகோதரிக்கும் சத்தியம் சொல்லாம நான் எப்படி அடுத்த வீடு தாண்டி போறது ஆகவே நமக்கு கையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஆத்மாவை எப்படியாவது நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம் அதை பழமா பழுக்க வைக்கிறது ஆண்டவர்கிட்ட குட்டிக்கரணம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்க ஆண்டவர்கிட்ட தினந்தோறும் தினந்தோறும் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் தினந்தோறும் ஆண்டவர்கிட்ட பேசிட்டே இருக்கணும் அந்த ஆத்மாவை குறிச்சு ஒரு ஆத்மா ஆண்டவர் கண்ணு முன்னாடி காட்டினாரு அப்படின்னா அந்த ஆத்மாவை விட்டுறாதீங்க ஆண்டவரே எப்படி பேசணும்னு முதல்ல ஆண்டவர்கிட்ட மண்டி போட்டு ஜபம் பண்ணாம நீங்க பேசாதீங்க 
ஆண்டவர்கிட்ட உத்தரவு கேட்காம நீங்க உங்க வாயில இருந்து ஒரு வார்த்தை நீங்க பேசாதீங்க அந்த வார்த்தை அந்த ஆத்மாவை காயப்படுத்தும் அந்த ஆத்மாவை எப்படியாவது டைவெர்ட் பண்ணலாம் தான் சாத்தான் பாப்பான் எப்படியாவது என்ன பண்ணிடலாம் எதையாவது குறைய கண்டுபிடிச்சு எதையாவது தப்ப கண்டுபிடிச்சு எங்கேயாவது ஓட்ட இருக்கு அப்படிதான் பார்வையே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இங்க பேசப்படுகிற இங்க சொல்லப்படுகிற விஷயங்கள்ல என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அதை பார்த்து அங்க இப்படி கொக்கிய போட்டு அவன் என்ன பண்ணிடுவான்னா பின்னாடி எழுத்துட்டு போறதுக்கு வலையை பாட்டுருவான் நம்ம அவன் சோமன்றாம் பாருங்க இப்போதும் எங்கள் தேவனே நீர்மது அடியானுடைய விண்ணப்பத்தை அவனுடைய கிஞ்சுதலையும் கேட்டு பாலாய் கிடக்க நம்முடைய பரிசு ஸ்தலத்தின் மேல் ஆண்டவர் நிமித்தம் முதுமுகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணோம் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல கர்த்தருடைய ஆவியானவரை இந்த வேலையை செய்வார் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க வசனத்தை தானியல் மூலமா ஆண்டர் கொடுக்கிறாரா உன்னுடைய முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணும் அமேன் அப்ப பாலாய் போன ஸ்தலத்தை கட்டணும்னா சாதாரண வேலை அங்க நீங்கள் நானும் செய்ய வேண்டிய வேலை சாதாரண வேலையா போய் நாள கட்டணும் கட்டணும்னா ஏதோ நம்ம வாயால சொல்லிவிட்டா போதுமா நம்ம போய் சொன்னா கட்டி போடுவாங்களா ஒருத்தர் கேட்க மாட்டாங்க ஒருத்தர் கேட்க மாட்டாங்க எல்லாம் தூக்கி போட்டாது இஸ்ரேலுக்கு சொந்தம் அது யூதனுக்கு சொந்தம் அது பழைய ஏற்பாடு ஓடிப்போம் நாங்க எல்லாம் புதிய ஏற்பாடு கிறிஸ்தவர்கள் நாங்க எல்லாம் கிருபையின் கீழே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நீங்க எல்லாம் எங்க பக்கம் வராதுங்க கிருபைன்னா உங்களுக்கு புரியாதியா போயா நீங்க எல்லாம் நியாயப்பரமா நீங்க எல்லாம் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள விரட்டி அடிக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல பலத்தினால செய்ய முடியாத அந்த வேலையை பரிசு தாவியானவரே உடைய முகத்தை பிரசன்னமாக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டோடைய சமூகத்துல நீங்கள நாளும் கேட்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் பதினெட்டு சொல்லு வாசிங்க செவியை சாய்த்து கேட்டரலும் உங்களுடைய பாலிடங்களையும் நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கிற நகரத்தையும் பார்த்திடலும் நாங்கள் எங்கள் நீதிகளை நாங்கள் எங்களுடைய நீதிகளை அல்ல உங்களுடைய மிகுந்த இரக்கங்களையே நம்பி எங்கள் விண்ணப்பங்களை விண்ணப்பங்களை முக்குன்பாக செலுத்துகிறோம் செலுத்துகிறோம் அவன் அப்போ ஆண்டோடைய சமூகத்துல யாருடைய நீதியை நம்பி நம்ம ஊழியம் செய்ய போகக்கூடாது நம்முடைய நீதியை நம்பி நாம எல்லாம் பெரிய பைபிள் செடி வச்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு எத்தனை டாக்டர் நம்ம படிச்சிருக்கோம் தெரியுமா பைபிள்ல ஆதி ஆகமத்தை தொடங்கி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் நீங்க எந்த இடத்துல என்ட டவுட் கேட்டாலும் நான் அப்படியே ராத்திரில தூங்கி எந்திரிக்கிற பொழுது கூட நான் சொல்லிடுவேன் அப்படி அல்ல நம்முடைய நீதியை அல்ல நம்முடைய தெளிவை அல்ல அதை நம்பி போவாத அதை நம்பி போனீனா வேலை நடக்காது அதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆண்டவரே எப்படி போகணும் இந்த கடைசி காலத்துல எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் எங்களுடைய நீதிகளை அல்ல உம்முடைய மிகுந்த இரக்கங்களையே நம்பி எங்கள் விண்ணப்பங்களை முக்குன்பாக செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து அந்த ஜபத்தை நீங்க போய் வாசி பாருங்க இதத்தான் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் அப்போ அந்த வேலை பலவிதமான பிரச்சனைகள் மத்தியில்தான் இருக்கும் ஊழியம் என்பது ஏதோ போனோம் நாலு பேர்த்த புடிச்சோம் நம்ம சர்ச்சை கூட்டி வந்தோம் பரலகுத்துக்கு ரெடி பண்ணோம் அப்படிங்கறதே கிடையாது அப்படிங்கறது கிடையாது அதுக்கு எத்தனை குட்டிக்காரன் அடிக்கணுமோ அத்தனை குட்டிக்காரனா அடிக்கதான் வேணும் அத்தனை குட்டிக்காரனோ அடிக்கதான் வேணும் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வரும் தெரியுங்களா ஊழியத்தின் பாதையில சும்மா ஒருத்தர் நீங்க ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு புரியும் எப்படி வந்து மக்கள் மத்தியில அந்த பிரச்சனை ஓடுது அப்படின்னு சரிங்களா ஒருத்த ஒரு ஒரு முத நாள் சத்தியம் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க ரெண்டாவது நாள் அவங்களே வந்து ஆப்போசிட்டா பேசிட்டு இருப்பாங்க முத நாள் சரி சரின்னு ஒத்துக்குவாங்க ரெண்டாவது நாள் இல்லங்க அது அப்படி இல்லைங்க இது இப்படிங்க அப்படின்னு வந்து பேச்சு வாங்கி இப்ப இந்த பிரச்சனை எப்படி சரி பண்றது உங்களுக்கு புரியுதா அதைத்தான் நம்ம பரிச்சு தாவியானுடைய தயவுனால அதான் பெரிய பருவதம் போன்ற பெரிய பெரிய பருவதமே நீ செருபாவலுக்கு முன்பதாக எப்படி மாறுவ சம பூமியா மாறுவ அது யாரால மாத்த முடியும் ஆவியானவரால தான் மாத்த முடியும் அப்போ நீங்க ஆத்மாவை ஆதாயப்படுத்துவதும் ஆத்மாவை வந்து சத்தியத்துக்குள்ள கொண்டுட்டு வருவதும் யாரால யாரால அது பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில தான் இருக்கும் பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில தான் இருக்கும் ஓய்வுனால கை கொள்ளுவது என்பது பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில தான் இருக்கும் ஆனா ஆண்டவரை சார்ந்து நீங்க அதை கை கொள்ளுங்க ஆண்டவரை சார்ந்து அதுக்கு நீங்க கீழ்படிங்க நிச்சயமாகவே அது உங்களுக்கு எப்படி மாறும் சம பூமியாக மாறும் அதைத்தான் இந்த அதிகாரத்துல ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் சகரியா நாலுல செருபாவல் மூலமா ஆண்டவர் சொல்லி கொடுக்குற சத்தியம் இதுதான் அப்ப இந்த சத்தியத்தை கேட்கிற என் சகோதரனே என் சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க ஆவியானவரை எந்த அளவுக்கு தேடுறீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆவியானவரை தேடுறீங்க ஓய்வு நாள் பிரச்சனையை ஓய்வு நாள் சத்தியத்தை நீங்க கை கொள்வதற்கும் ஆத்தும் ஆதாயம் செய்வதற்கும் நீங்க எப்படி ஆண்டோடைய சமூகத்துல நீங்கள் மண்டியிட்டு கதறுகிறீர்கள் உங்களுடைய கதறல் ஆண்டோடைய சமூகத்துல உங்களுடைய கண்ணீரை என் துருத்தியில வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி ஆண்டோடு சொல்றாரு எத்தனை சொட்டு கண்ணீர் நீங்க ஆத்மாவுக்காக ஓய்வு நாள் ஆசிரி
அப்படி நான் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த சத்தியத்தை கேட்கிற என் சகோதரன் என் சகோதரியே ஆண்டோடைய சமூகத்துல உன்னை ஒப்புக் கொடுப்பதற்கு நீ ஆயத்தமா இருக்கிறாயா ஆண்டவரே அற்பர்களாக எங்களை இந்த உலகத்துல நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்க பலம் உள்ளவர்களை அல்ல பிரபுக்களை அல்ல ஞானிகளை அல்ல எங்களை போன்ற சாதாரண மனுஷங்களை மனுஷிகளையும் தான் நீங்க தேடுறீங்க ஏசாவை போல ஏசாயாவை போல நான் இருக்கிற ஆண்டவரை என்ன நீங்க எடுத்து பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லி நீங்க சொல்ல ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா அப்படி ஆயத்தமா இருப்பீங்கன்னா ஆண்டோடைய சமூகத்துல உங்களை ஒப்புக் கொடுங்க நிச்சயமாகவே ஆண்டோர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில சிறுபாபலை போல அந்த எஸ்வாவை போல இரண்டு விளக்கு தண்டுகளாக இரண்டு விளக்கு வெளி ஒளிவு மரங்களாக ஆண்டவர் உங்களை எடுத்து பயன்படுத்துவாராக ஆமேன் இப்பொழுதும் நாம் முழங்கால் படிட்டு ஜபத்துக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் திருப்பை நிறைந்த நல்ல பிதாவே நர்மையான வேலைக்காக நாங்கள் மை சோதரிக்கிறோம் இந்த அருமையான வேலையிலும் பரலகுத்தின் தேவனே நம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் அப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த இரண்டு ஒளிவு மரங்கள் இரண்டு விளக்கு தண்டுகள் என்ன என்று சொல்லி நாங்கள் புரியாத ஒரு சூழலிலே நாங்கள் தேவரீர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான இந்த நாட்களில இந்த நாளிலே நம்முடைய சமூகத்திலிருந்து இது எங்களுக்கு கொடுத்த அரும்பெரும் வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் மை சோதரிக்கிறோம் இதோ அந்த இரண்டு ஒளிவு மரமும் இரண்டு விளக்கு தண்டுகளும் நாங்கள் தான் என்பதை இந்த நாளிலே நாங்கள் தெரிந்து கொள்கிறோம் அது சிறுபாபலை போல இயேசுவாவை போல நாங்கள் மாற வேண்டும் என்று சொல்லி எங்களுக்கு நீர் வெளிப்படுத்தின நம்முடைய மேலான இறக்கத்துக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா இதோ நாங்கள் இந்த உலகத்திலே வெளிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக உங்களுடைய சபையில இருக்கிற வெளிச்சத்தை நீர் உங்களுடைய பரிசு தாவியின் மூலமாக தருக்கிற சத்தியத்தை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு போய் கொடுக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக இடிந்து போய் கிடக்கிற ஓய்வு நாளை கட்டக்கூடிய பிள்ளைகளாக எல்லாரையும் மாற்றக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு சத்தியத்தை இந்த நாளிலே எங்களுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிறீரே அதுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா அது எங்களுடைய வாழ்க்கையில கை கொள்றதுக்கும் அதன்படி நடக்கிறதுக்கும் தேவரின் மக்களுக்கு சொல்லுவதற்கும் எங்களுக்கு நீங்க பலத்தை கொடுங்க எங்களுடைய <laughs> நாங்கள் ஒரு காதில் வாங்கி மறு காதில் விட்டு விடாதபடி உமக்கு உண்மையான பிள்ளைகளாக நாங்கள் வாழ்ந்து உடைய ராஜ்யம் வந்து சேர எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா இந்த நாளில் மாலைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரனையும் சகோதரியும் ஜூம் இணைப்பில் பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொரு சகோதரனையும் சகோதரியும் ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமா ஆய்ச்சபிக்கிறோம் புதிதாக வந்திருக்கிற அருமையான சகோதரி சௌமியாவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் மகளை ஆசிர்வதிங்க மகளுடைய பலவீனத்தில் உடைய பலன் பூரணமாக விளங்க வேண்டும் என்று சொல்லி செபிக்கிறோம் அப்பா அந்த சகோதரியும் அவருடைய கணவனையும் குழந்தையும் அவருடைய பெற்றோரையும் உடன் பிறந்தோரையும் உங்களுடைய சமூகத்துக்கு என்று நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஐயா அவர்கள் உம்முடைய ஆடுகளாக இருந்தால் தேவரீர் என் நாடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் என்று சொன்னீர் அந்த ஆடு இந்த நாளில் உடைய சமூகத்தில் நிற்கிறதை நீர் அந்த குடும்பத்தை நீர் எங்களுக்கு கொள்ளை பொருளாக சொந்தமாக தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அந்த மகளுக்கு நல்ல பலத்தை கொடுங்க சுகத்தை கொடுங்க தகப்பன மாத்திரமல்ல இந்த நாளில் மாலைத்து வந்திருக்க அருமையான சீமோன் அவருடைய மனைவி அவருடைய குழந்தை ஆசிர்வதிங்க சத்தியத்திலே பலப்பட சிறப்பட எளிமையான இந்த குடும்பத்தை நீர் எடுத்து உயர்த்தும்படியாக உடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிற ஐயா நீங்க பொறுப்பேற்று நடத்துங்க தொடர்ந்து உடைய சமூகத்தில் காணப்பட பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிங்க இன்னும் புதிதாக வந்திருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளையும் உடைய பார்த்து ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏற்கனவே இருக்கிற குடும்பங்களை உடைய பார்த்து ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எல்லாரையும் ஆசிர்வதிங்க இந்த ஓய்வு நாளில் நடத்தினதுக்காகிறோம் <laughs> நம்முடைய பிதா வாக்கிய தேவனுடைய அன்பு கத்ராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபை பரிசு தாவியானுடைய ஐக்கியம் சமாதானம் பாதுகாவல் வழிநடத்துதல் இன்றும் என்றும் சதா சர்வ காலங்களிலும் நம் யாவரோடும் வர தடைபட்டு போயிருக்கிற அருமையான நம்முடைய குடும்பங்களோடும் புதிதாய் வந்திருக்கிற பிள்ளைகளோடும் ஆலயத்தில் இருக்கிற உங்களோடும் ஜூம் இணைப்பில் இருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாரோடும் கூட உலகளாவிய திருச்சுவின் பிள்ளைகள் எல்லாரோடும் கூட சத்தியத்தை அறியாதிருக்கிற குடும்பங்களோடும் கூட இருப்பதாக ஆமே தேவ ஆசீர்வாதத்தோடு அடியாரை அனுப்போம் வார்த்தைய நோம பத்தாலே போசித்து வளர்ப்பியோம் 
இப்போதோமை தேடி வந்து மனதார போற்றினோம் நித்திய வாழ்வில் நில் கலித்து ஓமை வாழ்த்தி தொழுவோம் உங்க உள்ளத்தில் கிராண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் கடவுள் உங்களை ஆசிரியதிப்பாராக திருச்சபையார் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம் ஜூம் இணைப்பில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஆண்டோடைய நாமத்தினால நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கடவுள் உங்களை ஆசிரியதிப்பாராக மறுபடியுமாக நாம் ஓய்வு நாள் ஆரம்ப ஆராதனையில நாம் சந்திப்போம் இடைப்பட்ட நாட்கள்ல ஹவுஸ் விசிட்டிங்ல உங்களை பார்க்க முடிஞ்சவங்களை நாங்கள் பார்த்து ஜபிப்போம் கடவுள் உங்களை ஆசிரியத்து வழிநடத்துவாராக ஆம